कब आस माथा अपेक्षार प्रहर काटे ना कब प्रचार करबें अपनारा और कत अपेक्षार परीक्षा दीते हैं अपेक्षा कर आलिफ भाई वेटिंग इत्यादि कमेंटे सब कलो आभा के सर ईद उल आजहार शुभेच्छा जानिए डर आलिफ शुरू कर आजकल द्वित ईद स्पेशल एपिसोड सत माथा रजगर हमारे आजकल एपिसोडर नाम अपना सबाई आगे थे जेने गए एपिसोड एकक एक घटनार अनेक बड़ एक एपिसोड जा पूर्वे सकल रेकर्ड के अतिक्रम कर सतमाथार अजगर जो श्रोतर थे परिमाण उत्सुकता पे श्रोतारा जे परिमाण उत्सुक छोता देखे मना हो भौतिकता आसले ही अपन मने भलोक जैगा मडरेटर तथा सामिर भाई रीतिमत एक समय हिमशिम खेज कमेंटर उत्तर दीते अपन पोस्ट एप्रुवाल नहीं मध्य कैक भाई दफाय दफाय मीटिंग पोस्टगुल्लो एप्रूव करते हैं एक पोल देवर पर अलमोस्ट दे हजार मत एक जगह पोले भोट एस हाँ भोटे कि लक्ष्य कर अपन भलोर जो आजकल दिन की सिलेक्ट कर सतमाथर अजगर के प्ले करवार प्रचार करवार सहयोगता शुरू थे विधाय आज के भाव शुद्म एक घटन प्रचार करते जा भौतिकतार इतिहास मन है ना और को शो एक घटना एत बड़कर एक घटना के प्रचार कर घटना इस कारो का घटना सब समय एक्सपेक्ट करी सब समय चाहिए घटना बोलते अने के थकते अपनारा जे एक घटना बीस मिनट पचिस मिनट हवा उचित ना आसल जीवन युद्ध एत बड़ एक घटना एक अल्प समय लेखा सम्भव ना और घटना तो घटन ये एक सम्पूर्ण जीवन एक सम्पूर्ण जीवन ना जतटूक पर्त एक्सपिरियन्स स्टोरि बोलते पर अतटूक ना बोले तक ओटार मध्य और कोधर वास्तवता थके अपन सब सहयोगित कमना कर सब समय कर घट एपिसोड प्रचार करते जा भौतिकता अपन सबा के स्वागतम कम गल गतकाल ईद एवं स्पेशल एपिसोड आशा करा सबा शुने सबाई छें आज अपनारा बसि बसि शेयर करबें अपनारा बसि बसि शेयर करबें आजकल एपिसोडर लिंक हमारे मन है आजकल एपिसोडर लिंक जी अपा बसि शेयर करें तो नतून लिसनार्स पा जरा आजकल एपिसोड शुने पीछे एपिसोडगुलो सुनते परे ये अपन करते हैं अपन भलोक करते हैं अपनारा जान क्यों लिंक शेयर करते हैं अपना पार्सोनलि शेयर करते हैं फेसबुक माध्यम शेयर करते हैं टूटारे माध्यम शेयर करते हैं अथवा यूट्यूब निजे चैनल माध्यम शेयर करते सो अपन के बलब जो आजकल घटनाटार जो अनेक मानुष दरकार जो थ्रेशोल्ड थे से आो बे मानुष दरकार ये अपन के बसि शेयर कर मानुष नहीं आसते हैं आशा कर घटना जिन शुनबें आशाहत हबें और अपन सबा के बलब जो शुरू थे शुनवार जो अपना सबाई देखे आसान क्योंकि प्लस लास्ट दो मास जबत घटनार जो सबाई के जान दीची तो आशा कर आज के शेष पर्त घटनाटी मनोज सहकारे सुनते हैं जरा मुहूर्ते लाइव चैटे आई सबा के डर आलिफ सबा के रिक्वेस्ट करबाद घटना शुरू हवार पर शुरू हवा मात्र अपना लाइव चैटे पार्सनल को कथा बार्ता ना चेष्टा करबें आजकल घटनाटी सम्पूर्ण भाव मनोज सहकारे सुनवार जो घटना शुरू कर आगे बोले चाहिए जरा घटना पाठाते इच्छुक ता चाहले इमेल एड्रेस इमेल अपन कांखित घटना पाठाते पर इमेल एड्रेस टीएचओटी डबल जिओ टी ए भौतिकता जिमेल डट कम इमेल एड्रेस कांखित घटना पाठ दीते अपना कलेेक्ट करवा जो अपारा निजे एक्सपिरियन्स कर घटनाटी पाठानों समय अवश्य अपना डिटेल्स दीते हैं नाम ठिकान और मोबाइल फोन नम्बर जाते कन्सार्न टीम अपने साथ जोाजोग करते इन्स्टाग्राम हमार निगरानी थे टूट टुईटार निगरानी थे फेसबुक ग्रुप पेज अपना जान अनेक एक्टिव एक जैगा और ये गाँव मन कथा प्रकाश करते तब अवश्य किस रूल्स और रेगुलेशन मेनटेन कर 
আমাদের আজকের এপিসোডটি স্পন্সর করেছে এবং যারা আজকের এপিসোড আমাদের আমাদের আমরা আমরা অনেক থ্যাংকস জানাই তিশাস এক্সটেনশন বিউটি জোনকে যারা আমাদের সাথে অনেক দিন ছিলেন এবং আমাদের আজকের এপিসোডটি স্পন্সর করেছে তারা ত্রিশাস এক্সটেনশন অ্যান্ড বিউটি জোন এবং এই ত্রিশা এক্সটেনশন অ্যান্ড বিউটি জোনের ওনার হচ্ছেন মাহসুমা আহমেদ ত্রিশা যিনি আইকনিক অ্যাওয়ার্ড টু থাউজেন্ড বিশেষ সম্মাননা পেয়েছেন ত্রিশাস এক্সটেনশন অ্যান্ড বিউটি জোনে পার্লারের সব ধরনের যাবতীয় সার্ভিস পাবেন এবং সেইখানে আপনারা ভৌতিকতার রেফারেন্স দিলেই টেন পারসেন্ট ডিসকাউন্ট পাবেন যেটা লিঙ্ক আমাদের যেটা লিঙ্ক আমাদের ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে সুতরাং শুরু করছি সাত মাথার অজগর হয়ে যাচ্ছি আমি জাহিদ ভাই সবাই মনোযোগ সহকারে শুনুন আশেপাশের এনভারনমেন্টকে ওরকম ভাবেই তৈরি করে ফেলুন একটি ঘটনা শুনবার জন্য আশা করছি সাত মাথার অজগর আপনাদের নিরাশ করবে না হয়ে যাচ্ছি জাহিদ ভাই আমার পুরো জোর দিয়ে আমি শেখলটা টানছিলাম কেন জানি আগে থেকে এই ভেতরে কাজ করছিল আমি পারবো না হয়তো কারণ বিশ্বাসটা যে নিজের উপর এখনো আমার টালমাটাল হয়ে যায় আমি চিৎকার দিচ্ছি জোর লাগাচ্ছি কিন্তু পারিনি তুলতে তুলতে পারিনি গাছের গুড়িটা সময় পার হয়ে গেছে আলো ফুরিয়ে গেছে একানব্বই তম দিন পূর্ণ হয়ে গেছে হাতের তালু জ্বলছে আমার তখন আজ আমি জাহিদ কেন জানেন আমি চাই না কেউ আমাকে চিনুক কেউ আমাকে জানুক আমি খুবই নিবৃত জীবনযাপন করি আমার কারোর আগে নেই আমি কারোর পিছে নেই আমার জীবন ক্ষণে ক্ষণে বদলে যেতে যেতে আজ এই জায়গায় আজ আমি আপনাদের সামনে আমি সত্যি বলছি আমি বলছি বাস্তবতা যা অনেক ভয়াবহ আর আজ আমি আপনাদের শোনাতে যাচ্ছি আমার ব্যক্তি ব্যক্তিত্ব বদলে যাওয়া কেস আমাকে ভেঙে চুর মার করে গুড়িয়ে দেওয়া সেই সত্তা আমার শরীরে আজও বিদ্যমান আঘাতের ছাপ রেখে দিয়ে প্রতিদিন মনে করিয়ে দেয়া কি হয়েছিল আমার সাথে সেই এনটিটির নাম কি জানেন সাত মাথা রজবর কয়েক বছর আগের সময় আমার কাছে একজন ভাই এসেছিলেন ওনার নাম এখন যতটুকু মনে পড়ছে রতন ছিল ভদ্রলোকের বাড়ি ছিল মুন্সিগঞ্জ শাহজাদপুরের একজন পরিচিত ভাইয়ের মাধ্যমে এসেছিলেন সমস্যাটা ছিল ওনার সদ্য মাস খানেক আগে জন্ম নেওয়া বাচ্চাকে নিয়ে আমি আমার বাসায় গিয়েছিলাম আমি তাদের বাসায় গিয়েছিলাম বাচ্চাটাকে নিজের চোখে দেখেছিলাম ছোট্ট একটা শরীর একদম মানে কি বলবো আমি বাসায় ঢুকে কিছুই টের পাইনি আমার সাথে রতন ভাইয়ের স্ত্রীর কথা হল এবং তিনি কথা বলবেন আমার সাথে সেই জন্য আমি ওই জায়গায় বসেছিলাম হুট করেই আমি টের পাই দেয়ালের ওপাশ থেকে ভেদ করেই কেউ আমাকে দেখছে আমি উঠে দাঁড়িয়ে দুই কদম হেঁটে যে দুই পায়ে ভর দিয়ে বসি দেয়ালটা ধরি আমি হালকা টোকার শব্দ ফিল করছিলাম শুনছিলাম না কিন্তু বোঝা যাচ্ছে ভাইব্রেশনটা তখন রতন তার স্ত্রী নব্বই দিন বছর বয়সী বাচ্চা রতনের মা সহ কয়েকজন আত্মীয় আসেন সেখানে আমাকে দেয়ালের সামনে বসে থাকতে দেখে রতন ভাই বলে ওইখানে বসছেন কেন আমি কোনো কিছু না বলে উঠে দাঁড়াই ইতস্তত বোধ করি আর বলি না এমনিতেই তখন রতনের মা বলে আমাকে বাবা ওখানে দিকে তাকাই আমাদেরকে আমাদের কুকুর গেউ গেউ করে দুজন হুজুর বলেছিল যে এখানে একটা অদৃশ্য তাবিজ নাকি আছে জেতা তাবিজ আমি প্রসঙ্গটা বাদ দিয়ে রতনের স্ত্রীকে বলি আমাকে বলেন তো কি সমস্যা রতনের পুরো পরিবার আমাকে খুলে বলে সব কিছু রতনের স্ত্রীর তখন প্রেগনেন্সির আট মাস তিন দিন তিন তিনি পরপর তিন রাত একটা স্বপ্ন দেখে স্বপ্নে তিনি দেখেন চুলগুলা সামনে ঝুলানো একটা লম্বা মহিলা তার ঘরে দরজা ভেদ করে প্রবেশ করে তার সামনে এসে দাঁড়ায় দাঁড়িয়ে সে তার এক হাত দিয়ে রতনের স্ত্রীর পেটের দিকে ইশারা করে রতনের স্ত্রী দেখতে পান তার পেটে একটা গর্ত আর সেই গর্ত থেকে কোনো কিছু বেয়ে উঠার অনুভূতি তিনি পাচ্ছিলেন তিনি দেখতে পান যে কয়েকটা তেলাপোকা লিকলিক করছে 
আজব কিছু তরল ওনার পেটের গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে উড়ে চলে যাচ্ছে ওনার মনে হচ্ছিল যে তেলা পোকাগুলা ওনার বাচ্চাটাকে খেয়ে বেরিয়ে এসেছে আমি চিন্তা করতে পারি না এটা কি ধরনের জিনিস এর এরপরই ওনার ঘুম ভেঙে যায় আর ভয়ে তিনি তার স্বামীকে ডেকে তোলেন এই স্বপ্ন তৃতীয়বার পরপর তিনি দেখতে পান যার জন্য ওনার কাছে একটা তাবি জেনে দেওয়া হয় কারণ অনেক সময় গর্ভবতী মহিলাদের স্বপ্নে ভয় দেখিয়ে কিছু এন্ট্রিটি যন্ত্রণা করে এরপর অনেক দিন তিনি আর কিছু দেখেননি সময় ঘনিয়ে আসে আনুমানিক আর এক সপ্তাহ বাকি একদিন রাতে রতনের স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায় বাচ্চা শিশুর কান্না শুনে তিনি ঘুম থেকে উঠেই দেখতে পান একটা বাচ্চা সদ্য জন্মানো তার বিছানার পাশে পড়ে আছে ভয় আরষ্ট হয়ে তিনি শক্ত হয়ে যায় সে সময় তিনি দেখতে পান সেই মহিলাটা চুলগুলো সামনের দিকে ঝুলে আছে সে তার ঘরে প্রবেশ করে সে সেই শিশুটাকে দুই হাতে ধরে রতনের স্ত্রীর হাতে দেয় আর পুতুলের মতো করে রতনের স্ত্রী বাচ্চাটাকে কোলে নিয়ে নেয় সে দেখতে পাচ্ছিল বাচ্চাটা মৃত বাচ্চাটার পেটে ফুটা নারী ভুরি দেখা যাচ্ছে আর তার মধ্যে তেলা পোকা কিলবিল করছিল যেন এই নিথর দেহটাকে এই তেলা পোকা ঘুলো খেয়ে নিঃশেষ করে দিচ্ছে রতনের স্ত্রী কানে শুনতে পায় সেই মহিলাকে বলতে একানব্বই দিন চুল দিয়ে চেহারা ঢাকা অবয়বটার হাত থেকে বাচ্চাটাকে তুলে নেয় সে কাচের পুতুলের মতো করে ফ্লোরে ফেলে দেয় বাচ্চাটার হাত বা পুতুলের মতো ভেঙে ছিটকে এদিক ওদিক ছুটে যায় আর বাচ্চাটার পেট থেকে তেল পোকা উড়ে এসে রতনের স্ত্রীর উপর পড়তে থাকে এই অবস্থা ওর স্বামীর ডাকে ঘুম ভাঙে আসলে ওর স্বামীর ঘুম ভেঙে যায় তার কান্নাকাটি চিৎকার শুনে সে দেখে তার স্ত্রী এমনভাবে হাত নাড়াচ্ছে যেন শরীর থেকে কিছু সে সরানোর চেষ্টা করছে পরে সে রতনকে বলে স্বপ্নের কথা রতনের মা সকালেই একজন হুজুরের কাছে যান হুজুর তাবিজ পানি পরা দিয়ে দেন এবং তাদের বাড়ি বন্ধ করে দিয়ে যান কয়েকদিন পর রতনের স্ত্রীকে হাসপাতালে নেওয়া হয় নর্মাল ডেলিভারির জন্য সেদিন সন্ধ্যার পর থেকেই অস্বস্তিতে ভুগছিল রতনের স্ত্রী তার কানে বারবার স্তব্ধতা এসে ধাক্কা দিচ্ছিল একটা সময় তার চোখ লেগে যায় আর সে দেখতে পায় তার ডান পাশে সেই চুল দিয়ে চেহারা ঢাকা সেই মহিলা বসা আর সে তার দিকে তাকিয়ে আছে স্বপ্নেই সে দেখেছিল যে সে বাচ্চা জন্ম জন্ম দিয়েছে কিন্তু তার বাচ্চাটা ছিল বিভৎস দেখতে একজনের কোলে যার চেহারা থেকে রক্ত বেয়ে পড়ছে ডান চোখ বেরিয়ে ঝুলেছিল আর তার মাথার এক পাশ থেতলানো পশুর মতো করে তার বাচ্চাটার শরীরটাকে জীব দিয়ে সে চাচ্ছে চেটেই যাচ্ছে আর এটা দেখেই তার ঘুম ভেঙে যায় কিছু বুঝে ওঠার আগেই প্রসব বেদনা শুরু হয় রতনের স্ত্রীর আর তিনি একজন শিশু জন্ম দেন কিন্তু রতনের স্ত্রী একটা চিৎকার দিয়ে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন তখন রতনের স্ত্রী জ্ঞান হারাবার আগেই দেখেছিলেন যে তার শাশুড়ি কোলে তার বাচ্চাটা ছিল তার কাছ থেকে বাচ্চাটাকে সেই মাথা থেতলানো এন্ট্রিটিটা কোলে নেয় আর তার দিকে হাসতে হাসতে বলে একানব্বই দিন মাত্র একানব্বই দিন বলতে বলতে সে মুখ হা করে বাচ্চাটার পেটে কামড় দিয়ে বাচ্চাটার পেটটা খুবলে তুলে ফেলে আর এটা দেখেই সে ওই জায়গায় জ্ঞান হারিয়ে ফেলে জ্ঞান ফেরার পর সে তার সে রতনকে আর তার শাশুড়িকে বলে সে কি দেখেছিল রতন সেই হুজুরের কাছে যায় যিনি বাড়ি বন্ধ করেছিলেন সেই হুজুর তাকে বলে সে যেদিন বাড়ি বন্ধ করেছিলেন এবং সে যখন বাড়ি ফিরছিলেন তখন একটা জঙ্গলের পাশ দিয়ে ফিরছিলেন তিনি চলার পথে দেখতে পেয়েছিলেন হুবহু একই বর্ণনা একটা লোককে যার মাথা থেতলানো ছিল রাস্তার পাশে বসে আছে তার কোলে ছিল একটা ছেলে ছেলেটা সেই হুজুরেই হুজুরেরই বারো বছরের বয়সী ছেলে সেই লোক তার ছেড়ে যাওয়া জীব দিয়ে তার ছেলের মাথা চাচ্ছিল এটা দেখার পর তিনি দ্রুত সেখান থেকে চলে এসেছিলেন তাই তিনি আর তাকে সাহায্য করতে পারবে না বলে জানান এদিকে প্রতি রাতে এবার একই স্বপ্ন রতনের স্ত্রী দেখতে লাগলো সেই বিদ ঘুটে মাথা থেতলানো অবয়বটি তার বাচ্চাটাকে দুই পা ধরে মাথা নিচে বা পা উপরে করে এভাবে ঝুলিয়ে রেখেছে যা দেখে বাচ্চাটার মনে হচ্ছিল বাচ্চাটা তার মাথাটা গিলে ফেলার চেষ্টা বাচ্চাটার মাথাটা গিলে ফেলার চেষ্টা করছে অবস্থাটা এমন ছিল যে সেই অবয়ব একটু একটু করে গিলছিল এমনভাবে যে 
একানব্বই দিনের দিন সে পুরোই গিলে ফেলবে বাচ্চাটাকে দিন যত গড়াবে তত একটু একটু করে সে বাচ্চাটাকে খেয়ে ফেলবে এই বিশ্রী স্বপ্নের কারণে রাতে আর ঘুমাতে পারছিল না রতনের স্ত্রী এদিকে কয়েক সপ্তাহ পরে বাচ্চাটার একটা বড় সড় রোগ ধরা পড়ে যা শুনে পরিবার রীতিমতো থমকে যায় বাচ্চাটা শুকিয়ে যাচ্ছিল মানে সময় কম মানে আমি চাইলেও আপনাদের বলতে পারছি না কারণ কারণ আমার ভালো লাগছে না বলতে বাচ্চাটার রেগুলার চেক আপ আর চিকিৎসা শুরু হলেও এটা পরিষ্কার ছিল যে এই সমস্যাটা গেথে দেওয়া হয়েছিল বাচ্চাটার ভেতর এদিক ওদিক অনেক খোঁজ করে একজন আলেমের কাছে তারা যায় সেই আলেম তাদের বলে দেখো বলতে তো পারবো না কিন্তু তোমার বাচ্চার ক্ষতি করা হয়েছে পেটে থাকার সময় বাচ্চাটা রক্ত ওরা দূষিত করে দিয়েছে এখন পানির মধ্যে কিছু কালো জাদু করে একটা জি বাটকে রেখেছে কোথায় তা তো সেই জিন করেছে তাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যেতে পারে কিন্তু আমার পক্ষে দোয়ার কিছু চেষ্টা করা ছাড়া কোনো উপায় নেই সেই হুজুর তাদের বাসায় এসে অনেকগুলো তাবিজ বের করে আর ঠিক সেই জায়গায় আমি আসার পর মনে হয়েছিল দেয়ালের ওপাশ থেকে আমাকে কেউ দেখছে সেখানে এসে হুজুর লাই লাহা ইল্লাল্লাহু বলতে থাকেন আর রতনের দিকে তাকিয়ে বলতে থাকেন রতন এই জায়গায় কিছু আছে যা ধরা যাবে না এটা প্রচণ্ড গরম তোমরা অন্য কাউকে খুঁজ জানো আমি জানি না এখানে কি আছে রতনরা দেয়াল ভাঙতে যায় কিন্তু দেয়ালে একটা বাড়ি মারার সাথে সাথে তার বাচ্চাটা কেঁদে উঠত আর বাচ্চাটার গায়ে লাল আচর পড়ত এটা দেখে তারা আর দেয়ালটা ধরেনি কিন্তু এদিকে যতদিন যাচ্ছিল তত বাচ্চাটার অবনতি হচ্ছিল ইন্ডিয়ায় নিয়ে যায় তাও কাজ হয়নি বলেছিল বাঁচবে না বেশি দিন যে কয়দিন থাকে নিজেদের কাছে রাখুন আমার সামনে তখন ফ্যামির সবার চোখ থেকেই পানি ঝরছিল রতন আমাকে বলছিল ভাই আমি তো বা আমার ফ্যামিলি কারোরই কারোরই আগেও পিছে নাই তাহলে ক্ষতিটা করল কে আমার তার কথা জেনেও লাভ নাই একটু দেখেন কিছু করতে পারেন কি না আমি বললাম বাচ্চার বয়স কত সে আমাকে বলে আজ বরাবর তিন মাস অজানা আতঙ্কে ছিল তারা তাদের মধ্যে একানব্বই দিন কি হবে কি হবে কাল সেই আতঙ্ক আমি তার বাচ্চাটা একবার দেখি দেখার পর আমার ভেতরটাই উল্টে পাল্টে গেল শরীরে ছোপ ছোপ নীল দাগ বুকের হার দেখা যাচ্ছে এতটাই শুকনা আমার নিজের ভেতরেই ভয় ঢুকে গেল কি দেখছি আমি আমি তাদের বলি দেখি কিছু জানতে পারি কি না মাগরিবের পর আমির সাহেবকে ডাকব তার আগে আমি বসেছিলাম তাদের বাড়ির সামনের রাস্তায় ভাবছিলাম আমি নিজেই কেমন যেন হাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম বাচ্চাটাকে দেখার পর আমি কিছুই বুঝতে পারছিলাম না কি করব। বার বার বাচ্চাটার সেই শুকনো চেহারা ভাসছিল আমার চোখে এতটুকু জানের সাথে দুশ্মনী করে কি লাভ সেটা ভাবছিলাম আমি আমি যাই ধাল ছেড়ে দিচ্ছিলাম কারণ কেন জানি মনে হচ্ছিল হবে না একটা নিষ্পাপ শিশুর এরকম ক্ষতিটা কেভাবে সম্ভব কেভাবে সম্ভব হবে না কিচ্ছু ফিরবে না কিচ্ছু খালি হাতে ফিরতে হবে এবার মাগরিবের পর উনি আসলেন বললাম সব কিছু উনি যাবার আগে আমাকে থামিয়ে দিয়ে বলে যথেষ্ট সময় আছে কিনা আমাকে বলেন তো আমি জিজ্ঞেস করি উনি আমাকে বললেন হয়তো সময় নাই বা আছে কালকের চিন্তা ছেড়ে ফেল আজ এখন এই মুহূর্তে কি করব সেটা ভাব তকদিরই লেখা আছে খণ্ডাবে না আসমেনের দিকে ইশারা করে বলেন উনি সব কিছু জানেন এটা বলে তিনি খুঁজতে বের হন উনিও হন্ত নন্ত হয়ে খুঁজতে বের হন আমার কাছে বসে করার মতো কিছু ছিল না কিন্তু মাথায় একটা খটকা কাজ করে ওই জায়গায় কি আছে ওই দেয়ালের ভেতর কি আছে সেটা বোঝার জন্য আমি আবারও সেই রুমে যাই আমি পাগল হয়ে যাচ্ছি আমাকে জানতে হবে আমি হাত রাখি দেয়ালটার উপর চোখ বন্ধ করে সাহায্যের জন্য দোয়া করছিলাম আল্লাহর কাছে কারণ আগেও মালিক আমার মালিক আমাকে হাজারবার সাহায্য করেছেন এবারও ফেরাবেন না আর ধুম করে আমার ঘুমের ঘর চলে আসে আমি অস্পষ্ট আমি অস্পষ্ট একজনকে দেখলাম হেঁটে যাচ্ছে এক হাঁটু পানির মধ্য দিয়ে এটা একটা বিল তার হাতে শেকল আর অন্য হাতে পুটলি আমি দেখলাম একটা গাছের কাণ্ড ছোট খাটো নয় বড় শেকল বাঁধতে শেকল বাঁধতে দেখলাম পানিতে সেই কাণ্ডটা ঠেলে আমার নামতে দেখলাম সাথে সাথে ঘোরটা কেটে যায় কিন্তু সমস্যা হলো আমার কাছে কোনো ইনফরমেশন ছিল না 
আশেপাশে বিল আছে কিনা নদী আছে কিনা তাই আমি রতনকে জিজ্ঞেস করি আশেপাশে কি বিল আছে কিনা তো সে বলে বিল না নদী আছে আর কোন দিকে আছে সেদিকের কথা সে বলে আর জানতে চায় কোন ভাই কেন ভাই কিছু কি জানতে পেরেছেন তখন আমি তাকে বলি না জানব খোঁজ নিচ্ছে ওনারা রাত বারোটার আগে আমি সাহেব আসেন আর আমাকে খোঁজ পাইনি জিনিসপত্রের কারণ যে করেছে সে প্রতিনিয়ত জিনিসপত্র সরাচ্ছে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় আমি সাহেব নিজ অবাক সে যে কোনো কিছুর খোঁজ দিতে পারলেন না পাশেই নদী ঘের একটা বিল আছে আর বেশ ঘন জঙ্গলও আছে উঁচু জমিতে যে করেছে সে ওখানেই আছে আসো ওকে জিজ্ঞেস করতে হবে আমি আমির সাহেবকে বলি ওখানেই আছে উনি বললেন তুমি বুঝলে কিভাবে আমি তাকে বলি আমি দেখেছি ওই বিলেই হয়তো আমির সাহেব আমাকে বলেন বের হও এক্ষুনি বের হও আমি বের হই আর আমির সাহেব আমাকে পথ দেখিয়ে আগে চলে যান আমি কিছু দূর হাঁটার পর একটা চরের মতো পরে সেটা পার হচ্ছিলাম জমি রাইল ধরে আমি পার হবার সময় দেখতে পাই আসলেই নিচু ধানি জমি আছে আর দূরে প্রায় একশো পঞ্চাশ মিটার দূরে নদী দেখতে পাচ্ছিলাম আকাশের আলোতে নদীর পানির রং কালো লাগছিল দূর থেকে আর আমার নজর পরে ডান দিকের উঁচু জমির দেখে যেখানে কয়েকটা ধান ক্ষেতের পর একটা বড় জঙ্গল দেখা যাচ্ছিল আর আমি তখনই বুঝে যাই যে এখানেই আছে এখানেই আছে সে যে করেছে ওই ক্ষতিটা রতনদের আমি ইচ্ছা করে দাপিয়ে দাপিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম কাদা ভরা জমির মধ্য দিয়ে তাকিয়ে খুঁজছিলাম কিছু দেখা যায় কি না উঁচু জমিতে উঠে সেই জঙ্গলের দিকে যাওয়ার সময় কাটা ফুটে যায় জুতা ভেদ করে সেটা বের করতে পারছিলাম না কোনো ভাবেই কাটাটা এমনভাবে আটকে গেছে আমি সাহেব তার সাথে সাথীদের ক্ষয় তো খবর দিয়েছিল কেননা আমি তাদের দেখলাম মানে দেখছিলাম ভেতরে ঢুকে গাছপালায় শব্দ করতে শুনছিলাম তাদের কয়েকজনকে বলতে কোথায় তুই বের হয়ে আয় বের না হবার আগে যদি খুঁজে পাই তাহলে আগে হজম করতে হবে অনেক কিছু বিধে যাওয়া কাটা পায়ে খুঁজতে লাগলাম খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এক সময় বুঝতে পারি জঙ্গল থেকে কেউ দৌড় দিয়ে পালাচ্ছে দ্রুত গদিতে বুঝা যাচ্ছে জঙ্গলের শব্দে বুঝা যাচ্ছে গাছপালা নড়াচড়ার শব্দে আর আমি এটা দেখি যে আমির সাহেব ছুটে গেল সেদিকে যেদিক থেকে শব্দটা আমি টের পাচ্ছিলাম আমির সাহেবের সব সাথীরা চলে যেতে শুরু করেন সেখান থেকে আর একজন আমাকে ইশারায় যাওয়ার সময় বুঝাই দেয় সেফলি যান সেফলি যান সেফলি চলে যাও বদমাইশকে তারা ধরতে যাচ্ছে কাটা ফুটে যাওয়া পানি আমি এই কাদাময় জমি পার হয়ে চর পার হয়ে আধা কিলোমিটার হেঁটে রতনদের বাসার দিকে যাচ্ছিলাম দেখি রতন কয়েকজন সহ এসে পড়েছিল লাইট নিয়ে আমি তাদের বাসায় পৌঁছাই আসলে আমার যখন পায়ে কাটা ফুটে তখন রতনের স্ত্রী ঘুমিয়েছিল সে দেখেছিল আমি আইল ধরে হাঁটছি হাঁটতে হাঁটতে আমি পড়ে গেছি আর কালো একটা ছায়া সুর সুর করে সেই জঙ্গল থেকে বের হয়ে যাচ্ছে রতনের স্ত্রীর ঘুম ভেঙে যায় সে রতনকে বলে দেখো ভাই ঘরে নাই তুমি চেক করে দেখো পরে আমাকে ঘরে না পেয়ে খুঁজতে বের হয় কারণ ওই জায়গাটা সবাই চেনে আমি তাদের বলি যে যে করেছে সে পালিয়েছে তাকে ধরার পর জানা যাবে সে কি করেছে কারণ আমরা কিছু জানতে পারিনি সে যেটা দিয়ে ক্ষতি করেছে সে সেটা বারবার সরাতো তাই লোকেশন ঠিকভাবে পাচ্ছিল না তারা আমি ঘরে ঢুকে অনেক ঝামেলা করে কাটাটা বের করি কিন্তু আমার দিল ততক্ষণে ভার হয়ে গেছে ভয় ধরে গেছে কারণ একানব্বই তম দিন আজ ভোর রাতের দিকে রতনের বাচ্চারার অবস্থা হুট করেই খারাপ হয়ে যায় মানে নিথর হচ্ছিল শরীরটা আমি তাদের বাচ্চাকে হাসপাতালে নিতে বলি আর আমির সাহেবকে বারবার ডাকার পরেও সারা মিলছিল না এদিকে সকাল হয়ে দুপুর হয়ে যায় বাচ্চার অবস্থা খারাপ তাই ঢাকায় রেফার করা হয় এদিকে কোনো খবর আমার কাছে ছিল না এরকম অবস্থায় যে কারো অসহায় লাগবে আমার অসহায় লাগছিল সবচেয়ে বেশি বাচ্চাটার জন্য তাই আমি কাউকে কিছু না বলে রাতে সেখানে যেখানে গিয়েছিলাম সেই জায়গাটায় যাই আসলে আমি বুঝে গিয়েছিলাম আর হবে না কিছু শেষ এখানেই শেষ আসর পার হয়ে মাগরিবের সময় এসে গেছে এদিকে রতনকে ফোন দেবার পর সে বলে ভাই আমার বাচ্চাটা হয়তো আর থাকবে না দোয়া করেন দোয়া করেন যাতে আল্লাহকে কষ্ট বেশি না দেয় 
এই কথাটার ধাক্কা কেউ না পেলে বুঝবে না কিছু সময় পর ধূপ করে পানির মধ্যে আছার খেয়ে পড়ার শব্দ পাই আমি সেদিকে ঘুরতে ঘুরতে পেছন থেকে আমির সাহেব আমাকে বলে এদিকে আসো আমি ওনার দিকে ঘুরে তাকালে তিনি একটা জায়গার দিকে ইশারা করে বলেন এখানে গাছের গুড়ি আছে পানির মধ্যে তার কাছে যে তার ইশারা দেওয়া জায়গায় তার দিকে তাকিয়ে পাই তাকিয়ে দেখতে পাই নদীর মধ্যে তিনি ইশারা করছেন আমি ওনাকে জলদি করে তুলে আনেন যান বলি কিন্তু উনি আমার দিকে তাকিয়ে বলেন দেরি হয়ে গেছে জাহিদ এখানে এতটুকুই আমাদের আশা লেখা ছিল বাচ্চারা তক দিনে আমি ওনাকে বলি যে এখনো সময় আছে উঠান না কিন্তু উনি শুধু তাকিয়েছিলেন দেখে আমি পানিতে লাভ দেই কয়েক কদম এগুতে আমি পানির কোমর থেকে গলা পর্যন্ত চলে আসে আমার এবং গভীরতার বুঝাই যাচ্ছে যে গভীরতা কতটুকু এছাড়া পায়ে কাদা আর নদীর গভীরের ভয় আমাকে ধরে ফেলেছে কিন্তু মাথায় কিছু চাপতে না দিয়ে আর পাঁচ কদম এগুতেই আমি পানিতে ডুব ডুবে যাই আর আমার পায়ের পায়ে গাছের তাতে বাধা শেকলটার টাচ লাগে আমি উপরে উঠে ওনাকে বলি আমার নিচে আমার নিচে তা উনি সারা দেননি আমি হালকা নিজেকে ডুবিয়ে পা দিয়ে শেকলটা তুলি তারপর হাতে ধরে উপরের দিকে আসার চেষ্টা করি কিন্তু গলা সমান পানি পর্যন্ত এগুলোর পর আর সেই গাছের কাণ্ডটা নড়ছিল না আমি একটা মানুষ যে কোনো দিন এইভাবে কিছু টানি এইভাবে কিছু টানিনি নদীর মধ্যে থেকে সেদিন বিশ্বাস করুন সব শক্তি দিয়ে টেনেছিলাম আমার জোর লাগাতে গেলে তাও তাও মাবুদকে ডাকি কিন্তু আমি কোনো কিছু বাদ রাখিনি কিন্তু আসছে না কোনোভাবেই না দিন আমার হেরে গেছে আগেই তাও শেষ চেষ্টাটা আমি করছিলাম বাচ্চাটার জন্য টানছিলাম পুরো জোর দিয়ে কিন্তু না পারলাম না ছেড়ে দিতে বাধ্য হলাম আলো ফুরিয়ে গেছে একানব্বই তম দিন শেষ হলো কোমর সমান পানিতে দাঁড়িয়েছিলাম আসমানের দিকে তাকিয়ে এটা হেরে যাওয়া নয় এটা একটা বোঝা যার ভার সইতে করা সইতে পারা যায় না কলার ধরে টেনে নদীর পারে উঠালেন আমির সাহেব মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন আমি তাকিয়ে আছে আমার হাত দুইটার দিকে জ্বলছে শেকল টানার কারণে এই হাতটা আজ বিফলে বিফলে গেল পারল না কিছু করতে টেনে তুলেন আমির সাহেব বললেন চলো সত্য সামনেই অপেক্ষা আছে ভেজা অবস্থায় রতনদের বাড়ির কাছে আস্তে আস্তে পরিষ্কার হয়ে যায় রতনের নিষ্পাপ বাচ্চা টান নেই কেমন লাগে একটু জিক চিন্তা করেন তো কেমন লাগবে কেমন লাগছিল আমার তাতে বোঝানো যাবে না কাউকেই কিভাবে যে ফিরে আসলাম সেখান থেকে আমি আমার সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে এমনিতেই রাতে ঘুমাতে পারি না দিনেও ঘুমাতে পারছিলাম না বারবার চোখের সামনে সব ভাসছিল কিভাবে এগুলো আমি এরাই একটা বাচ্চাকে আমি পারতাম বাঁচাতে যদি আর একটু আর একটু আগে যদি টের পেতাম কোথায় আছে গাছটা বা হয়তো আমি মানুষ ডেকে আনতাম কয়েকজন মিলে টানতাম কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা এবং এমনও না যে তাও তো নেই তাও তো বাচ্চাটা চলে গেল আমাকে এই গিলটিটা কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল আমি দিশে হারা হয়ে গেছিলাম সারাদিন অল্প একটু ঘুমাতাম আর তখন শুধু বাচ্চাটাকেই আমি দেখতাম আমি সে যেই মানুষ কাঁদি যে কাঁদতে আমি কখনো কাঁদতে পারছিলাম না কোনোভাবেই যেন পানি নেই আমার চোখে এক দুই তিন এভাবে আঠারোটা দিন চলে যায় চোখে কানে ঘাড়ে একটা চাপ শুধু আমার আর সারা দিন শুধু আমি বাচ্চারার কথাই মনে পড়ে একদিন ঘরের মধ্যে দম আটকে যাবে মনে হচ্ছিল আমার তাই রাত দশটার পর বের হয়ে যাই হাঁটছিলাম হাঁটতে হাঁটতে কোথায় যাচ্ছি তার দিকে খেয়াল নেই নিজেকে খুঁজছিলাম হয়তো খুঁজছিলাম রাত একটা বাজে খেয়াল এলো যে আমি হাইওয়ের পাশে দাঁড়ানো ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে কোনো গাড়ি নেই চার পাশে আমার এমন সময় আমার নজর পরে রাস্তার মাঝে দাঁড়ানো তারার দিকে সে দাঁড়িয়েছিল সেখানে ল্যাম্প পোস্টের আলোয় দেখলাম যে হাত দিয়ে সারা করলাম আমার দিকে আমি সাই দিয়ে শুধু মাথাটা নাড়াই এরপর হাঁটতে শুরু করি কারণ রাত একটা আর বাসা থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে আমি আমি হাঁটার সময় লক্ষ্য করি তারা আমার সাথে হাঁটছে তারা মানে বুঝতে পারছেন তারা আমাকে বলল পেরেশান তুমি আমি মাথা নাড়িয়ে হ্যাঁ বলি সে বলল যত বেশি ভাববে তত বেশি কষ্ট পাবে আমি দাঁড়িয়ে ওকে বলি এই যে হাত দেখো খাই দেয় কত কাজ করি তাই না ওই একটা কাজ করতে পারেনি দেখো এখন সহ্য করতে পারছি না সে আমাকে বলে 
কিছু সময় নিজের উপর থেকে ভার কমাতে গেলে আগে নিজেকে হালকা হতে হয় আমরা চলতে চলতে কথা বলছিলাম আমার মাথায় একটা চক্কর দেয় চক্করটা কেটে যাওয়ার পর আমি খেয়াল করি আমি এখন অন্য একটা জায়গায় চার পাশ নির্জন আকাশের আলো আর মৃদু বাতাস তারা আমাকে এখানে নিয়ে এসছে আমি ওর দিকে তাকে বলি এখানে আনলে কেন সে আমার দিকে এগিয়ে এসে তার মাফলার মাফলার সেই হাত আমাকে আমার মাফলার যে পাশে সেই হাত আমার বাম কাঁধে রেখে বলে বেশ কটা দিন ধরে দেখছি প্রচন্ড চাপে আছো এখানে এনেছি শুধু তোমাকে মুক্তি দিতে এটা বলে আমার কপালের চুলটা সে তার হাত দিয়ে সরিয়ে দেয় আর ইশারা একদিকে সেদিকে তাকে আমি অবাক হয়ে যাই একটা গাছ জানি না কি গাছ কিন্তু গাছটায় হাজার হাজার জোনাকি টিপ টিপ করছে যেন এক একটা পাতায় কয়েকটা জোনাকি অপরূপ সেই দৃশ্য আমি বিমোহিত হয়ে গিয়েছিলাম আমি গাছটার সামনে যাই গাছটার সামনে একটা ঝুরি রাখা আমি তাকে দেখার পর বুক ফেটে কান্না আসতে শুরু করে আমার ঝুরিটায় হাত দিয়ে দেখি একটা পেন্সিল বক্স ভেতরে শার্পনার পেন্সিল আর সাদা দুইটা রাবার ছোটবেলার সব ছেলে মেয়ে অতি আদরের একটা বস্তু ওই যে পিস্তল ছিল না বারুদ দিলে টাস টাস করে শব্দ হতো সেটাও সেখানে আছে অবুঝেদের অবুঝের মতো হাতে তুলে নিয়ে ঠিকই আমি ট্রিগারে চেপেছিলাম ছোট্ট ওই ছোট্ট একটা ম্যাচ বক্স ছিল নাম মনে পড়ছে না ওই যে ওই অ্যান্টেনাতে চাপলে একটা বল ঘুরত ওইটাও ছিল ফিতার ক্যাসেট ছিল ছবির ফিল্ম ছিল তাল পাতার আল্লাহ তাল পাতার ঘড়ি ঘড়িটা হাতে নেবার পর আর পারছিলাম না আমি নিজেকে ধরে রাখতে ভ্যা ভ্যা করে কাটছিলাম তখন আমি গাছটার দিকে তাকিয়ে দেখি জোনাকির আলোয় আলোকিত হয়ে আছে গাছটা পেছনে তাকিয়ে দেখি তারা দাঁড়িয়ে আছে আমি কান্না আটকাতে পারছিলাম না তাও অবুজ বাচ্চার মতো আমি দুই হাত কোলের মতো শক্ত কুই হাত কোলের মতো করে দাঁড়িয়েছিলাম তারা এসে আমাকে জড়িয়ে ধরছিল আমাকে বাচ্চাদের মতো সে শান্ত করছিল এরপর আর কিছু হয় আমার মনে নেই আমার ঘুম ভেঙে যায় পরদিন বিকালে রাতে কিভাবে এসেছি কি হয়েছে তা আমার মনে ছিল না কিন্তু হাতে ছিল তাল পাতার ঘড়িটা তখনও যেন নিজেকে আমি খুঁজে পেলাম অনেক দিন পর ঘড়িটার ভাজ আমি খোলার চেষ্টা করছিলাম এমন সময় এলো একটা ফোন কল সেই ফোন কল যে আমার জীবন বদলে দিতে যাচ্ছিল সেই ফোন কল যা আমাকে দুর্বিষহ মুহূর্তে ফেলে দিয়েছিল ফোনের ওপারে কে ছিল জানেন গেস করতে পারছেন কি মনে হয় ফোনের ওপারে কে ছিল ফোনের ওপারে ছিল সাত মাথা রজগর একটা ফোন কলের মাধ্যমে শুনি একটা সমস্যা আছে খুব জটিল যে সমস্যাটা করছে তার উপর কোনো কিছুই কাজ করে না এমন কি আল্লাহর কালামো নাকি কাজ করে না কারণ সে নিজেই উল্টো কেউ যদি তাড়াহুড়া করে ভুল করে আয়াতের মধ্যে সে নাকি তার ভুল শুধরে দেয় মানে কোরআনের আয়াত তার উপর নাকি কাজ করে না এক কথায় তা আমি বললাম আচ্ছা ঠিক আছে আমি একদিন যাব দেখতে সেদিন আর যাওয়া হয়নি কিন্তু রাতে যাদের পরিবারের সমস্যা তারা আমাকে ফোন দেয় তারা আমাকে ফোনে বলে যে আমার ছেলে একটু কথা বলবে আপনার সাথে মূলত সমস্যাটা ছিল মুকিত নামের চোদ্দ বছরের একটা ছেলের আমি তাকে বলি আচ্ছা দিন কথা বলি ফোন একটা মুচকি তাচ্ছিল্যের হাসি শুনি আমি আমি ইচ্ছা করে হ্যালো বলার পর সে আমাকে বলে অপেক্ষায় আছি দেখার জন্য এটা শোনার পর ফোনটা কেটে যায় আমি ফোন ব্যাক করলেও ফোনটা বন্ধ পাচ্ছিলাম ফোন অনেক কেন জানি ফোন বন্ধ পাচ্ছি বুঝলাম না অজানা আতঙ্কে ঘাবড়ে যে আমি সাথে সাথে আমির সাহেবকে ডাকি কিন্তু ওনার দিক থেকে কোনো সারা পাচ্ছিলাম না পরে আমার ফোনে অন্য নম্বর থেকে একটা ফোন আসে মুকিতের বাবার ফোনটা আছার দিয়ে ভেঙে ফেলেছিল মুকিত আর আমি পেছন থেকে শুনছিলাম কাউকে বলতে তুফান আসছে তুফান এরপর মুখ দিয়ে ব্রু ব্রু করার শব্দ পাচ্ছিলাম আমি আমি এতটুকু বুঝেছিলাম যে ছেলেটা তার বাবার ঘাড়ে হাত রেখে ইশারা দিচ্ছে ফোন রাখার জন্য আমি ফোনটা রাখার পর 
চোখ যায় বিছানার দিকে যেখানে গোল হয়ে একটা অজকর সাপ শুয়ে থাকতে দেখি আমি দ্রুত উঠে একটা কিছু নেই নেবার আগেই সব কিছু স্বাভাবিক হয়ে যায় আমার হাত পা কাঁপছিল হুট করে এমনটা দেখে তাই আমি একটু শান্ত হয়ে বসি আর চিন্তা করি এটা কি কলো কি করে হলো হুট করে আর একটু সাবধান হওয়ার জন্য টুলের উপর বসে লাঠি দিয়ে মোটামুটি পুরো ঘর চেক করে বুঝতে পারি এটা ওই ছেলের মধ্যে যে আছে সে করেছে গাধার মতো ফোনে কথা বলাটা ঠিক হয়নি আমার কিন্তু তখনই আমার ঘরে ঘরের আয়নাটা যেটা দিকে তাকিয়ে থাকার আমার একটা বদ অভ্যাস আছে সেটা কাঁপতে শুরু করে আমি যে আয়নাটার হাত থেকে তাকাই দেখতে পাই আমার জায়গায় আরেকজন লোকের চেহারা যার চেহারাটা স্বাভাবিক মানুষের মতো ভয়ানক একটা হাসি কিন্তু তার গলা আর ঘাড়ে সাপ ঝুলে আছে একটা নয় কয়েকটা এটা দেখে আমি সরে যাই টেনশন লাগছিল আমার বাসায় কিভাবে এটা হলো কিভাবে কারণ আমি সাপ ভয় পাই না কিন্তু এটা নড়াচড়া করা দেখতে দেখলে আমার ভালো লাগে না সেই রাতটা আর আমি ঘুমাই না আমি ঠিক করি বাসায় ঢুকবো না আগে ছেলের বাবার সাথে কথা বলবো তাই পরদিন দুপুরে ছেলের বাবাকে একটা পার্কের ঠিকানা দিয়ে সেখানে আসতে বলি আমি সেই পার্কে বসেছিলাম তিনটা বাজে আমার চারপাশটা কেমন জানি লাগছিল আমার কাছে ভালো লাগছিল না আমি রিংটা হাতে নিয়ে অনুভব করলাম রিং গরম তাই সাথে সাথে দাঁড়িয়ে চারপাশ ভালো করে খেয়াল করলাম কিন্তু কিন্তু কিছুই দেখছি না সন্দেহজনক ভালো করে এদিক ওদিক ঘুরে আমি একটা জায়গা পরিবর্তন করে যেই জায়গায় রোজ সেই জায়গায় যে বসি সেটার বাবাকে ফোনে দিতে যাব আমার পাশেই কারোর বসার অনুভূতি পাই আমি সেই সাথে শুনি শুধু শুধু এখানে বসে কি লাভ ও বেচারা কিছুই জানে না বেচারা আছে ভয়ে আমি নিজেকে হালকা একটি একটু বামে সরিয়ে তাকাই একজন লোক বসা আমি কিছু বলার আগে সে আমাকে বলে আরে ভয় পাচ্ছ নাকি দেখো দেখো আমাকে ভয়ের কি আছে আমি দেখতে কত সুন্দর তাই না আমি তার দিকে তাকিয়ে থাকা অবস্থায় তার হাতের দিকে আমার চোখ যায় যেই হাত দুইটা রক থাকত আর সেই দিক সেই দিকেই আমি তাকিয়েছিলাম দেখে বলে ও এটা এটা বলে সে নিজের হাত আরো বাড়িয়ে দিয়ে বলে আরে এটা এটা কিচ্ছু না কাছে একটা মেয়ে ছিল সে নিজের অপয়া বাচ্চাকে ফেলে দিতে চেয়েছিল একা করবে কিভাবে হ্যাঁ হ্যাঁ একা করবে কিভাবে এটা বলে সে শয়তানি হাসি দিয়ে আমার দিকে হাত দুইটা বাড়িয়ে দিয়ে বলে তাই মেয়েটাকে একটু সাহায্য করলাম সেই জন্য হাত ময়লা ও আরে দরকারি কথা তো বলতেই ভুলে গেছি মুখে তার বাবা আসছে ওই যে দেখো ওই দিকে আমি সেই দিকে তাকিনি আমি তাকাই নি তো সেদিকে আমি তার দিকে তাকিয়েছিলাম সে এটা বুঝতে পেরে বলে হুম আচ্ছা জাহিদ তোমাকে চায়ের দাওয়াত দিলাম আমি যাচ্ছি তোমার জন্য অপেক্ষা করব আমি অবাক হয়ে গেলাম দাঁড়িয়ে পেছনে পিছিয়ে গেলাম এক কদম আমার নাম তো খারাপ কেউ নিতে পারে না তাহলে এ কিভাবে সম্ভব আমি তো জানি আমার সামনে আমাকে ভয় দেখাতে সে এসে বসেছে তাহলে এমনটা ভাবার সময় সে বলল আজব তো ভূত দেখলাম নাকি তো সে বলে ভূত দেখলে নাকি সে একটা মুচকি হাসি দেয় আর এবার সে ফিস ফিসে বলে আমি ভূত নই উঠে সে দাঁড়ায় আর নিজের হাতটা পরিষ্কার করতে করতে গুনগুনানো শব্দে কিছু বলতে বলতে সে হেঁটে আমার চোখের আড়াল হয়ে যায় হলোটা কি এটাই ভাবছিলাম তাজ্য হয়ে এমন সময় ফোন আসে মুকেতের বাবার নিজেকে শান্ত করে তার সাথে দেখা করি এক মিনিট আমি একটু পানি খাবো কিন্তু আমার হাত পা তখনও কাঁপছিল হজম করার জন্য মুকিতের বাবাকে বলি আমাকে সব কিছু বলতে কারণ আমি অনুমতি না পেলে সরাসরি মুকিতের সামনে যাব না এই মিথ্যা কথাটি বলিনি কারণ হলো যার কথা আমি শুনতে চাই সে তো মাত্রই আমাকে সামনে এসে সে কি পারে না তার নমুনা দেখিয়ে গেল পরে মুকিতের বাবা আমাকে সব কিছু বলে সময় নিয়ে মুকিতের জন্মের কয়েক বছর পর একটা রোগ ধরা পড়ে একটা সময় ডাক্তাররা বলেছিল দশ বছর বা বারো বছর হয়তো বাজবে বড় জ্বর তাই তারা তাদের ছোট ছেলের সব রকমের ইচ্ছাই পূরণ করত যেহেতু তারা সম্পদশালী ছিল মুকিতের ইচ্ছায় তারা দেশের বাইরে ঘুরতে যান দুবাইতে গিয়েছিল তারা ঘুরতে 
একদিন মুকিতকে তারা খুঁজে পাচ্ছিলেন না হোটেলে অনেক খোঁজাখোঁজি করে পরে যা পাওয়া গেল মুকিতকে একটা এলাকায় ছেলেটার অবস্থা এমন ছিল যে সে যে সে জেগেই আছে কিন্তু সেন্সলেস পরে ডাক্তার দেখানো না দেখানো হয় অন্য সব কিছু করা হয় ছেলেটাও ঠিক হয়ে যায় কিন্তু ওই দিনের পর থেকে মুকিতের আচরণ পরিবর্তন আসে প্রচন্ড রকমের কনফিডেন্ট হাসি খুশি আর চঞ্চল হয়ে ওঠে মরণ বেধি থাকার দরুন সে প্রতিদিন অসুস্থ থাকতো কিন্তু সেদিনের পর থেকে চেলে ছেলেটা দারুণভাবে সুস্থ তারা চেক আপ করানোর জন্য ইন্ডিয়া যায় সেখানে তারা জানতে পারে রোগের যে সংক্রমণ তা কমেনি কিন্তু বেড়েও যায়নি যেন সংক্রমণটাকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে এমন যার জন্য ডাক্তার আশাবাদী ছিলেন যে মুকিত ফিরবে ওর বাবা মা দাদাদি সবাই খুশি তারা ভারতে ছিল মাস খানে কটেজের মতো হাউস ভাড়া করেছিলেন জায়গাটা ছিল শিমলা মুকিতের বাবার রাতে ঘুম ভাঙে যে হঠাৎ হাসা হাসির শব্দে তিনি উঠেন পরে আবার শুতে গেলে আবারও হাসির শব্দ পান মুকিতের মানে মুকিতের ছিল মানে যে হাসির শব্দ পান এবং হাসির শব্দটা ছিল মুকিতের তিনি উঠে দেখার জন্য ছেলে তার ছেলে এত রাতে হাসছে কেন হয়তো ফোন টিপছে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে মানে শুয়ে শুয়ে তিনি পাশের রুমে যান দরজা হালকাভাবে ভেরানো ছিল তিনি দেখতে পান মুকিত তো ঘুম তিনি তা দেখে কিছু না ভেবে নিজের রুমে যাবেন তখন তিনি দেখতে পান যে ডাইনিং চেয়ারে একজন বসে আছে পা তুলে তিনি আলো জ্বালালে কাউকে দেখতে পাননি কিন্তু আলো বন্ধ করার পর তিনি ঘোরার সাথে সাথেই একজনকে দেখতে পান যার চেহারা অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না তিনি শব্দ করতে পারছে না ভয়ে কারণ যেই অন্ধকার মুক্তি তিনি দেখছেন তার চোখগুলা জলজল করছিল আর সেই সাথে ছোট ছোট কতগুলো চোখ যে জলজল করছে যেন তার দিকে তাকিয়ে আছে অনেকগুলো সাপ যারা হিস হিসানি শুনতে পারছিলেন নিজের কানে চোখ বন্ধ ছিল তার কিন্তু তিনি অনুভব করছিলেন একটা বাতাস তার বাম দিক দিয়ে চলে গেছে তার ছেলের ঘরে কাঁপতে কাঁপতে তিনি নিজের রুমে শেষ শুয়ে পড়েন তার শরীরটা যেন ক্লান্ত হয়ে গেল সকালে ওঠার সাথে সাথে তার রাতের কথা মনে পড়ে তিনি বিশ্বাসী ছিলেন তাই ভুল কিছু দেখেছেন এটা ভাবেন মানে সে বিশ্বাস করছিলেন না তাই ভুল কিছু দেখেছেন এটা ভাবেননি তিনি তার মাথায় ঘুরছিল তার ছেলেটা ছেলের রোগটা থেমে গেল কিভাবে মানে সংক্রমণ যেটা ছিল সেটা থমকে আছে কিভাবে বুঝতে পারছিলেন না ভদ্রলোক সেদিন তিনি কিছু দোয়া দুরুত পরে ছেলের মাথায় ফুদে ফুদে বার কারণে রাতে ঘুমানোর আগে তিনি ফুদ এবার নিয়োগ করেন যে আজকে ফু দিব ছেলেটাকে দূর শরীফ পরে তো সকালে নাস্তা করার সময় ছেলে তাকে অবাক করিয়ে দিয়ে একটা কথা বলে সে বলে রাতে সে নাকি সার কাছে গিয়েছিল এটা শুনে ছেলের মা হেসে দিয়ে বলেন কোন সার কাছে গেছো বাবা তুমি মুকিত বলে লম্বা চারজন ওই এক লম্বা চার লম্বা চড়া ওই যে এক আঙ্কেল আছে না সে আমাকে নিয়ে গেছে সার কাছে ওই আঙ্কেলের কথায় সিংহ লাভ দেয় বাঘ বসে থাকে বানর লাফায় সার্কাস আঙ্কেল অনেক মজা করেছি পরে আমার ঘুম এসে গিয়েছিল তোর মা বলে কোন আঙ্কেল বাবা মুকি তোর বাবার দিকে তাকে বলে বাবা তুমি তো দেখেছিলে আঙ্কেলকে তাই না মুকি তোর বাবা বলে কিসের কথা বলছো তো ছেলে বলে আঙ্কেল আমাকে শুয়ে দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার সময় তোমার সাথে নাকি কথা বললো না তোমার সাথে কথা বললো তো আঙ্কেল কি যেন বললো আর চলে গেল তুমিও ঘরে চলে গেলে মুকিতের মাছ ছেলের স্বপ্ন দেখেছে মনে করে হাসি তামাশা করতে লাগলো ছেলের সাথে আর মুকিতের বাবা ভাগ ভাবতে লাগলো ব্যাপারটা সারাদিন তার মাথায় অনেক কিছু ঘুরছিল ওনার মনে হলো দুবাইতে ছেলেকে হারানোর পর কেমন অবস্থায় পেয়েছিল আর তারপর থেকে ওর মানসিক পরিবর্তন আর গেল রাতের ঘটনার সাথে একটুও না মিলল না ছেলের কথাকে তিনি ফেলে দিল ফেলে দেওয়ার মতো ছিল না কারণ মুকিত মিথ্যা বলতো না তিনি রাতের ছেলেকে অনেক দোয়া দুরুত পরে ফু দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দেন আর নিজেও বেখেয়ালি ঘুমিয়ে পড়েন ছেলের পাশেই ওনার ঘুম ভেঙে যায় আগের আমলে সার্কাসের বাজনা বাস্ত সেই শব্দে উনি উঠে দেখে ছেলে তো পাশে নেই হালকা ভেরানো দরজা ফাঁক থেকে আলো আসছে মুকিতের বাবা আমাকে বলে এরপর যা দেখেছি ভাই তার নিজেকে বিশ্বাস করাতে আমি কখনোই পারবো না ভাবিওনি নিজের সাথে এমনটা হবে তিনি উঠে বের হয়ে হতবাক হয়ে যান তিনি কোথায় এটা তো একটা খোলা ময়দান আর সামনে একটা সার্কাস আলোর ছটা এমন সময় ওনার পেছন থেকে ওনার গলা আর মাথা জাপটে ধরে কিছু একটা যাতে তিনি নড়তে না পারেন তিনি স্পষ্ট বুঝতে পারছিলেন একটা সাপ তার গলায় পেঁচিয়ে আছে আর দুটা তাকে শক্ত করে ধরে রেখেছে আর তাকে চালাচ্ছে তার 
ইচ্ছার বিরুদ্ধেই তিনি দেখতে পান সার্কাসটার ফ্লোরে রক্ত টলমল করছে আর তার ছেলে মুকিত বিস্মিত অবস্থায় এক ধ্যানে তাকিয়েছে কার দিকে এটা দেখি ওনার ঘুম ভেঙে যায় আসলে তিনি একটা স্বপ্ন দেখছিলেন পাশে তিনি আগে তাকান তার ছেলের দিকে আর তিনি দেখতে পান যে তার ছেলে সেখানে নেই সেখানে একটা অজগর সাপ বসে আছে তার দিকে তাকিয়ে ওনার দিকে তাকিয়ে আছে এটা দেখে তিনি লাভ দিয়ে বের হয়ে আসেন ঘর থেকে ছেলেকে আর স্ত্রীকে ডাকতে ডাকতে নিজের রুমে যান যে দেখতে পান তার স্ত্রীর মাথা থেকে কোমর অব্দি একটা অজগর গিলে ফেলেছে সাপটা তাকে দেখে একটু নড়ে নড়ে উঠে আবার গেলার চেষ্টা করছে যা দেখে তিনি শুধু চিৎকার দিচ্ছিলেন হাত পা কাঁপছিল তার তিনি এদিক সেদিক ছুটছিলেন কি করবেন তিনি রান্নাঘর থেকে ছুরিয়ে এনে ছুটে যান সেই ঘরে সাপটা তখনও গিলছিল তার স্ত্রীকে কোনো কিছুই করতে পারছিলেন না ছুরি দিয়েও আঘাত করতে পারছিলেন না এদিকে সাপটা নারকীয় ভঙ্গিতে ফস ফস করছিল এমন সময় তিনি একটা কণ্ঠ শুনতে পান পেছনে তাকিয়ে দেখে তার স্ত্রী দাঁড়িয়ে আছে আর তার চোখগুলো সাপের মতো আর তার গলায় ঝুলে আছে আরও অনেকগুলো সাপ একটা মুচকি হাসি দিয়ে সে অ্যান্টিটিটা তার দিকে এগিয়ে আসে ভদ্রলোক ভয়ে কাঁপছিল তখন আর সেই সময়ে হাতির ডাক আমার কানে আসে আমার নজর সেদিকে পড়ে দেখি রাস্তায় মাহুত যেভাবে হাতি নিয়ে চলাফেরা করে শহরের রাস্তায় সেভাবে একটা হাতি চলছে কিন্তু মাহুতের জায়গায় সে এন্টিটি সে আমার পাশে একটু আগেই এসে বসেছিল রক্তাক্ত হাত নিয়ে সেই বসে আছে আর বাচ্চাদের মতো আমার হাত আমার দিকে তা হাত দিয়ে টাটা দেওয়ার টাইপের ইশারা করছে বাতাসে চুমু ছড়িয়ে দিচ্ছে ফ্লাইং কিস যেটাকে বলে হাতির পিঠে বসে থেকে লাফাচ্ছে আর কিছু একটা দিয়ে বাড়ি মারছে হাতিকে আবার আমার দিকে তাকিয়ে চোখ টিপো মারছে এটা দেখে আমি দাঁড়িয়ে যেই অবাক হয়ে বুঝতে পারছিলাম না এই এন্টিটিটা আমার সামনে বদ্ধ পাগলের মতো আচরণ করছিল নাকি আমাকে দেখাচ্ছে অন্য কিছু সে হাতির দিকে ইশারা করে আমাকে বুঝাচ্ছিল আমার জন্য সে হাতি নিয়ে এসছে এই এন্টিটি আমার সাথে খেলবে এটা আমি বুঝতে পারছিলাম ততক্ষণে মুকিতের বাবা কি বলল তার আমার মনে ছিল না আমি তাকিয়েছিলাম হাতিটার দিকে সেই হাতির গলায় ঝুলে ঝুলে যে আমাকে ইশারা করে বলছে লাস্তে সে অপেক্ষা করছে আমি নিজেকে সামনে নিয়ে ওনাকে বলি আপনার পরে আর কিছু করেননি আপনারা পরে আর কিছু করেননি ছেলেকে নিয়ে তো মুকিতের বাবা বলে সেই রাতের পর আমি আমার স্ত্রীকে বলি রাতে কি হয়েছিল আমার স্ত্রী হয়তো বিশ্বাস করতে পারছিল না কিন্তু সে আমার কথাটা শুনে মানে ভালো করে মন দিয়ে মন দিয়ে শুনেছিল আমরা বাড়তি সময় না কাটিয়ে দেশে ফিরে আসি আমরা ফ্লাইটে যখন বসেছিলাম মুকিত বলেছিল যে সার্কাস আঙ্কেলটা সামনের দিকে বসে আছে মুকিত পাগলামি করছিল তার কাছে যাওয়ার জন্য কিন্তু আমরা আটকে রেখেছিলাম ফ্লাইট ক্রুরা পরে জানতে চায় ইমার্জেন্সি কিছু কি না বা ছেলে এমন কেন করছে পরে ওদের মেডিকেল পেপার দেখিয়ে বলি ছেলে অসুস্থ তো তাই আমরা ফেরার দিন ফেরার দিন রাত দুইটার দিকে ঘুম ভেঙে যায় আমার এবং আমার স্ত্রীর আমাদের ঘরেই ছেলের মেডিকেল রিপোর্ট কাগজপত্রগুলো যেই লাগেজ ছিল তাতে আগুন লেগে যায় কিন্তু সেই আগুন অন্য কোথাও লাগেনি লাগেজটা পুড়ে গিয়েছিল কিন্তু আশ্চর্যের কথা আগুনের কোনো তাপ ছিল না আমার স্ত্রী তখন যে বুঝতে পারে আমাদের ছেলের কোনো সমস্যা হয়েছে আরেকটা কথা ফ্লাইটে ওঠার আগের দিন একটা ঘটনা ঘটেছিল তো বলে যে ভাই আমি ফ্লাইট ওঠার আগের দিন একটা ঘটনা ঘটেছিল আমি সেটা বলতে চাই তো আমি বলি কি মুকিত পাগল হয়ে গেছিল ঘুরতে বের হবে তাই একরকম বাধ্য হয়ে ওকে নিয়ে বের হই আমরা যেদিক দিয়ে যাচ্ছিলাম সেদিক দিয়ে ছোট একটা পাখি ডানা ঝাপটে ঝাপটা ঝাপটাতে মাটিতে এসে পরে ছটফট করতে করতে মরে যায় কুকুর ঘেউ ঘেউ করত মানুষজন কিভাবে যেন আমাদের দিকে তাকাতো আমি এটা খেয়াল করছিলাম ছেলে একা হেঁটে সামনের দিকে চলছিল আমাদের পেছনের দিকে দিয়ে পেছনের দিক দিয়ে বেশ কয়েকজন মহিলা আসছিলেন তাদের মধ্যে একজন বয়স্ক মহিলা আমাকে ডাক দেয় আর বলে সামনে যে হাটে সে তোমার ছেলে তাই না কালো ছায়া হাটছোর সাথে আমি নাকি কি বলছেন উনি বলে আরে তুমি তো দেখছো তুমি দেখেছো আমি দেখছি তোমার ছেলে তোমার সাথে ছেলেটার সাথে ছায়াটা হাঁটছে ভালো করে তাকাও আমিও তাকিয়ে দেখি ছেলে কার সাথে যেন হাসতে হাসতে কথা বলতে বলতে আনমনেই চলছে ওই মহিলা আমার হাত ধরে বলে ভেগে যাও এখান থেকে ছেলেকে বাঁচাও নইলে নির্বংশ হয়ে যাবা তোমরা এটা বলে সেই মহিলা তার সাথীরা চলে যায় ডান দিক ধরে মুকিতের বাবা ছেলেকে ডাকতে যে দেখ দেখতে পান ওই মহিলারা যে যাচ্ছে তাদের দিকে তাকিয়েই আছে কিন্তু মায়ার মায়ার ছেলের চাহিনিটা বাচ্চা সুলভ ছিল না চোখ মুখ খিচমিচ করছে ওর 
ছেলে কে যে কয়েকবার ডাক দেওয়ার পর ছেলে মুখ কালো মুখ কালো করে বলে যে কটেজে যাবে ওর ঘুম আসছে আমরা ফিরে চলে আসি রাতে আমি আর আমার স্ত্রী ছেলে কে নিজেদের কাছে রাখি কিন্তু একটা স্বপ্ন দেখি দেখে যে আমার ছেলে দাঁড়িয়ে আছে আর সেই যে মহিলা তিনি যিনি বলেছিলেন সে সামলে রাখো তাকে কয়েকজন মিলে মারছে মারতে মারতে মেরেই ফেলছে লোকগুলোর হাতের লোহার রড ছিল আর নির্মাণাধীন ভবনের সামনে ঘুরছিল ঘটছিল এটা আমার ঘুম ভেঙে যায় অশান্তি লাগছিল আমরা দেশে আসার পর দিন মুকিতকে দেখি ড্রয়িং করতে হুবহু যা দেখেছিলাম স্বপ্নে ঠিক তেমন আমি ওর কাছ থেকে পেজটা নিয়ে ফেলি ফেলে দেবার জন্য ঘর থেকে বের হতে যাব সেই সময় আমার নাম ধরে মুকিত ডাক দেয় আর বলে রেখে যা আমি ছেলেকে নমক দে বলি মুকিত বেদ হয়ে যাচ্ছ দিন দিন সে সময় মুখে লাভ দিয়ে এসে আমার গলা চেপে ধরে আমি বুঝে ওঠার আগেই দেখতে পাই আমার ছেলে নয় সেটা ছিল সেই এন্টিটি যার মুখটা কালো অন্ধকার আমার চোখের সামনে সাপ ছিল সাপ আমাকে ছেড়ে দিয়ে এসে বেরিয়ে যাবার ইশারা দেয় আমি কাউকে কিছু বলতে পারিনি তখন কি ঘটেছিল আমি আর ওনার আমি আর ওনার কথা শুনতে চাইনি তখন আর আমার মাথায় কাজ করছিল না কিছুই আমি ওর কথা ওর সাথেই কথা বলা দরকার তাই আমি ওনাকে বলি চলুন বাসায় যাই আমি উঠে দাঁড়াই এক দুই কদম আগানোর পর আমার ফোন আসে তাও মুকিতের বাবার আমি পেছনে তাকিয়ে দেখি যে মুকিতের বাবা তো যেখানে বসেছিলেন সেখানেই বসা কিন্তু শরীরটা থেকে চামড়াটা যেন কেউ তুলে ফেলেছে আর চোখের কটরগুলো পোকায় কিলবিল করছে আর লোকটার মুখ থেকে একটা সাপের মাথা বেরিয়ে হিসিস করছে এই কয়েক সেকেন্ড এটার দেখার পর মুকিতের বাবার ডাক আসে ডান দিক থেকে সেদিকে তাকিয়ে দেখি ভদ্রলোক হেঁটে কয়েক কদম এগিয়ে গেছে আমি তার বসার জায়গার দিকে তাকাই এবার কিছু ছিল না ফোন চেক করলাম কেন ফোন কল ছিল কোনো ফোন কল ছিল না এই প্রথম আমি কিছু দেখছি এই প্রথম আমি কিছু দেখতে পাচ্ছি তাও স্পট দিনের স্পষ্ট দিনের বেলা রাতে কি হবে তাহলে বোঝেন এই কথাটা হুট করেই আমার মাথায় আসে আমিও তাই আল্লাহর নাম নিয়ে যাই আমার সত্যিকারের নিয়ত ছিল ঝামেলা কাঁধে না নিয়ে তার কাছ থেকে সরে যাওয়া কারণ দিনের বেলা সে আমাকে হাতি দেখিয়েছে মুকিতার বাবা পোকা খাওয়ার শরীর দেখেছে আর নিজেই তো সামনে এসেছেই সে বুঝাচ্ছে যে আগ বারাস না তাই আমিও সেটাই ভেবে নিয়েছিলাম কারণ দিনের বেলা শক্তি দেখাতে পারে এমন কারোর ব্যাপারে আমি জানতামই না দে আর টু পাওয়ারফুল আমি মুকিতের বাবার গাড়িতে করে যাচ্ছিলাম তাদের বাসায় গাড়ির ভেতরে থাকার সময় বারবার মুখ পেছনের দিকে আমার চোখ যেতে লাগলো যেন পেছনের সিটে কেউ বসে আছে মুকিতের বাবা আমাকে বলে কোনো সমস্যাই ভা সমস্যা ভাই আমি বলি না সে আমাকে বলে আমি যখন রাস্তায় চলি সব সময় মনে হয় পেছনে কেউ ফলো করছে কেউ আমাকে দেখছে মানে অদৃশ্য কেউ সব সময় পেছনে ঘুরছে যা বোঝানো কঠিন ভাই সে কথা বলার সময় আমার চোখ যায় আবারও পেছনের দিকে আবার স্পষ্ট দেখছিলাম একটা বাচ্চা শিশুর লাশ পেট থেকে তেলা পোকা বের হচ্ছে আমি আমার নজর ঘুরিয়ে ফেলে দুয়া দূরত পড়তে থাকি আর একবারও আমি সেখানে তাকাইনি পেছনের দিকে আমি আর একবারও তাকাইনি তাদের বাসায় প্রবেশ করার পর থেকে বুঝতে পারছিলাম পরিবেশটা অনেক ভারী চারদিকে শুধু হতাশার একটা ভাব যেন অন্ধকার গ্রাস করে ফেলেছে অবসাদ ছেয়ে গেছে হয়তো অনেক দিন ধরে আলো প্রবেশ করে নিয়ে বাসায় আমি তাদের ফ্ল্যাটে প্রবেশ করি একটা শব্দ ভেসে আসছিল মানে বাচ্চাদের আবৃত্তি বা এমন কিছু সুরেলা কণ্ঠ মুকিতের মা দাদা মুকিতের খালাও ছিল সেদিন বাসায় আমি তাদের বলি ছেলে কোথায় মুকিতের মা বলে ছেলে তো ছাদে তখন মুকিতের বাবা ছেলে ডাকতে ছাদে যায় আর আমি মুকিতের রুম তা দেখতে চাই মুকিতের মা আমাকে নিয়ে যায় মুকিতের রুমে আমি মুকিতের মাকে বলি আপনি এখান থেকে যান আমি একটু বসবো মুকিতের মা যাবার পর আমি ভালো করে সব কিছু দেখলাম রুমটার রুমটার মধ্যে সার্কাসে ব্যবহার করা অনেক কিছু ছিল নকল জন্তু বিছানায় একটা দাবার বোর্ড সাজানো ছিল কিছু ফুলের গাছ ছিল যার মধ্যে অনেক ফুল গাছ শুকিয়ে গেছে বেলি ফুল ফুটে আছে হাসনায়নার একটু গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে মানে তাজা ফুলের সুবাস আছে কিন্তু মাঝে কয়েকটা গাছ প্রায় শুকিয়ে গেছে রুমটা আমার কাছে মায়াবি লাগছিল আমার দাবা খেলার বোর্ডের উপর চোখ যায় একটু হাসলাম কিন্তু একটা জিনিস খেয়াল হলো আমার একটা ঘরে হাতি আর তার সামনের ঘরে পেয়াদা আর আরেক সাইডে দেখলাম পেয়াদা ঘিরে রেখেছে একটা ঘোড়াকে আর মন্ত্রীটা অন্য দিকে যেন ঘোড়া যেদিকেই যাক সে কাটা পড়বেই এমন সময় মুকিতার মা এসে আমাকে ডাকেন 
মুকির ডাইনিং এ বসে আছে ওকে দেখে মনেই হয়নি গেল বিকাল বেলা আমাকে ফোনে সেইভাবে কথাটা বলতে পারে এমন কি ছেলে আমাকে চেনেও না জানেও না হয় না কিছু ছেলে মেয়ে মানুষ দেখলে চুপ হয়ে যায় তেমন আমি তা দেখে বলি যে ওকে যেতে দেন ওর রুমে ছেলেটা রুমে ঢুকে গেল আমি মুকিতের মায়ের সাথে কথা বলছিলাম মুকিতের মা আমাকে অনেক কিছু বলছিল সবাই মিলেই যা শুনে আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করি মুকিতের বাবাকে আমাকে এগুলো কেন বলেননি মুকিতের বাবা বলে সময় তো পেলাম না ভাই মুকিতের মা আর দাদি আমাকে বলছিলেন ঢাকায় আসার পর তারা মুকিতের রোগের অবস্থা দেখে খুব আশায় ছিলেন যে আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন কিন্তু মুকিতের বাবার সাথে যেহেতু কিছু ঘটনা ভারতে থাকাকালীন ঘটেছিল আর দেশে আসার পর মুকিতের মেডিকেল রিপোর্টগুলোতে আগুন লেগে গিয়েছিল যেভাবে তা তারা দেখে তারা বুঝতে পেরেছিলেন মুকিতের সাথে কিছু একটা আছে তাই তারা একজন আলেমের কাছে গিয়েছিল সদুত্তর না পেয়ে কয়েকজনের কাছেই গিয়েছিলেন তারা এদের মধ্যে একজন তাদের বলেছিল আপনারা যেহেতু যাবেন ছেলের সমস্যা আর রোগ যেহেতু বাড়ছে না তাই আপনারা অন্য কিছু করতে যাবেন না হয়তো যে আছে ছেলের সাথে সে ছেলেটা রোগ বাড়তে দিচ্ছে না এত করে আপনাদের ছেলেরও আপনাদের সামনেই থাকলো আপোষ করে চলুন আপনাদের ছেলেটাও ভালো থাকলো সেই ভাবনা নিয়ে তারা আপোষ করে মুকিত যখন যা চাচ্ছিল তা করছিল যা বলছিল তাই শুনছিল কিন্তু এটা ছিল বড় ভুল একদিন কোনো কারণে হুট করেই মুকিত তার দাদিকে ফ্লোরে ফেলে দেয় আর তার ডাইনিং টেবিলটা ওনার উপর ফেলে দিয়ে সেই ফেলে দেওয়া টেবিলের উপরে লাফাতে থাকে আর বলছিল মরিস না কেন ঘন গন্ধওয়ালা জীব মর তুই মর এটাই বলছিল বারবার মুকিতের মা এসে তার ছেলেকে কোনোভাবে হাতরে ধরে টেনে সরান মুকিতের বাবা ঠাই দাঁড়িয়েছিল মুকিত ওর মায়ের গলা টিপে ধরে এটা দেখে মুকিতের বাবা মুকিত বলে জোরে টাকতে পরে মুকিত বেহুশ হয়ে পড়ে যায় এই ডাইনিং একার পক্ষে কারো সম্ভব না সরানো উল্টে ফেলা তো দূরের কথা ওর দাদির হাতে ফ্র্যাকচার হয়ে যায় সেদিন হয় আর সেদিনের পর থেকেই থলের বিড়াল সিংহ রূপে আবির্ভূত হয় এই ঘটনার পরে স্পষ্ট হয় মুকিতের পেছনে ছায়া আছে আর মুকিত সেদিনের পর থেকে আচরণে পরিবর্তন আসে সে চল্লিশ ঊর্ধ লোকের মতো করে চলাফেরা করত বা কথা বলত সাধারণ পজিশন কেস ছিল না সাধারণ পজিশন হয়ে কি করে তা আমরা জানি এখানে পজিশনের ধরন যে বাচ ছেলে বাচ্চাটা হুট করে মাঝবয়সী লোকের মতো আচরণ শুরু করে কিন্তু সে পরিবারকে হুমকি দিত না বরং আমার সাথে যেমন আচরণ সে করেছিল এমন আচরণটাই করত আর হুটহাট এমন কিছু শোনাত যা ওর পক্ষে সম্ভব না ছেলেটা নিজের রুমে নিজের রুমটাকে সার্কাসের জিনিসপত্র জীবজন্তুর পুতুল দিয়ে সাজিয়ে রাখত আর সারাদিন অদৃশ্য কারো সাথে কথা বলত হাসত মুকিতের বাবা আগে যেহেতু ভারতে থাকতে অনেক কিছু দেখেছিল আর এছাড়া ছেলে ভালো শারীরিক অবস্থা খা মানে শারীরিক অবস্থা খারাপ না পুরোটাই ভালো ওইটা দেখে হয়তো অন্তর অন্তরে সাই দিয়ে যাচ্ছিল যে যাই হোক ছেলে আমার ভালো থাকুক কিন্তু ওর মা মুকিতের মায়ের কোনো রকমের সাই ছিল না কারণ ডাইনিং টেবিল দিয়ে চাপা দেওয়া সেদিন তার দাদিকে মেরে ফেলতে পারত এটা ছেলে খেলা ছিল না তিনি মুকিতের বাবাকে একটা ব্যবস্থা বা একটা হুজুর আনতে বলেছিলেন কিন্তু ওর বাবা সাই দেয়নি ইমোশনাল দিক থেকে মুকিতের মা গোপনে একজন হুজুরের সাথে কথা বলে হুজুর বললেন বড় 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 সরো সমস্যা হুজুর নাকি খোঁজ নিয়ে জানতে পারেন সমস্যাটা বেশ জটিল তাই তিনি কোনো কিছুর মানে কোনো তাই তিনি কিছু চিনি আর পানি পরা দিয়ে দেন কৌশলের ছেলেকে খাওয়াতে মুকিতার মা চিনি পরা সেদিন খাইয়ে দিয়েছিলেন ছেলেকে রাতে তার ঘুম ভেঙে যায় তার শরীরে অজস্র হাতের স্পর্শে তিনি উঠে দেখতে পান তার শরীরের উপর শুধু কাটা হাত হাত আর কাটা হাত আর তা থেকে রক্ত রক্ত তিনি তার নাকের মুখের উপরও টের পাচ্ছিলেন উনি শব্দ করতে পারছিলেন না তিনি অজস্র হাতের ফাঁক থেকে দেখতে পারলেন মুকিতের বাবার মাথাটা একটা মস্ত বড় অজগর গিলছে আর সেই অজগরটার চোখ সেই সময়ে তার দিকেই পড়ে অজগরটা মুকিতের বাবার মুখ থেকে বের করে ফেলে এবার তার ঘুম ভেঙে যায় বাস্তবেই মানে তিনি স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্ন দেখছিলেন 
মুকিতের মা ভয় পেয়ে গিয়েছিল তিনি সেদিন সকালেই সেই হুজুরের কাছে যান কিন্তু সেই হুজুর তার সাথে দেখাই করতে চাননি বরং তার সাথে দেখা না করেই তিনি চলে যেতে বলেন রাস্তায় আসার সময় হুট করেই মুকেতের মা চোখে মুখে অন্ধকার দেখতে লাগেন মানে ওনার ব্ল্যাক আউট অবস্থা এরপর তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন খোলা প্রান্তরে রাতে আসমান তিনি চোখে দেখেছিলেন তিনি হুড়মুড় করে উঠে বসেন চার দিক শুধু অন্ধকার একটা জায়গা যেন একটা বন তিনি শুধু চিৎকার করছিলেন ভয়ের চোটে কি হলো কিভাবে তিনি বুঝতে পারছিলেন না আসলে এক শক্তি তাকে এখানে এনেছিল তাকে ব্ল্যাক আউট করে পুতুলের মতো করে ফেলে মুকিতার মায়ের সাহস ছিল অনেক তিনি সুরা ইয়াসিন পুরাটা মুখস্থ ছিলেন তার তার তিনি পড়ছিলেন উপর থেকে আশা আলো ছাড়া তিনি আর কিছু দেখছিলেন না কারণ চারপাশ শুধু অন্ধকার তিনি দেখছিলেন একটা বাচ্চা সাইকেল চালাচ্ছে চালাতে চালাতে তার সামনের দিক দিয়ে ক্রস করে যাচ্ছে বাচ্চাটার সাইকেলটা তিনি দেখেছিলেন এমন যে সাইকেলটা রক্তে লাল হয়ে আছে আর একটা ব্যাগ ঝুলানো বাচ্চাকে তিনি তার থেকে বেশ কয়েক হাত দূরে থামতে দেখেন তিনি দেখলেন বাচ্চাটা সেই ব্যাগটা ফেলে চলে গেল সাইকেল চালাতে চালাতে বনের ভেতর আর তিনি বনের ভেতর থেকে একটা গর্জন শুনতে পান কিছু বুঝে ওঠার আগেই বনের ভেতর থেকে সাইকেলটা দুমড়ানো মুচরানো অবস্থায় তার দিকে ছুঁড়ে মারে কেউ সাইকেলটা তার সামনে এসে পড়ে আর সেই সাইকেলটায় সেই বাচ্চাটার হাত পা ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় আটকে আছে মুকিতের মা কাঁপছিল তিনি দেখতে পান যে বাচ্চাটা খিল খিল করে হাসছে আর চোরাবালি যেভাবে সব কিছু নিজেকে নিজের দিকে টেনে নেয় সেভাবে বাচ্চাটা সহ সেই সাইকেলটাকে টেনে নিচ্ছে আর সেই খিল খিলানো হাসি আমার কানে যেন হচ্ছিল তখন ওনাদের কথাগুলো মিথ্যা না কিন্তু আমার সহ্য হচ্ছিল না কিছু কেমন একটা আতঙ্ক আমাকে ঘিরে ধরছিল তখন তা বলে বুঝাতে পারবো না আমি শুনলাম মুকিতের মাকে বলতে যে তিনি দেখলেন বাচ্চাটা সহ সাইকেল দেবে যেতে এরপর তার হুশ ফেরে হুশ ফেরে তাদের বাসার গেটের সামনে কিন্তু মাঝখানে একদিন তার খোঁজ ছিল না তিনি কোথায় গিয়েছিলেন কিভাবে গিয়েছেন তার কিছুই মনে নেই মনে ছিল সেই হুজুরের বাসা থেকে বের হবার পর একটু পরেই তার ব্ল্যাক আউট ব্ল্যাক আউট হয় মুকিতের দাদা দাদি তো ভয়েই ছিলেন ওর মা একদিন গায়েব থাকার পর তো ভয়টা আরো বেড়ে গেল এদিকে কোনো হুজুর বাসায় আনতে চান না আসতে চান না কাজ তো দূরের কথা দু একজন তো আসলো পরা একদিন আসতে চান না এর মাঝে একদিন মুকিতের দাদা রাতে ওয়াশরুমে যাওয়ার পথে দেখতে পান মুকিত ডাইনিং এর উপরে বসা আর মুকিতের বাবা চাপাতি ছুরি হাতে তার দিকে পিঠ মোড়া দিয়ে বসে আছে তিনি মুকিতকে দেখেন দুইটা সাদা বলের মতো কিছু একটা ফ্লোরে বাউন্স করার ছিল আর ছেলে তার ছেলে কিছু একটা কোপাচ্ছে হালকা একটু খেয়াল করে দেখে মুকিতের দাদা যে এক এক কোপের সময় মুকিতের বাবার ডান হাঁটুর পাশের কিছু চুল নড়ে উঠত কলিজার ভেতর ওনার মোচর দিয়ে ওঠে তিনি কাঁপতে কাঁপতে পড়ে যান বয়স্ক দাদা দেখছিলেন মুকিত দুইটা মানুষের উপরে ফেলা চোখ দিয়ে বলের মতো বাউন্স করাচ্ছে এটা উপরে ফেলা চোখ বলের মতো বাউন্স করাচ্ছিল আর মুকিতের বাবা তার দিকে ঘার ঘুরিয়ে তাকায় মুকিতের বাবার চোখে সে সাদা তিনি চোখ যে সাদা তিনি বুঝতে পারেন আর তিনি দেখলেন মুকিতের বাবা নড়ার সময় তার হাঁটুতে বাড়ি খেয়ে সেই চুলগুলো যেন ঘুরে গেল আর তিনি দেখতে পেলেন এক কাটা মাথা ভদ্রলোক ডাইনিং এর সামনে চিৎকার দিয়ে কাঁদতে লাগলেন তার কান্না শুনে মুকিতের বাবা মা আর দাদি চলে আসে সেখানে ওর দাদা সেদিন আর কিছু বলেনি পরদিন সকালে তিনি বাসা থেকে চলে যাইতে চলে যেতে চাইছিলেন কাউকে কিছু না বলে কিন্তু মুকিতের মায়ের জোরাজরিতে তিনি তা বলেন মুকিত মুচকি হেসে বলল দাদু তোমাকে তো যেতে দিবে না সার কাস আঙ্কেল ওর মা মুকিতকে ধমক দেন আর চলে যেতে বলেন রুমে মুকিত যাওয়ার সময় বলে দাদু সার কাস আঙ্কেল না তোমাকে ঘোড়া সাজিয়েছিল রাতের বেলা আমি তো দেখে অনেক মজা পেয়েছি আর অনেক হেসেছি বলে সে তার দাদুকে একটা চুমু দিয়ে চলে যায় এই ছেলেটা যে পোজেস এটা কেউ বুঝবে না কারণ বাচ্চাটা স্বাভাবিক সেদিন রাতে মুকিতের মা ঘুমাতে পারছিলেন না তার কেন যেন মনে হচ্ছিল বারবার তিনি উপর থেকে নিচে পড়ে যাচ্ছেন তিনি টুংটাং কিছু শব্দ পাচ্ছিলেন থালা বাসন পড়ে যাবার শব্দ তিনি উঠে যান রান্নাঘরে তিনি দেখতে পেলেন মুকিত বসে আছে আর ওকে ঘিরে কতগুলো সাপ ঘুর পাক খাচ্ছে মুকিত হাসছে যেন মুকিত মজার কিছু দেখছে 
তিনি তার রুম ঢুকে রুমে ঢুকে দরজা লাগিয়ে মুকিতের বাবাকে ডাকতে গেলেন কিন্তু দেখলেন মুকিতের বাবার পচা গলা লাশ পরে আছে বিছানার উপর মুকিতের মা প্রচন্ড ভয়ে চিৎকার করতে যাবেন এমন সময় মুকিতের বাবার লাশটা গায়ে কাটা দেবে এমনভাবে লিকলিকিয়ে নড়াচড়া করতে থাকে যেন জড় বস্তু নিজে নিজে নড়াচড়া নড়াচড়া করার চেষ্টা করছে ভদ্র মহিলা সহ্য করতে না পেরে ঘর থেকে দৌড় দিয়ে বেরিয়ে যান কিন্তু মেইন গেট খোলার সময় তাকে কেন কিছু পা ধরে টান দিয়ে নিচে ফেলে দেয় তিনি তাকিয়ে দেখতে পান মুকিত হাতে বটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কিছু বুঝে ওঠার আগেই মুকিতনার গলায় বটি চাপতি বটি চেপে ধরেন মুকিতের মা পারেননি সহ্য করতে আমি দেখেছিলাম তাকে কাঁদতে মুকিতের দাদা বলেন পরে বউয়ের চিৎকার শুনে এসে দেখি বউ ছটফট করছে আর ঘোঁত ঘোঁত শব্দ করছে মুকিতের দাদা মুকিতের বাবাকে বলে তুমি ওইটা বলো যেটা হয়েছিল ওই হুজুর কিছু করতে যে মুকিতের বাবা বলতে চাইছিল না দেখে মুকিতের দাদা বলতে চাইছিলেন কিন্তু সেই ঘটনার সাক্ষী কেবল মুকিতের বাবা ছিল তাই আমি তাকে বলি আপনি বলেন মুকিতের বাবা আমাকে বলে ছেলের এমন অবস্থা আর ঘরে এই অবস্থা দেখে পরে কি করবে বুঝতে পারছিল না পরে তারা একজন লোকের কাছে গিয়েছিল লোকটা ছিল মঙ্ক তার সাথে তিনি দেখা করতে যান মঙ্ক তাকে দেখে আশ্চর্য হয়ে তাকিয়েছিল বলছিল তুমি একা আসনি এটা বলে ওনার পেছনের দিকে তাকিয়ে তিনি বলেন তোমার সাথে কেউ এসেছে কিন্তু মঙ্কের চেহারায় ভয়ের একটা ছাপ ছিল মঙ্ক মুঙ্কি মুকিতের বাবার সাথে কথা বলতে চাইছিলেন না তাও মুকিতের বাবা তাকে অনেক রিকোয়েস্ট করে যে তার ছেলেটাকে যেন দেখে আসেন মঙ্ক বলল আমি যাব না একদিন পর আসো মঙ্কের এলাকা থেকে একটু দূরে মুকিতের বাবা রাত কাটাচ্ছিলেন মুকিতের বাবার ঘুম ভেঙে যায় মঙ্কের ডাকে কিন্তু আশেপাশে মঙ্ক ছিল না তিনি কানে কানে শুনছিলেন শব্দটা কথা থেকে আসছিল মুকিতের বাবা বের হয়ে এই অন্ধকারে সেই ডাকটা সেদিক থেকে আসছে সেদিকে যাচ্ছিলেন যেন মঙ্ক তাকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে একটি উঁচু ঢিবির উপর তিনি মঙ্কে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেন হারিকেন বা মোম হাতে মানে এই জাতীয় কিছু নিয়ে তিনি মঙ্কের কাছে যাবার পর পর মঙ্ক তাকে বলে তুমি এখানে কেন এসছো বেশ করা গলায় মুকিতের বাবা বলে আমি তো ঘুমিয়েছিলাম আমার ঘুম ভাঙে আপনার ডাকে আপনার ডাক শুনে অনেক খুঁজে তারপর আপনাকে পেলাম মং তাকে বলে অনেক কতক্ষণ ধরে হাঁটছো তুমি মুকিতের বাবা বলল এই তো দুই তিন মিনিট মং বলেন তুমি এখন কোথায় জানো মুকিতের বাবা পেছনে তাকে বলে যাই না তো তখনই কষে একটা চর মেরে মুকিতের বাবাকে ওই মং চর মেরে বসে আর কি একটা ভাষায় তিনি কিছু বলছিলেন রাগে গত রাত মানে গজরাতে গজরাতে রাগের চোটে বলছিলেন একটা ডাল ভেঙে মুখ মুকিতের বাবার দিকে তাক করে বলছিলেন তোমার এখানে আসার কথা না তুমি জানো তুমি তোমার ফিচা থেকে এক মাইল দূরে এসছো এক মাইল এই বনের মধ্যে দুই তিন মাইলের সমান আর তুমি এখানে আমার ডাক শুনে এসছো তোমাকে ওরা এনেছে এখানে আমার কাজে বাধা দিতে যাতে আমি জানতে না পারি কেন তুমি এসেছো এর মধ্যে তাদের মাথার উপরের গাছগুলোতে চলাফেরা করার শব্দ শুরু হতে লাগে মং তাকে বলে দেখো এসে গেছে ওরা তুমি সত্যি করে বলো তুমি কি ওদের এনেছো এখানে ঠিক তখন কে করে কর্কশ একটা শব্দের চিৎকার ভেসে আসে মং উপরের দিকে তাকিয়ে কিছু বলছিলেন আর উপর থেকে দানবীয় শব্দ ভেসে আসছিল শব্দগুলো শুনে মুকিতের বাবা প্রচন্ডভাবে ভয় পান মং তার হাতে থাকা প্রদীপ বা হারিকেন যেটাই ছিল তিনি সেটা তিনি নিচে রেখেছিলেন সেটা তিনি হাতে নিয়ে উপরের দিকে তাকিয়ে বলছিলেন আমার সাথে কোনো দুশ্মনি তোমাদের নাই আমি তোমাদের পথেও পা দিইনি আমি চাই তোমরা চলে যাও আর আমার ভাইকে ফিরিয়ে দাও তো উপর থেকে হাসি ভেসে আসে হাসিটা ছিল এমন যে তারা ফেরত দিবে না তাকে হুট করে এই গগন বিদের চিৎকার শব্দ আসে উপর থেকে মহক চিৎকার দিয়ে বলছিলেন ছেড়ে দে ছেড়ে দে আমার ভাইকে উপর থেকে তরল কিছু নিচে পড়ার শব্দ হয় যেন কাউকে টেনে দুভাগ করে ফেলা হয়েছে আর রক্তগুলো পড়ছে সেখান থেকে ধূপ করেই একটা বিড়ালের মাথা মঙ্কের সামনে এসে পড়ে মুকিতের বাবা দেখতে পায় মঙ্ক জোরাজুরি করছে সেই নিজের সাথেই দেখতে দেখতে মঙ্ক ভয়ানক দৃষ্টিতে তাকায় মুকিতের বাবার দিকে মুকিতের বাবা কিছু বুঝে ওঠার আগেই দেখতে পান মঙ্ক তার নিজের কান নিজে টেনে ছেড়ার চেষ্টা করছে আর সে দিকে হাসছে তাকিয়ে হে হে করে মঙ্কের চোখগুলো কালো হয়ে গেছে মঙ্ক মুকিতের বাবার দিকে তাকালো মুকিতের বাবা দেখলো মঙ্ক মুখ খুলে হাসছে কিন্তু রক্ত ঝরে পড়ছে তার মুখ দিয়ে আর হাসিটা সারা বন জোরে ইকোর মতো হচ্ছে 
পাখি জীব জানোয়ার ডাকতে শুরু করেছে মুকিতের বাবা দৌড় দিল কিন্তু কয়েক কদম যেতেই পরে 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 অন্ধকারে সে কিছু সাথে ধাক্কা লেগে পড়ে যায় আর গড়িয়ে নিচের দিকে পড়তে থাকে নিচের দিকে তিনি ছোট্ট গর্তের মধ্যে আটকে যান মুকিতের বাবা দাঁড়িয়ে ডাকতে থাকেন লোকজনদের কিন্তু কিন্তু তার ডাক শোনার জন্য তখন ওখানে কেউ ছিল না তিনি উপরে উঠতে যাবেন এমন সময় মঙ্কের লাশ তার সামনে উপর থেকে এসে ঝুলে পড়ে মুকিতের বাবা পালাতে চেষ্টা করতে যে পালাতে পারে না কোনো কিছু তার পা ধরে রেখেছিল তিনি চোখ বন্ধ করে রেখে চিৎকার অনবরত করছিলেন কিন্তু ফল আসেনি এমন সময় মঙ্কের লাশ তার দিকে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে আসতে শুরু করে কি যেন বলছিল তা তিনি মনে করতে পারেননি শুধু দেখেছেন কেবল মঙ্কের বুকের হাড়গুলো তিনি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলেন মঙ্ক তার সামনে এসে তার নিজের বুক থেকে মাংস টেনে নিয়ে মুকিতের বাবার দিকে এগিয়ে দিচ্ছিল এমন সময় একটা হাতি আসার শব্দ পান তিনি হাতিটা তার পেছনে নড়াচড়া করছিল একটা বড় হুক কেউ মঙ্কের পেছনে পিঠের হুক কেউ মন মঙ্কের পিছন পিঠের ভেতরে ঢুকিয়ে মঙ্কের লাশটাকে উঠিয়ে সরিয়ে ফেলে মুকিতকে মুকিতের বাবার সামনে যে দাঁড়িয়ে ছিল সে দেখতে মানুষের মতো হলেও তার মারিটা ছিল বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন আর বড় মাথায় অজস্র পেরেক গাথা গালে থুতনি সবখানে পেরেক গাথা একটা হাতে তুরি মারার শব্দ হয় ডান দিকে মঙ্কের পরে থাকা লাশটায় আগুন জ্বলে ওঠে আর তার সামনে থেকে সে এই আলোতে দেখতে পায় ভয়ানক সেই অবয়বকে যার উচ্চতা সে মাপতে পারেনি কিন্তু তার রূপ সুস্থ মানুষকে বেহুশ করার জন্য অনেক বেশি এইটুকুই মনে ছিল মুকিতের বাবার ওনার হুশ ফেরে সেখানেই যেখানে তিনি কত রাতে ছিলেন কাউকে কিছু না বলে তিনি চলে যাবার জন্য বের হয়ে যান ঢাকায় ফেরেননি তিনি ভুল করে অন্যত্র চলে গিয়েছিলেন তিনি ঢাকায় ফেরার জন্য বাধ্য হয়ে বাসে ওঠেন কারণ তার কাছে বেশি টাকা ছিল না আর ফোনে তিনি আতঙ্কের সাথে কারণে ভুলেই গিয়েছিলেন নিতে কিন্তু বাসের ভেদ মধ্যে তার ভালো লাগলো লাগতে ছিল না কারণ তীব্র অশান্তি লাগছিল মনে হচ্ছিল পথ ফুরাচ্ছে না তার তার মনে হচ্ছিল বাসের সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে উনি ভালো করে তাকানোর পর দেখল আসলেই বাসের সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে আর তাদের কারোর চোখ থেকে রক্ত পড়ছে কারোর মুখ থেকে লালার ঝরছে সবাই তার দিকে লোলুপ নজরে তাকিয়ে আছে এটা দেখে তিনি বাস থেকে নেমে যাবার জন্য চেঁচামেচি করছিলেন কিন্তু বাসের কন্ট্রাক্টর তার দিকে এগিয়ে এসে হেলতে দুলতে থাকে তার মুখ থেকে ফেনা ধরছিল চোখগুলো যেন বেরিয়ে আসবে সে তাকে বলে এসব চুপচাপ বসে থাক নইলে পেছনে থাক পেছন থেকে একটা চাপাতি বের করে তাকে বলে এটা দিয়ে কেচে কুচে এমন অবস্থা করে দিবে যে তোর লাশটা কেউ কেউ চিনতে পারবে না মুকিতের বাবা ভয় আরষ্ট হলেও এটা বলেন যে আমার ছেলের পেছনে পেছনে কোনো আসলে কেন আসলে তোমরা কেন আসলো তোমরা কি চাও আমাদের জীবনে কেন এলোমেলো করে দিচ্ছ কিন্তু কন্ট্রাক্টর তার কথার উত্তর না দিয়ে বলে হারাম যাদা চুপ করে বস বলে এই চাপাতি দিয়ে তিনি তাকে ভয় দেখায় মুকিতের বাবা দেখলো সে বাস থেকে নেমে গেছে সেই বাস থেমে গেছে আর সে শুধুই চেঁচাচ্ছে আর সব যাত্রীরা তার দিকে তাকিয়ে আছে মুকিতের বাবা বাসের জানালা দিয়ে লাভ দিয়ে বের হয়ে যান ভদ্রলোক বুঝতে পারছিলেন না সে কি দেখছে সেই বাস থেকে ওইভাবে বের হওয়ার পর দেখে কন্ট্রাক্টর সেই বিশ্রী রূপে তার দিকে তাকিয়ে হাসছে আর হাত দিয়ে ইশারা করে তার দিকে ডাকছে এমন সময় বাকি বাসের বাকি জানালা দিয়ে আরও সবাই তাকে ডাকছিল যে আয় ভেতরে আয় সবার চেহারা বিশ্রী রকমের ছিল দরজা দরজার খুলে কয়েকজন মুকিতের বাবাকে ধরতে এলে মুকিতের বাবা দৌড় দেন পাশের জঙ্গলের ভেতর তিনি দেখছিলেন সেই লোকগুলো পশুর মতো করে চার হাত পায়ে তার পিছু পিছু দৌড় দিচ্ছিল অনেকক্ষণ দৌড় দেওয়ার পর তিনি কোথায় আসলো কি হলো তার কিছুই মনে করতে পারছিলেন না একজন বৃদ্ধ বয়স্ক মহিলার কর্কশ কণ্ঠ তাকে হুশ ফেরায় মহিলা তাকে দেখে ভয় পাচ্ছিলেন আর ভার দিয়ে রাখা তার লাঠিটা দেখিয়ে দিয়ে বলছিলেন কে আপনি এখানে এভাবে পড়ে আছেন কেন মহিলা দেখে ভয় পেলেও পরে শান্ত হন মুকিতের বাবা তিনি মহিলার দিকে তাকাতে যে দেখেন মহিলা চলে যাচ্ছেন একদিকে তিনি তাকে ডাকলেও মহিলা সারা না দিয়ে চলে যান মুকিতের বাবা পরে বাসায় ফেরেন অনেক ঝক্কি ঝামেলার পর এদিকে সেদিন যে সেদিন যেদিন রাতে বাসে তার সাথে এক ঘটনা ঘটেছিল সেদিন রাতে মুকিতির মুকিতার মা ঘুমাতে পারছিলেন না তার মানে মনে হচ্ছিল কেউ তার দিকে তাকিয়ে আছে তিনি অশান্তি কাটাবার জন্য হাঁটছিলেন তিনি লিফট একবার খোলার জন্য 
আরেকবার বন্ধ হওয়ার শব্দ পাচ্ছিলেন তিনি পাচ্ছিলেন দেখেন মেইন গেট খুলে দেখতে খুলে দেখতে গেলেন তিনি গেট খোলার সময় বাচ্চাদের দৌড় দিয়ে যাওয়ার শব্দ পান গেট খুলতে খুলতে একটা দরজা লাগার শব্দ পান তিনি গেট খুলে করিডোর চলে যান তিনি আর তার পরিচিত এক ফ্ল্যাটের দরজার শব্দ শব্দ হয় লাগানোর তিনি বুঝতে পারেন হয়তো সেই বাচ্চাটার সেই ফ্ল্যাটের বাচ্চাটার এমন করছে বাবা মা ঘুমিয়ে আছে আর সেই বাইরে বের হচ্ছে তাই তাদের ইনফর্ম করতে যান তিনি তাদের দরজার সামনে যে তিনি তো দেখতে পান তাদের দরজা খোলা আর ভেতর থেকে শব্দ আসছে তিনি কলিং বেল চাপ দিতে গেলেই দেখতে পান বেডরুমের গেট খুলে সেই বাচ্চাটার বাবা বের হন কিন্তু তিনি ছিলেন রক্তাক্ত তার বাম হাতের উপর ছিল ট্রে আর তাতে তিনি তার স্ত্রীর মাথাটা দেখতে পান আর সেই লোক একটা বিশ্রী হাসিও দেয় তিনি দৌড় দিয়ে সেখান থেকে পালাবার আগেই তাকে ধরে পেছন থেকে কেউ ধরে চুল ধরে টেনে নিয়ে যান সেই দরজার ভেতরে তিনি চিৎকার করছিলেন নিজেকে ছুটাবার জন্য কিন্তু সেই বাচ্চাটার বাবা তার মুখে মানুষের শরীরের মাংস ঢুকিয়ে দেয় আর তার মুখ চেপে ধরে আর তাকে ইশারা দেয় চুপচাপ বসে থাকো মুখে তার মায়ের সামনে ঘুরছিল ওই বাচ্চাটার মায়ের মায়ের মাথাটা চারপাশে রক্ত ছেটানো আর কাটা চুল আঙ্গুলের অংশ এদিক সেদিক পরে আছে এগুলো দেখে তার মাথায় যন্ত্রণা হচ্ছিল খুব তিনি কাঁপতে কাঁপতে পরে ফ্লোরে পরে যান তিনি জ্ঞান হারাবার আগে দেখতে পান সেই লোক তার নিজের বাচ্চাকে কোলে করে এনে তার সামনে শুয়ে দেয় আর মুকিতার মায়ের দিকে তাকে সে মুচকি হাসি দিতে দিতে হাসা দিতে দিতে ছুরি চালিয়ে দেয় বাচ্চাটার মাথা ভিন্ন ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলে কাটা মাথাটা সে সরিয়ে দিতে ব্যথাবিহীন সেই শরীরের তা মুকিতার মায়ের শরীরের সাথে এমন ভাবে রাখেন যেমন মারা তার সন্তানকে নিজেদের কাছে যেভাবে রাখে ঠিক সেভাবে তো আর একটা কাপড় দিয়ে সে তাদেরকে ঢেকে দেয় মহিলাকে বেহুস অবস্থায় লিফ্টের কাছে ফজরের সময় পাওয়া যায় ভবনের লোকজন বুঝতে পারছিল না কারণ হলো আমি যা শুনছি তার সাথে কোনোভাবেই আমি যা দেখছিলাম তা মিলছিল না মুকিতের দাদা বলেন আমার নাতিটাকে তো দেখলেন আঙ্কেল কি ছিল আর কি হলো পুরুষ মানুষ এর মতো কথা বলা শুরু করলো যেখানে যাই সেখানে কিছু না কিছু একটা অঘটন সে করে ফেলে কয়দিন আগে আমি রাতে নামাজ পড়তে উঠে দেখি যে মুকিত উঠে বসে আছে বিশাল বড় একটা সাপ কোলে মানে কুণ্ডুলির ভেতরে সাপ সাপটা জীব দিয়ে হিস হিস করছে আর আমার নাতিটা দেখলাম শুয়ে আছে সাপটার উপর আমি ভয় কিছু করতে পারিনি আমি দেখলাম সাপটা ধীরে ধীরে আমার নাতিটাকে গিলে খাচ্ছে এমন সময় মুকিতের মা বলেন আপনার সাথে কাল বিকালে কথা হলো না রাতের বেলা দেখি মুকিতের দাদি মানে আম্মা আমার গলায় বুটি ধরে রাখছেন উনি ঘুমের মধ্যে ছিলেন উনি জানতেনও না উনি কোথায় চলে এসছেন আমি ডাক দেওয়ার পর আম্মা আমাকে ধরে কাঁদতে শুরু করে মুকিতের দাদির ঘুম ভেঙে গেলে তিনি নিজেকে আবিষ্কার করেন বাইরে খোলা মাঠে যার সামনে একজন লিখলিখি গরণের লোক একটা কবর খুঁটছে লোকটার সামনে একটা হ্যাজাক বাটি জ্বল বাতি জ্বলছে কবরটার বাসের চালি সেই লিখলিখে গান গরণের লোকটা এদিক সেদিক করে ছুঁড়ে ফেলছিল একসময় যেভাবে কেউ গর্ত থেকে মাথা তুলে মাটি বা যা খুঁড়ছে তা যেভাবে ছুঁড় বের করে নিয়ে আসে সেভাবেই সেই লোকটা দুই হাত দিয়ে গলিত লাশের অংশগুলো উপরে তুলে উপরে তুলে নিয়ে আসতে থাকে মুকেদের দাদি স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলেন সেই গলিত লাশের অংশগুলো ভেতরে পোকা কিলবিল করছে সেই লোকটা উপরে উঠে আসে এরপর সে একটা জায়গা পরিষ্কার করতে শুরু করে লোকটার হাতে একটা বাত বুটি ছিল মুকেদের দাদি দেখে যে মুকেদ সেই লোক সেখানে পশুর মতো করে বেঁধে রেখেছে সে বেঁধে রেখেছে আর সে বারবার তার চাঁদের দিকে তাকাচ্ছে যেন সে অপেক্ষা করছে মেঘের আড়াল থেকে চাঁদটা বেরিয়ে আসবে চাঁদ বেরিয়ে আসার পর ওর দাদি দেখে ওই লোক মুকিতের গলায় ছুরি চালিয়ে দিয়েছে আর রক্তের প্রবাহ সেই খুঁড়ে রাখা কবরের ভেতরে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছে এটা দেখে ওর দাদির ঘুম সত্যি সত্যি ভেঙে যায় বয়স্ক মহিলা আর নিতে পারছিলেন না এত চাপ তিনি উপরে উঠে বসেন তিনি দেখতে পান তার স্বামীর গলা কাটা চোখগুলো বেরিয়ে আছে আর সারা বিছানা রক্তে মাখা তিনি কি করবেন বুঝতে না পেরে কান্না করছিলেন এমন সময় ডাইনিং থেকে ঘদ ঘদ শব্দ আসছে দাদি প্রচন্ড অসহায় মায়ার খেলায় মায়া খেলার কাছে প্রচন্ড অসহায় পড়েন মুকিতের দাদি কাঁপতে কাঁপতে বেরিয়ে আসেন আর তিনি দেখতে পান দেয়ালে কয়েক ফিট উপরে মুকিতের বাবা তার সামনে বিশাল আকারের একটা সাপ যেটা মুকিতের বাবার ফেসটা গেলার চেষ্টা করছে এমন সময় দাদির পায়ের কাছে একটা বটি পড়ার শব্দ হয় আর দাদি বটিতে তুলে নিতে নিতেই সেই সাপটা ওনার দিকে ধীরে ধীরে আসতে শুরু করে তিনি একটা দরজার ফাঁক পেয়ে ঢুকে যান সেই ঘরে 
কিন্তু বিছানায় তিনি দেখতে পান মুকিদের মা বাবা শুয়ে আছে হঠাৎ করে তিনি অনুভব করলেন তীব্র জোশ নিজের ভেতর যেন শয়তান তাকে ভর করেছে তিনি মুকিদের মায়ের দিকে যান ওর মায়ের গলার দিকে তাকান তার মাথায় একটা জিনিস ঘুরছিল যদি গলাটা কেটে দিই কতবার কত কিছু করেছে কত কথা না শুনিয়েছে হুট করে ওনার ভেতরে হিংসা কাজ করছিল ওনার মনে হচ্ছিল ওর গলাটা কেটে দিয়ে সেই রক্ত নিজের শরীরে মাখলে তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না পরিবারের মুকিতের মায়ের চেহারাটা ওনার কাছে বিশ্রী লাগছিল তিনি ধীরে ধীরে বটিটা মুকিতের মায়ের গলায় ধরেন কিন্তু মুকিতের মা জেগে যান আর পরিস্থিতিটাকে কোনোভাবে সামলে নেন আমি বললাম এমন অবস্থায় আপনারা কি কারোর কাছে কোনো হেল্প পাননি তো মুকিতের দাদা বলে ওই যে হেল্প করতে কেউ আসার আগেই বলে ভয় তাদের ভয় দেখায় আমি মুকিতের বাবাকে জিজ্ঞেস করি মং কি তাহলে মারা গেছে ওর বাবা বলে না মংকের কিছুই হয়নি সেদিনের পরে আমি পরে যোগাযোগ করছিলাম ওনার কাছে সাথে উনি আমাকে বলেছিলেন কি কি আমি দেখেছি উনি আমাকে বলেছেন যে তিনি তার মতো করে খোঁজ করতে চেয়েছিলেন আমাদের ব্যাপারে কিন্তু আমি নাকি সেখানে যে তাকে বাধা দিয়েছি বদ্ধ পাগলের মতো নাকি কাণ্ড করেছি এসবের কোন কিছুই কাজ করছিল না আমার মাথায় কাজ করছিল না কারণ আমি মুকিতের বাবার এই কথাগুলো শোনার সময় আমার দৃষ্টিভঙ্গি ভারী হয়ে আসছিল যেন চারপাশের আলো কমে যাচ্ছে আর দেয়াল ঘুরে একটা হাতির ছায়া ঘুরছিল আমার খেয়াল যায় মুকিতের ঘরের ভিতর পর্দাটা একটু করে নড়ে ওঠে একটা পায়ের পাতা সব সরে গেলে পর্দার নিচ থেকে আমি উঠে দাঁড়াই বলি মুকিতের সাথে কথা বলবো মুকিতের বাবা আমাকে নিয়ে যায় তার ঘরে তেরো চোদ্দ বছরের ছেলেরা যেমন হয় তেমনি শান্ত ছিল ছেলেটা কথা বলল আমার হাই হ্যালোর উত্তর দিল আমি ওর বাবাকে বেরিয়ে যেতে বলি কারণ একা থাকার দরকার এখন আমার ছেলেটার সাথে আমি ওর সাথে টুকটাক কথা বলতে বলতে পুরো ঘরটা দেখছিলাম ওর আমি বিছানায় এসে এই দাবার চালটাই আবার দেখলাম একটা ঘোড়াকে ঘিরে রেখেছে কয়েকটা পেয়াদা আর মন্ত্রীটা অন্য ঘরে আরেকটা জায়গায় হাতির সামনে পেয়াদা টেবিলে কিছু ড্রয়িং দেখলাম সূর্যমুখী ফুল মনে হলো একবার আবার মনে হলো সূর্য কিন্তু মনে হচ্ছিল বাচ্চারা যেভাবে আঁকে গোল বৃত্তের চারপাশে কোনাকোনি করে সেভাবেই আঁকা হয়েছিল তো সেগুলো আমার কাছে কেমন অদ্ভুত লাগছিল একটা ড্রয়িং দেখলাম মানুষের হাত কাটা হাত কোনই থেকে আর একটা সাপ সেই হাতকে গিলছে কিন্তু একটা আঙ্গুল নেই সেই হাতে আর একটা হাতি যায় নামাজে বসে আছে হাতি আমি বাচ্চাদের কাছে যে বসি ড্রয়িং নিয়ে বলি এগুলি কেন আঁকলে তুমি ও আমার দিকে তাকে এমন ভাবে যেন সে বলতে পারবে না কেউ তাকে না করছে আমি ওকে জিজ্ঞেস করি তুমি আঙ্কেলকে বলো সার্কাস আঙ্কেলের ব্যাপারে আমাকে ও বলতে চায়নি আমি বলি সার্কাস আঙ্কেল কি ভালো মাথা নাড়িয়ে না বলে ও আমাকে আমি বলি সার্কাস আঙ্কেল কোথায় ও আমাকে বলে এখানেই ছিল এখন তো নাই বলে এদিক ওদিক সে তাকাচ্ছে আমি ওর কাছে জানতে চাই সার্কাস আঙ্কেল কি তোমাকে ভয় দেখায় তখন সে আমাকে বলে আঙ্কেল আগে ভালো ছিল কিন্তু আঙ্কেল আব্বুকে শুধু মারে আমি জানতে চাইলাম কবে কি করেছিল কিছু জানো তো সে আমাকে বলে ওই যে আমরা ঘুরতে গিয়েছিলাম ভারতে তখন আঙ্কেল আব্বুকে গলা টিপে ধরে রেখেছিল আমি দেখাতে সে আব্বুকে ছেড়ে দিয়েছিল আব্বুকে আঙ্কেল অনেক মারত আমি বললাম তুমি কি কাউকে বল বলো নি ও বলল আম্মুকে বলেছে আমি এমন সময় আমি টের পাই আমার পেছনে কেউ দাঁড়িয়ে আছে আর মুকি তো চুপ হয়ে গেছে পেছনে তাকিয়ে দেখি তাকে যে আমার সামনে এসেছিল পার্কে তার মুখে একটা হাসি ঠোঁটটা কান অব্দি চলে গেছে সে বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে বলে ও এক মিনিট বলে সে ঘরে রাখা একটা বাঘের পুতুল বাচ্চাটার কাছে দেয় আর দেখতে দেখতে বাচ্চাটা শটান করে বসে পড়ে চোখ বন্ধ করে আমি তখনই সেখান থেকে সরে বেরিয়ে যেতে চাইলাম কিন্তু দরজার সামনে সে দুই হাত ছড়িয়ে দিয়ে দাঁড়িয়ে যায় আর সে মাথা নাড়িয়ে নাক দিয়ে অ্যা অ্যা করে যেতে দেবে না অ্যা অ্যা করে যেতে দেবে না এরকম অবস্থা বোঝানোর ইঙ্গিত দেয় মুকিদের দিকে তাকিয়ে দেখলাম ছেলেটা বসে আছে চোখ বন্ধ করে এবার সে আমার দিকে হাসতে হাসতে বলল গল্প না শুনিয়ে তো যেতে দেব না এই যে কথাটা এই কথাটা মুকি তার সে একই সাথে বলল আর বলার ধরন একই রকম ছিল বিকট 
আমি তাজ্জব হয়ে গেলাম কারণ এইভাবে এত দূরে বসে কিভাবে সে মুকেতকে কন্ট্রোল করছে এটা আসলে পসিবল না কোনোভাবেই আমি প্রচণ্ডভাবে সাবধান ছিলাম আর নজর লাগছে রাখছিলাম সব দিকে সে আমাকে বলল ভয় পেলে কি চলবে সে বলছেও বলছে মুকিত বলছে ভয় পেলে কি চলবে সমস্বরে আমি জানতে চাইলাম এই ছেলে কেন ওর তো বাঁচার কথা না কেন এই ছেলের উপর চেপে বসে আছো তুমি সে হাসল মুচকি আর বলল ও একটা প্রশ্ন চেপেছি কেন এটা কেন এটা সে তার সে এটা সে লাভ কি গলার স্বর সে পাল্টে ফেলে আমার দিকে তেরে আসে তার চেহারাটা মানুষের মতো ছিল কিন্তু তখন যে সে চেহারাটা পাল্টে গিয়েছিল লাল কালো ডোরা কাটা দাগ তার চেহারায় ফুটে ওঠে সে বলল তুই আমার বুকের উপর সে একটা আঙ্গুল ঘোরাতে ঘোরাতে বলছিল এসে তো পড়েছিস তুই এসে পড়েছিস এবার ঠেকাবি কিভাবে বলেই বাতাসের মতো গতিতে আমাকে যেন টপকে গেল আর সাথে সাথেই মুকিতের গলা থেকে ঘে ঘে শব্দ আসতে লাগলো ছেলেটা বসা ছিল কিন্তু ভয়ানকভাবে সামনে পেছনে দুলছিল যা দেখলে কেউ বুঝবে না আউজ বিল্লাহ পরে আমি আমার মতো শুরু করি আর সে আমার মতো করে আমার সাথেই পড়তে থাকে যা আমাকে সত্যি করে অবাক করে দিয়েছিল আমি থমকে গিয়েছি দেখে সে আমাকে বলল আহ এতটুকুনিতেই তুমি কাত তাহলে এরপরে খেলা তো আরো সুন্দর হবে এটা বলে সে দাঁড়ায় বিছানোর উপর আর দুই হাত দুই পাশে সরিয়ে বলে আমি তো সার্কাসের গ্র্যান্ড মাস্টার বলেই সে আমার উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমার মাথায় সজরে ঘুষি মারে যার জন্য আমি পড়ে গিয়েছিলাম হুরু হুরির মধ্যে কি হলো বুঝতে পারছিলাম না কিন্তু এতটুকু বুঝতে পারছিলাম মুকিতের মাকে উদ্দেশ্য করে সেই বদমাশ বুঝছিল অনেকবার বেড়ে গেছে কিছু না বলাতে এটা বলেই সে কিছু একটা উপরের দিকে তাকে এই সারা দিতেই মুকিতের মা তার গলা ধরে বসে পড়েন সে যে কোনোভাবেই মুকিতের মাকে চোখ করছিল যাতে শিশ্বাস নিঃশ্বাস নিতে না পারে আমি কোনো মতে নিজেকে সামলে নিয়ে মুকিতকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেই মুকিতের মায়ের চুল ধরে সে টানছিল একই সময়ে এসে মুকিতের দাদাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়েছিল চারদিকে একই সময় অনেক কিছু হচ্ছিল আমি দেখলাম মুকিতের বাবা মুকিতের বাবা শখে ঠায় দাঁড়িয়ে আছে কোনো মতে আমি মুকিতের মায়ের কাছ থেকে সরিয়ে দেই সেই বদমাস তখন মুকিতের ভেতর খিল খিল করে হাসছে খিল খিল করে হাসছে নন স্টপ এবং সে কোনো কিছুতেই কাজ হচ্ছিল না এমন সময় সে হাসি থামিয়ে বলে আচ্ছা এদের সাথে খেলে কোনো মজা নেই এটা বলে সে আমার দিকে তাকিয়ে বলে তোর সাথে খেলা দরকার আমি ততক্ষণে ধাতস্থ হয়ে তৈরি হয়ে গেছিলাম তীব্র বিশ্বাস নিয়ে আমল করতে করতে ওর দিকে এগিয়ে গেলাম মুকি ছোটে যে আমাকে অ্যাঁ অ্যাঁ করে না করতে বলছিল কিন্তু আমি থামিনি আমি ওকে ধরে ফেলে ওর কানের ভেতরে বলছিলাম যা বলার সে ছেড়ে দেয় কিছুক্ষণের জন্য মুকিতকে আর এই সুযোগে আমি ওদের সবাইকে বের হয়ে যেতে বলি কিন্তু মুকিতের মা আর বাবা যেতে চাননি আমি মুকিতকে শুইয়ে দিয়েছিলাম আর উজু করে নিয়ে নিজে তের তৈরি হলাম ব্যক্তিগত আক্রোশ চালু এসেছে আমার ভেতর কারণ গায়ে হাত দিয়েছে সে তাই আমি ভোতলে ভরার প্রস্তুতি নিয়েছিলাম আমার আমির সাহেবকে সব জায়গায় ডাকতে হয় না বিশেষ করে যখন ব্যক্তি স্বার্থ জড়িত তখন আমি মুকিতের ভেতরে থাকা বদমাশকে বলতে বলতে বললাম নাম কি খেয়াল করলাম সে বীর বীর করছে সে উত্তর দেয় আমি তো তার তোর প্রশ্ন উত্তর দিব না বলে সে ঘাড় ঘুরিয়ে বাইরের দিকে তাকায় যেন কেউ তার সাথে সেখান থেকে কথা বলছে এই এই করে আমার দিকে তাকায় বলে ওর থুতনি ধরে আমার মাথার দিকে ঘুরে আনি আর বলি পার্কে গিয়েছিলি কেন সে একটু সময় নেয় সময় নিয়ে আমাকে বলে কোন পার্কে আমি ওকে বলি মশকরা করিস কেন মশকরা করিস না আমার সাথে পার্কে গিয়েছিলে কেন আর কার বাচ্চার ক্ষতি করে এসেছিস সে একটা ভেঞ্চি কেটে হাসতে হাসতে বলে জানি না সে বলে শুন ভালোই ভালোই ভেগে যা যা গোস্তাগি করেছিস তার জন্য ছাড় পেয়ে যাবি নইলে আমি বলি নইলে কি সে আমাকে ফিস ফিস করে বলে রোজ রাতে সাপ গিল বেজে আনতো কিছুই করতে পারবি না বলে আমার মুখে থুতু মারে যার কারণে আমি বেশ কয়েকটা চর মেরে বসি সে সেই সময় বলছিল মার আরো মার আর নিজেকেও মার 
আমি ওর থুত নিয়ে চেপে ধরে বলছিলাম বেশিক্ষণ না জেনে যাব তোর গোড়া আর তুলে ফেলবো একদম শেকর শুদ্ধ এটা বলে আমি বোতলে ভরার প্রক্রিয়া শুরু করি আর বলি আগে এটা দেখ আমি বোতল দেখানোর সাথে সাথে বোতলটা আমার হাতের উপর একদম ফেটে যায় আমি অবাক হয়ে যাই আমি অবাক হয় সে আমাকে বলে খেলা তো সবে মাত্র শুরু আমি ওর কাছে যে বলি বল ছেলেটার পিছনে কেন আসছিস জানিস না বেশি দিন বাঁচবে না তাহলে কি চাস বল আমাকে বল সে বলে হাড়ের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে আচ্ছা তাও তোকে বলি কাছে হায় শুন এটা বলে এবার ফিস ফিসিয়ে কানে কানে বলে ছেলেটাকে মেরে ফেলব আমি বিরক্ত হয়ে উঠে যাই ফোন আসবে ফোনটা ধর আমি বলি কি এটা বলতে বলি ফোন আসে তাও তার কাজ আর তার যার কাজ আমি করছি আমাকে বদমাইশ বলে তোকে বলবে যে বিশ্বাস নিতে পারছে না গলা টিপে ধরেছে কেউ ফোনটা আমি ব্যাক করার পর শুনি আসলেই যে ফোন দিয়েছে সে শ্বাস নিতে পারছে না আমাকে বদমাইশ বলে দৌড় দে সময় কমিয়ে দিয়েছি আমি কি করব বুঝতে না পেরে ছুটে আসি তার কাছে যার ফোন আমি শুনি আমি আস্তে আস্তে যার সমস্যা ছিল তা কাটানোর কাজ আমি করছিলাম তার অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যায় আমি এসে ওনাকে ধরে একটা কাজ করার পর ওনার অবস্থা স্বাভাবিক হতে শুরু করে আমি একটা হাসির শব্দ পাই যে এই হাসিটা ছিল বদমাইশের ফোনে আরেকটা ফোন এলো আমার পরিচিত একজনের দশ বছরের ছেলে মাত্রই হুট করে নিজের মাথা ঠুকছেন দেয়ালে আর বারবার আমার নাম নিচ্ছে আমি এবার নিজে দৌড় দিই তিন চারশো মিটার দৌড় দিয়ে এসে দেখি ছেলেটার মাথা দিয়ে অনর্গল রক্ত ঝরছে কেউ তাকে সরাতে পারছে না আমাকে দেখে সে বলে কি বলেই মুখ দিয়ে ঢুক চুপ করে একটা শব্দ করে ফেলে কয়েক কয়েকটা কয়টাকে বাঁচাবি এবার বাচ্চাটা বেহুশ হয়ে পড়ে যাবে আসলে এই সাথে সাথে বাচ্চারা বেহুশ হয়ে পড়ে যায় এদিকে রাত এগারোটা আমার কাছে ফোন আসে মুখিত নাকি ব সমানে বমি করছে আর বমির সাথে ছেলেটার প্রজেস অবস্থায় খিচুনি উঠে যায় আমি ছুটে যাই যে ছেলেটাকে কোলে নেই আল্লাহর কাছে বলছিলাম মালিক আপনি রহম করুন আপনি রহম করুন আপনি রহম করুন আমার চোখ দিয়ে ক্লান্তি আর আতঙ্কে কান্না চলে আসছিল মুকিতার বাবা ছেলের মুখ মুসতে যে একবার ওর কপালটা ধরলেন আর সাথে সাথেই মুকিত জেগে ওঠে স্বস্তির শ্বাস ফেলব এবং সেই সময় দেখি মুকিতের মা বিস্ত্রী চেহারার হাতে বটি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন মুকিতের মা বলছিল আজ এখানে রক্ত বইবেই সেই সময় মুকিতের মা পজেস্ট হয়ে পড়েন যখন মুকিতের বাবা ছেলের কপালে হাত দেন ঠিক তখন মুকিত করবোটা কি বুঝে বুঝতে পারছিলাম না এদিকে তার হাতে বটি মুকিতে ঘুমের মধ্যে চলে গেছে মুকিতের বাবা বোবার মতো সামনে বটি মুকিতের মার হাতে কি করব কিছু একটা তো করতে হবে ওর মা আমার কাছে কাছ থেকে পাছার দূরে তাই আগে হাতের সোফার ফোম নিয়ে নিয়ে নিলাম কারণ হাতের কাছে সেটাই ছিল সে মুকিতের বাবার দিকে তাকে হাসতে হাসতে বটিটা উপরে তুলে ধরে আর এটা দেখে আমি ছুটে যে বটিতে হাত থেকে সরিয়ে ফেলি মহিলা আমাকে দুই হাত দিয়ে ধরে ফেলে ফ্লোরে আমি উঠে সরে যাই মুকিতের মা বেহুশ হয়ে পড়ে আমি আমির সাহেবকে ডাকলাম কিন্তু সারা দিচ্ছিল না আমির সাহেবের কোনো সারা শব্দ নেই মুকিতের মার মুখ দিয়ে ফেনা চলে আসে মুকিতের বাবা এসে মহিলাকে ধরেন ঠিক তখনই মুকিতের হুঁশ ফেরে আসে আর ওর মায়েরও আমি ওনাদের একটু দাস ধাতস্ত করি মুকিতের বাবার ধৈর্য দেখে আমি আবারও অবাক হয়ে গিয়েছিলাম মুকিত উঠে দাঁড়ায় আর এসব দেখে সে একটু হলো বুঝতে পারে যে কি হয়েছে ছেলেটা ওর মায়ের কাছ থেকে যে কাঁদতে থাকে মায়ের ছেলে মা ছেলের কান্না দেখে আমার ভালো লাগছিল না আর এমনিতেও পরিস্থিতি এতটো জটিল যে এখানে আমি থাকতে পারছি না কিন্তু চলে গেলে ওনার যে এদের জানের উপর মুসিবত থেকে জটিল এত কিছু জটিল মানে মুসিবত পরিস্থিতিটা এত জটিল যে যে মুসিবত আসবে সেটা সরাতে পারবে না চলে গেলে তাদের উপরে মুসিবতটা কোথেকে যাবে তো ক্লান্তির কারণে মুখি তার ওর মা শুয়ে পড়ে সেদিন আসলে কেউ খাওয়া দাওয়া করতে পারেনি আমিও রাত বারোটা তিরিশ হয় আর ঝুঁকি না নিয়ে বের হইনি সেই বাড়ি থেকে সব কিছু এলোমেলো ছিল তাই আমি একটি গুছাতে একটু গুছাতে সাহায্য করি মুকিতের বাবাকে ভদ্রলোক খাবার নিয়ে বসেন কারণ সারা দিন তিনি কিছু খান নেই আমিও কিছু খাইনি আর আমি এমনিতেও কিছু খাই না কোথাও গেলে কিন্তু ক্লান্তির কারণে আমি খাই ওনার সাথে আমি ভয়ের মধ্যে ছিলাম এই তো কিছু যেন শুরু না হয় আবার আমি দুইটা ব্যাপার ভাবছিলাম বদমাস 
এই সব কিছু করেছে সে বডির উপরও টোটাল কন্ট্রোল নিতে পারছে না আর সেই সাথে এই পরিবারের সবার মানসিকতা বেশ শক্ত এমন কি এই ছেলে যে ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করে না খাবার সহজে মুখে যাচ্ছিল না কিন্তু হাত পা কাঁপছিল সেই জন্য কিছু খাচ্ছিলাম না আমি ওর বাবার সাথে ওই যে আমার মাথায় অনেক কিছু ঘুরপাক খাচ্ছে সেগুলো ভাবছিলাম ওর বাবা ধন্যবাদ দিল বলল যে আপন জনকে কাছে পাচ্ছি না আর আপনাকে দেখলাম যে আজকেই দেখলাম সে আপনি কত ঝুঁকি নিচ্ছেন আমি বললাম এটাই ব্যক্তি স্বার্থ সে বলে সেই স্বার্থ হোক না কেন তাও আপনি এখানে আছেন কত ভাল লাগছে আচ্ছা আমাকে বলেন তো এই যে নিজের শরীরের উপর যে কন্ট্রোল থাকে না এটার অনুভূতি কেমন ভাই আমি তাকে বলি এক একজনের অনুভূতি এক এক রকম যদি এখনকার উদাহরণ দেই আপনার স্ত্রীর এই যে সে বটি হাতে দাঁড়িয়েছিল তাকে দেখে ব্ল্যাক আউট ব্ল্যাক আউট করেছে এরপর জ্ঞান ফিরে এনে আমাকে আপনাকে সবাইকে দেখাচ্ছে আমরা তার আমরা তার ক্ষতি করব বটিটা সে নিয়েছে ডিফেন্স স্বরূপ আর যেহেতু এখানে সে নিজেকে বেশি ক্ষমতাশালী ভাবছে তাই আচরণ পরিবর্তন করে আমাদের ভয় দেখানোর জন্যই সে এমন বিহেভিয়ার দেখাচ্ছে কিন্তু যখন আল্লাহর কালাম শুনে তখন তার সেখানে ঘুম ভেঙে যাওয়ার মতো অবস্থা হয় মানে সে তখন প্রবল কনফিউজনের শিকার হয়ে যায় সে যে জেগে আছে নাকি সে স্বপ্ন দেখছে পজিশনটা প্রচন্ড ক্রিটিক্যাল একটা ব্যাপার এখানে যার রু শক্ত থাকে তারা প্রজেস্ট করতে পারে না তখন ফিজিক্যালি হার্ম করে মুকিতের ঘর থেকে গোঙানির শব্দ আসছিল সেজন্য আমি ওর বাবা যাই যে দেখি আসলে যে সে স্বপ্ন দেখে আর আমি শিওর ঘন্টা খানেক আগের ইভেন্ট ওর মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে আমি দেয়ালে সাটানো ড্রয়িংগুলো দেখছিলাম ওর আর ওর বাবা ছেলের যে সূর্যমুখের সূর্যমুখীর ড্রয়িং সহ সেই ড্রয়িংগুলো দেখেছিলাম সে তারা সে তা ধরে রেখেছিল সেই কোনই থেকে বিচ্ছিন্ন হাত সাপ গিল ছিল যার একটা আঙ্গুল ছিল না আমি দেখলাম ওর বাবার হাতের একটা আঙ্গুল যেন কাটা ওর বাবা সেই ড্রয়িংটাই ধরে দেখছিল মন মরা হয়ে আমি বলি আঙ্কেল আমি বলি আঙ্গুলটা কি হয়েছিল তো সে বলে গ্রামে ট্রাক্টরের বেল্টে চাপ লেগে কেটে গিয়েছিল আচ্ছা এই ড্রয়িংগুলো কেন কেন আঁকলো ছেলে আমার কোনো ধারণা আছে আমি বলি শিওর না কিন্তু একটা জিনিস পরিষ্কার ছেলেটা অনেক কিছু জানে বলতে পারছে না তখন ওর বাবা বলে আমি জানি আমার ছেলে অনেক সাহসী কত ভালোবাসা জড়িয়ে আছে আমাদের ওর সাথে লোকটার চোখ দিয়ে কান্না ধরছিল আমি জিজ্ঞেস করি কখন জানলেন ওর রোগের ব্যাপারে সে বলে সাত আট বছর সময় অসুস্থ ছিল চেক আপ করালাম দেখালাম এই অবস্থা বাইরে নিলাম ট্রিটমেন্টের জন্য ওরা বলল থেরাপি দিয়েও লাভ হবে না আমরা চাইলে তারা দিবে কিন্তু তারা পরামর্শ দিল যতটুকু সময় সে আছে তাকে যেন আমরা হাসি খুশি রাখি কষ্ট না রেখে সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই সমস্যাগুলো হচ্ছে তাও আমি চুপ করেই আছি ছেলেকে কষ্ট দিতে চাচ্ছি না কিন্তু এখন আমার ছেলেরই কষ্ট হচ্ছে আমি ওর বাবাকে বলি এখন একটা কাজ করব ও ঘুমেই থাকবে আপনি দরজার বাইরে থাকবেন যা করার আমি করব সে বলে যা খুশি করুন আমার ছেলেটাকে একটা শান্তির ব্যবস্থা করে দিন এটা বলে সে চলে যায় রুম থেকে আমি নিজেকে ঠিক করি আর আমি জানি সে আসবে এখন আর সেটাই হয় মাঝ বয়সী লোকের গলায় আর মোরা দিয়ে ঘুম থেকে উঠে বসে মুকিত কিন্তু সে মুকিত না সে বদমাস হে হে করে হাসি দিয়ে আমাকে সেও বলে ও তো তাহলে আমাকে ঝাড়বে এখন তো তোমার বাহিনী কোথায় বাহিনী ছিঁড়ে ছাড়া কি পারবে আমাকে টেকাতে সে আমির সাহেবকে ইঙ্গিত করছিল এটা বলে আমি ওকে বলি বাহিনী লাগবে না আমি যথেষ্ট সে আমাকে বলে আচ্ছা তুফানকে ঠাকাবি তোকেই উড়িয়ে নিয়ে যাব যা বাঘ নইলে জানিস তো সন্ধ্যায় কি হয়েছিল নিজের স্বার্থের জন্য ওদেরকে মারা যা মারাবি মারবি নাকি নাকি ধোলাই যে দিলাম সেটা ভুলে গিয়েছিস আমি আয়াত পড়ছিলাম আর আমি সেই আয়াত আমার সে আমাকে বলে শত সহস্র বছর ধরে একই জিনিস হচ্ছে পরবি ফুদবি ঝাড়বি নতুন কিছু তো বের কর আমি আয়াত পড়া থামাচ্ছিলাম না মুকিত উঠে দাঁড়ায় ওর চোখ বন্ধ আমাকে বলল নিজেকে দেখ ও রুটাই তো গান্দা একটা ব্যাপার কি জানিস এই খেলাটা তুই ধরতে পারিস নাই কারণ আমি তো গ্র্যান্ড মাস্টার কেবল 
এইটাই বলে মুকিত আমার দিকে তেরে আসে কিন্তু বিছানা থেকে সে নিচে নামেনি কারণ আমি ফ্লোরে তেল ছিটিয়ে দিয়েছিলাম আমি এটা দেখে হেসে ফেলি আর ওকে বলি নাম নেমে দেখা বলতে বলতে একটা লাইটার আমি ওকে দেখাই লাইটারটা হাতে নাড়াচ্ছে আমার দেখে দুই কদম পিছিয়ে যায় এটা দেখে আমি বুঝতে পারি যে ট্রিকটা কাজ করে গেছে মুকিত উপরের দিকে তাকিয়ে বলে দেখ কি হয় এটা বলে সে বিড়বির করতে থাকে আমি বুঝতে পারি যে সে আবারও চেষ্টা করছে আমার পরিচিত তাদেরকে ক্ষতি করতে আমি একটা বালিশ ছুঁড়ে মারি যার ধাক্কায় তার মনোযোগ ভেঙে যায় সে আমার দিকে ঘুরে তাকায় মুকিতের চেহারা পাল্টে গেছে মুখের নার্ভগুলো দেখা যাচ্ছিল স্পষ্টভাবে চোখটা লাল হয়ে গেছে আমি কপালে রিং চেপে ধরি সে কাঁপতে থাকে ই করে শব্দ করতে থাকে কিন্তু আচমকা আমাকে ধাক্কা দিয়ে সে ফেলে দেয় আমি আমার মাথার পেছনে ব্যথা পাই আমি দেখি ছেলেটা মাথা ঝুঁকাচ্ছে এমনভাবে যেন যে কোনো সময় ওর ক্ষতি হতে পারে আমি ওকে ধরে টেনে তুলে ডাকতে যাই যাতে ছেলেটা সারা দেয় কিন্তু তখন কারেন্টও চলে যায় হুট করে আর ঘরে এমন একজনের আগমন ঘটে যার আগমনের চাপটা আমি টের পাচ্ছিলাম পুরো ঘরটা ভারী হয়ে গেছিল আমার মনে হচ্ছিল ছেলেটা বাতাসে ভাসছে আমার গলা দিয়ে শব্দ আসছিল না যা আলো ছিল তা কেবল একটা জানালার পর্দার ফাঁক থেকে আসছিল আমি দেখলাম মুকেতের ঘাড়ের পেছনেই ডান কাঁধে আর একটা মাথা দেখা যাচ্ছে যার চোখগুলো কুকুর বেড়ালের মতো জবল জল করছিল সে বলল ফিস ফিসিয়ে সে আমাকে ফিস ফিসিয়ে বলল সাবধান হওয়া দরকার তোর তুই রক্ত মাংসের মানুষ ঘাড় ভেঙে দিলে মরে যাবি হাত ছিঁড়ে লিনে মরে যাবি চলে যায় এখান থেকে আমি আসলে ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম যার জন্য গলা কাঁপছিল আমার আমি কাপা কাপা গলায় বললাম না যাব না সে আমাকে বলে তাহলে খেলা শুরু বলে সে আমাকে গলা ধরে গলা গলা টেপার চেষ্টা করে আর আমি কোনোভাবে মুকিদের বাবাকে ডাকলাম কিন্তু আমি গেট পিটানোর শব্দ পাচ্ছিলাম আমি কোনো এক সময় গেট লাগিয়ে লাগিয়ে দিয়েছিলাম একটা আয়াতে দুইটা শব্দ করতে সে আমাকে ছেড়ে দেয় আর আমিও উঠে আগে গেটটা হাতরে খুলে দেই দেখি মুকিতের বাবা মা দুজনই সেখানে মুকিতের মা ক্লান্তিতে দাঁড়াতেও পারছে না এদিকে মুকিত দুই তিনটা শব্দ করছিল আর মাথা ঢুকতে লাগলো আমি লাফিয়ে যে ওকে ধরে ফেলি জাপটে আর ওর কানে সেই আয়াত পড়ি সেই আয়াত যেখানে আল্লাহ আগুনকে হজরত ইব্রাহিম আলাহিসালামের জন্য শীতল করে দিয়েছিলেন অনবরত পড়ছিলাম কারণ আমাকে ওকে বের করতে হবে ও বাচুক মুরুক আমার কোনো কেয়ার ছিল না তখন সে আমাকে থামতে বলে বারবার কিন্তু আমি থামিনি সে আমাকে দ্বৈত কণ্ঠে বলছিল কি চাস তুই কি চাস তুই কি চাস কি চাস আমি বলি ও প্রশ্নের উত্তর সে আমাকে বলে দিব ছাড় আমাকে ছাড় আমাকে আমি ওকে ছেড়ে দেই দাঁড়াই আর আমি বলি এই ছেলের পেছনে কেন সে আমাকে বলে এক মহান সত্তার উপহার এই ছেলে সেই জন্যই তো ওকে বাঁচিয়ে রেখেছি এখনো আমি বলি জানো আর তুই বাঁচাস না বাঁচান বাঁচানোর দায়িত্ব নিয়েছিস মশ করা করিস নাকি আমার সাথে সে বলে এতবার বাড়িস না এতবার বাড়িস না ফোনটা ধর আমার ফোনে তখন ফোন এসেছিল একজনের আমি ওর দিকে তাকাই সে বলে টাইম কম কি করবি কয়বার আমি ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম আমি ফোন ধরতেই কেটে যায় আমি ঘর থেকে বের হতে গেটটা খুলতে যাচ্ছিলাম সে আমাকে বলে ঠ্যাঙ্গামি লেগা চাবি আমার কাছে বলেই সে আমাকে একটা কালো কিছু দেখায় অন্ধকারে আমি বলি কি এটা সে বলে কি সে আমাকে বলে কিছুই না এটা একটা যান এটা টিপি দিলেই উড়ে যাবে কনফিউজ হয়ে গিয়েছিলাম কি করব বুঝতে পারছিলাম না তাই আমাকে বলি কি চাস তোরা সে বলে কিছুই না তুই চলে যা এখনই আর এদিকে তাকাবি না আমি বলি না তা হবে না এই বাচ্চাটাকে আমি কষ্ট দিতে দিব না তোদের সে আমাকে বলে যান কিন্তু উড়ে যাবে আমি বলি যা আছে কপালে আজ তাই হবে আবারও পুরো দমে শুরু করি আমার কাজ হুট করে মুকিত হুসে আসার বলে আঙ্কেল আবার ছেলেটার উপর সে এসে পড়ে আমি মুকিতের বাবাকে ডাকলাম তো মুকিতের বাবা গেট পিঠাচ্ছিল বলছিল ভাই গেট খুলুন ভাই গেট খুলুন আমি গেট খুলে ওনাকে নিয়ে আসি আমি বলি ছেলেটাকে ধরেন সে পেছন থেকে যে ছেলেটাকে জাপটে ধরে এর মধ্যে বিদ্যুৎ চলে আসে ঘরের জিনিসপত্র এদিক ওদিক ছুটে যাচ্ছিল আমি দেখলাম মুকি তোর বাবার দিকে তাকিয়ে আছে বড় বড় চোখ করে ওর বাবা বলছিল আমার ছেলেকে ছেড়ে দিন আপনারা ছেড়ে দিন আমাদের মুক্তি দিন 
আর আমি ওর বুকে রিং চেপে দোয়া পড়ছিলাম বুকি তোর বাবার দিকে এমন হয়ে তাকিয়ে ছিল যা অবাক করার মতো আমার মনে হলো একজন ওর শরীর থেকে বেরিয়ে গেছে কিন্তু আরেকজন আছে কারণ অন্ধকারে যে এসেছিল তার প্রেজেন্স আমি করাভাবে টের পাচ্ছিলাম এখন হালকা হয়ে গেছে আমি ওকে প্রশ্ন করি তুই একা না তাই না তো সে আমার দিকে তাকিয়ে মাথা নাড়িয়ে বলে হ্যাঁ সে একা না আমি আয়াত পর অবস্থায় সে আমার হাত ধরে ফেলে সে আমাকে বলে অনেক ভুল করেছিস অনেক সে মুখে তোর একটা চুল ছেড়ে আমার দিকে দেয় আর বলে আমাকে মুক্ত করে দে আমি বলি কি তো সে বলে আমাকে মুক্ত করে দে এটাকে আগুনে ফেল আমি অস্বীকার করি বলি মস্করা করিস না সে আমার ডান হাত খপ করে ধরার সাথে সাথে চুলটা আগুনে আগুন ধরে ওঠে আর আমি একটু কিছু দেখলাম মনে হলো যে ছিল ছেলের মধ্যে সে নিজেই নিজেকে মেরে ফেলেছে কারণ আমি কাউকে দেখলাম ওর পেছন থেকে দৌড় দিতে যার গলায় ছুরির মতো কিছু ছিল আর কিছু ঝরছিল সেখান থেকে কেননা আগে দুইবার আমি দেখেছি যে নিজেকে নিজে মেরে ফেলেছে মুখ দিয়ে লালা পড়ছিল ছেলেটার মুখে থুসে ফিরে আসে ও চলে গেছে সার্কাস আঙ্কেল চলে গেছে এই যে এদিক দিয়ে বলে সেই জায়গাটা সেই আমাকে দেখায় যে এদিক দিয়ে আমি কাউকে যেতে দেখছিলাম মুখে তখনও বারবার বলছিল যে সার্কাস আঙ্কেল চলে গেছে এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে এদিকে তখন ফজরের আজান ভেসে আসতে শুরু করে মুকিতের মা তখনও ক্লান্ত বিছানায় শুয়েছিলেন সে আমাকে ডাকল আমি ওর বাবাকে ওনার কাছে যেতে বলে মুকিতকে ফ্রেশ হতে সাহায্য করি আর ওর ঘরটা গুছিয়ে দিই আমি ভালো করে চারপাশ দেখে সম্পূর্ণভাবে শিওর আর কেউ নেই মুকিতকে আমি নিজে কিছু খাইয়ে দিয়ে ঘুমাতে বলি ততক্ষণে দিনের আলো ফুটে গেছে মুকিতের মা জানতে চাচ্ছিল কিভাবে কি হলো আমি ওনাকে বলি সব পরে শোনা যাবে ছেলে এখন একদম ঠিক কাফের শেষ হয়ে গেছে আমি ওর বাবার সাথে কথা বলে সাত সকালে বের হই কারণ হলো আমার একে তো কাজ শেষ দ্বিতীয়ত জানার দরকার এখানে সব কিছু কেনা হচ্ছিল তৃতীয়ত কেন ওই বদমাইশ নিজেই নিজেকে খতম করে দিল সাত সকালে সূর্যের আলো চোখে পড়ায় আমার মাথা আমার ব্যথা করছিল বাসায় আসার পথে বাসায় বাসার বেশ কাছে একটা গাছে আমার নজর দেয় দেখলাম একটা পাখি সমানে ডাকছে আর গাছের নিচে পাখিটা আর হয়তো তিন চার দিনের বাচ্চাটা মরে পড়ে আছে কিন্তু অন্য একটা পাখি সেই বাচ্চা পাখিটার উপর পা রেখে ঠুকরে খাচ্ছিল সে দেখে আমার একদম সহ্য হয়নি আমি পাখিটাকে ধাওয়া করে মরা সেই মরা বাচ্চাটাকে বালিতে পুতে দেই আমি বাসায় ঢুকে একটু গোসল করে শুই ক্লান্তি তার কুড়াতে পারছিলাম না কিন্তু ঘুম আসছিল না মাথার মধ্যে গেল চব্বিশ ঘন্টার কথা চব্বিশ ঘন্টার কথা চক্কর দিচ্ছিল পার্কের ঘটনা গাড়ির ঘটনা মুকিতের সাথে যা হলো আমার সামনে তারপর এইভাবে আমার গায়ে গায়ের উপর হাত এসে পড়ে তো আবার একই রাতে সেই বদমাস নিজে নিজেকে মেরে ফেলা মেলাতে পারছিলাম না কিছুতেই এই সব কিছু ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে যাই তিনটায় ঘুম ভেঙে যায় আমার ফোন একটা ফোন কলে ঘুম ভাঙে মুকিতের বাবার ফোনে ওর দাদা কথা বলছিলেন উনি অনেক আদর করে কথা বলে বলছিলেন আদর করে তিনি আমাকে দাওয়াত দেন সন্ধ্যায় সাথে খাবার এক সন্ধ্যা সাবার একসাথে খাওয়ার জন্য আমি না করেও পারছিলাম না আমি তার কথা শেষ তার সাথে কথা সে বলা শেষ করে ফ্রেশ হয়ে চা হাতে নিয়ে আমি সাহেবকে রাখলাম এখনও সারা দিচ্ছে না এমনটা আগেও অনেকবার হয়েছে মূলত তিনি হয়তো কাজের অবস্থা ব্যস্ত আছেন লে রকম কখনো হয় না কারণ ফিরিয়ে দিচ্ছিলেন আমাকে যে এখন না পরে এমনভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন সে এখন আসতে পারবেন না কতক্ষণও গত রাতের কথা মনে পড়ছিল আমার হুট করে একটা ব্যাপার আমার সামনে মনে পড়ে কাজ করার সময় যখন বিদ্যুৎ চলে যায় আমি দরজা খুলে মুকিতের বাবাকে ডেকেছিলাম সেখানে তারা মানে মুকিতের বাবা আর মা দুইজনই এসেছিলেন তাহলে পরে আমি যখন আবার ডাকলাম তখন সে কে তখন সে গেট কে গেট গেট পিটার সেই গেটটা পিটাচ্ছিল আমি তো গেট আর লাগাই নেই তাহলে কি ভুল দেখলাম ভয়ের চোটে তখন আমার খেয়াল হলো বাচ্চাটার কথা সার্কাস আঙ্কেল যদি সার্কাস আঙ্কেল চলে যায় তাহলে সেখানে তো আরো একজন ছিল যে বিদ্যুৎ যাওয়ার পর যেখানে মুকিতের পেছনে এসে প্রকট হয়েছিল তাহলে সার্কাস আঙ্কেল কি পরে এসেছিল নাকি নাকি যে মুসলমান দাবি করতো সে পড়তে বুঝতে পারছিলাম না আমি কোনোটাই সেই মনে খটকা লাগে আমার আমার মনে পড়ে মুকিতের বাবার মাথাটা 
সেখানে ছিল যেখানে আমি অনলাইন ডিটি থেকে দেখছিলাম যে বিদ্যুৎ চলে যাওয়ার পর সামনে এসেছিল এছাড়া মুকিত আমাকে বলেছিল সার্কাস আঙ্কেল ওর বাবাকে মারত অনেক আমার মাথায় মাথায় পাখিরটার কথাও বারবার মনে আসছিল ড্রয়িং ছেলেটার ড্রয়িং মুকিত বলতে পারেনি আমাকে অনেক কিছু সেই হাত ওর বাবার হাতের আঙ্গুল কাটা সেই সেই কোনোই থেকে গিলতে থাকা হাতটারও তো একটা আঙ্গুল নেই সার্কাস আঙ্কেলের সার্কাস তো ওর বাবাই আগে দেখেছে মুকিতের তো বাঁচার কথা না আর ওর বাবা আমাকে বলেছিল যে নিজের শরীর উপর নিজের কন্ট্রোল না থাকার অনুভূতি আমার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছে এবার মুকিতের বাবা আমি ভালো করে মনে করার চেষ্টা করলাম এই লোক আসার আগে ওই এন্টিটি রক্তাক্ত হাত নিয়ে আমাকে ভয় দেখাতে আসে গাড়িতেও ই আল্লাহ মুকিতের বাবা পোজেস্ট আমি তখন ঘর থেকে বের হয়ে ওদের বাসায় ফিরে যাই আমি কোনো ফোন কল দিইনি কারণ ও বুঝে যাবে আমি বুঝতে পারছিলাম মুকিতের বাবা পোজেস্ট আর সব সমস্যা ওখানেই ছেলেকে নিজের সামনে রাখার জন্য হয়তো সেই সে কিছু কিছু একটা করছে আমি তাদের বাসায় যাই উপরে যে বেল বাজাই মুকিতের মা গেট খুলে দেয় সে আমাকে হাসে মুখে কিছু বলার আগে পাশ কাটিয়ে ভেতরে ঢুকে আমাকে আগে আমি আগে মুকিতকে ডাকতে যাই দেখি ডাইনিং এ মুকিত বসে আছে আর ওর বাবা পাশে বসে আছে খাচ্ছে আমি জোর জোরেই বলি মুকিতের দৌড় দিয়ে আমার কাছে মুকিত দৌড় দিয়ে আমার কাছে আসে আমি একটু জোরেই বলি ছেলেটার সাথে সাথে চেয়ার থেকে সরে আমার কাছে ছোটে আসে আমি মুকিতের বাবাকে বলি তুই ভেবেছিল টের পাবো না সে বলে বলছিল এই জাহিদ ভাই আরে আমি হঠাৎ আরে আমি হঠাৎ কী হলো আপনার আমি চিৎকার দিয়ে ওকে চুপ করতে বলি আর মুকিতের মাকে বলে ছেলে কিনে বের হন আর পুলিশে ফোন দেন তাড়াতাড়ি ওর মা দা দা দাদি বুঝতেই পারছিল না আমি কেন এমন করছি আমি মুকিতকে গেটের বাইরে নিয়ে যাই যা দেখে আমি উত্তেজিত হয়ে উঠে মুকিতের বাবা আর বলে যে আপনি কিন্তু সীমা ছাড়াছেন মুকিতের বাবা মুকিতের বাবা বলছে আপনি কিন্তু সীমা ছাড়াচ্ছেন আমি ঝাই দিয়ে মুকিতের মা দাদা দাদের কয়েকজন আত্মীয়কে সরাই সেখান থেকে হাত দিয়ে টেনে মুকিত বলল ওরে ওর মাকে আব্বু না ওটা সার্কাস আঙ্কেল এটা শুনে মুকিতের বাবা যেন ঘবড়ে গেল নিজেই আর আমি দেখলাম যে সে প্রজেস্ট হতে যাচ্ছে আমি তাদের বেরিয়ে যেতে বলি আর বলি পুলিশে ফোন দেন মুকিতের বাবা এনি টাইম ফাঁক ফেলে ফাঁক ফেলে ছেলেকে মেরে ফেলবে এগুলাই এই জানোয়ার জানোয়ারগুলো করায় শত শত বছর ধরে এভাবেই একজনকে দিয়ে তার পরিবারকে শেষ করিয়ে দিতে চায় মুকিতের মা কি করবে বুঝতে পারছিল না কিন্তু আমি তাকে বলি এখন যান যা বলেছে তা করেন ফলে আমি তাদের বিদায় দিই আর দৌড় দিয়ে ভেতরে ঢুকে যাই চট করে নিজের হাতের রিং আমি খুলে ওর বাবার আঙ্গুলে ঢুকিয়ে দিই যাতে করে সে পুরোপুরি পোজেস না হতে পারে এতে করে দুজনই তীব্র কষ্ট পাবে কারণ পজিশনের মাঝে মাঝামাঝি অবস্থায় আমি সেখানে বাধা দিয়ে উল্টো আটকে দিয়েছি যাতে এদিক ওদিক না হতে পারে এমন কাজ করাটা একদম ভুল কিন্তু আমাকে তখন করতে হতো নিজের সেফটির জন্য কারণ ওর খেলা ভেস্তে দিয়েছি আমি সে তো আর আমাকে ছেড়ে দিবে না তাই না কোকাচ ছিল মুকিতের বাবা আমি তাকে বলি তুই সব কিছুর মন হারাম দাদা এই নাটক তুই না করলো পারতি দিন শেষে দেখ তুই ফেসে গেছিস মুকিতের বাবা বারবার বলছিল যে ভাই আমি মুকিতের বাবা আমাকে ঠিক করুন আমি নড়াচড়া করতে পারছি না আমি তাকে শর্ত দেই যে তুই যতক্ষণ পর্যন্ত না বলবি আমি তোকে ছাড়বো না ততক্ষণে নিজ থেকে কয়েকজন লোক নিয়ে তার স্ত্রী ভেতরে আসেন মানে মুকিতের মা তারা তো বুঝতে পারছিল না কি হয়েছে উল্টো হজবর লেগে যায় সেখানে আমি তাদের বুঝিয়ে বের করে দেই বাসা থেকে আর মুকিতের মাকে বলি আপনার ভাই এখানে থাকুক আপনি মুকিতকে নিয়ে চলে যান কোথাও আমি মুকিতের বাবাকে ধরে একটা রুমে নিয়ে যাই আমি নাচর বানজা ছিলাম পজিশনের মাঝামাঝি পর্যায়ে যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে মুকিতের বাবার ক্ষতি হবে বেশি তাই আমি পরে ওর বাবার হাত থেকে রিংটা খুলে ফেলি ওর বাবার খিচুনি উঠে যায় আমি আর মুকিতের মামা ওনাকে জাপটি ধরে রেখে আমার মতো ওর বাবার কানে দোয়া পড়ছিলাম আর আমি জানতাম যে এখনই ছেড়ে দিবে আর সেটাই হয় মুকিতের বাবার হুঁশ ফেরে তাকে দেখে মনে হচ্ছিল সে ব্ল্যাক আউট হচ্ছে সে একটা ঠিক হল সে একটু ঠিক হলে আমি তার উপর চড়াও হয়ে উঠি সে আমাকে কসম করে বলেছিল সে কিছু করে নাই আর সে কিছুই জানে না আমি তখন তাকে জোর করে যদি কিছু লুকানো থাকে তাহলে যেন সে তা বলে দেয় কারণ এখানে এখনকার সমস্যা তীব্র খারাপ ছিল আর কখন কে আসছে তাও বোঝা যাচ্ছিল না ওর বাবা বলে ওই যে ওই দিন ওর বাবার ফেস বরাবর প্রথমবার একটা মাথার পেছন থেকে কয়েকটা সাপ বেরোহা মাথা সে দেখেছিল সেদিন সে সরে যাবার আগে কিছু একটা শুনেছিল এরপর প্রায় সে দেখতো একজন 
কেউ বসে আছে তার ছেলের পাশে আয়োজনে বিশাল আকারের কেউ যার মাথা তো আছে সাথে আছে কয়েকটা সাপের মাথা সে দেখে ছেলের পেট উন্মুক্ত আর একটা সাপ মুকিতের পেটের উপর ঘোরাফেরা করছে এটা সে প্রতিদিন দেখতো রাতে কিন্তু সে কিছু বলত না ভয় লাগলেও তার সাহস ছিল বেশ আর সে মনে করেছে তার ছেলের তো সময় নাই বেশি যদি এই এন্টিটি থাকে তাহলে হয়তো হয়তো তার ছেলে থাকবে বেশি দিন তাই আমি এরকমই তাই আমি এরকমই মেনে নিয়েছিলাম যা হচ্ছে তা কিন্তু একদিন দেখলাম মুকিত বটি ধরে আছে ওর মায়ের গলার উপর আর একদিন দেখি রান্নাঘরে আমার ছেলে বসে আছে একটা বটি নিয়ে আমি খরগোশকে জীবিত মাঝখান থেকে কেটে ফেলা আমার ছেলে একদিন একটা খরগোশের আমি সেদিন ছেলেকে সরে নিয়ে ঘরে আসি ঘরে এনে দেখি ছেলে বাইরে কোথাও গিয়েছিল কারণ গায়ে বিস্ত্রী গাছ আঠালো তরল আর তার সাথে তাকে গন্ধ আসছে আমি আগে খরগোশটা সবার আগে অগচরে লুকিয়ে দেখে এসে দেখি সেই সাপের অবয়বের কোলে মুকিত ঘুমাচ্ছে আর অবয়বের সাপের মাথাগুলো ওর গায়ের গন্ধ শুকছে আমি জানি না কি জানি হলো আমার আমি বলে বসে আমার ছেলেটাকে বাঁচান আমি ভয় পাচ্ছিলাম কিন্তু কেন জানি মনে হচ্ছিল ওদের মতো কিছু যদি থাকে তাহলে আমার ছেলেটা বেঁচে যাবে আমি চোখে মুখে অন্ধকার দেখছিলাম ভাই আমার ছেলেকে সে কোলে নিয়ে আসে আমার সামনে যেন মনে হচ্ছে সে আমার কথা শুনছে আমি দেখলাম আমার ছেলের ডান হাতের আঙ্গুল থেকে রক্ত পড়ছে কিন্তু সেগুলো রক্তের মতো ছিল না বুজ মেশানো ছিল আমার ছেলেকে আমার কোলে দিয়ে দেয় সে কিন্তু আমি তাকাতে পারছিলাম না ভয়ে কতগুলো সাপ আমার সামনে এরপর সে আমার গলা চেপে ধরে আর কিছু একটা ঢুকে দেয় আমার মুখে সেদিনের পর থেকে আমার ব্ল্যাক আউট হতো অনেক আমি ভুলে যেতাম সব কিছু আর আমি যখন বুঝলাম ভুল করছি তখন সে আমাকে শুধু দাবড়াচ্ছে এই সবের কি মানুষ পারে পারে মানে এই সবের কি মানুষ পারে ভাই পারে না আমি ওর বাবার কথাগুলো শুনেছিলাম বসে চুপচাপ এত এত কনফিউজিং ছিল সব কিছু যে আমি আর তখন আমির সাহেবকে ছাড়া আসলে জানার কোনো উপায় ছিল না সব আমি আরেকবার অনেক ডাকলে এবার উনি ডাকে সারা দেন উনি সেই বাসায় প্রবেশ করেন আমার সামনে না এসে ছেলের ঘরে ঢুকেন সেখান থেকে বের হয়ে আমির সাহেব বলেন জাহিদ এখান থেকে ভাগো আমি বললাম সমস্যা কি তখন মুকিতের বাবা আমার দিকে ফেল ফেল করে তাকিয়েছিলেন কারণ আমি কথা বলছিলাম আমির সাহেবের সাথে কিন্তু তাকে তো কেবল আমি দেখব আর কেউ না উনি আমাকে বললেন সমস্যা কি তোমাকে পরে বলবো তুমি আমাকে না বলে এখানে এসে পরে অনেক কিছু করে ফেলেছ যা করার দরকার ছিল না এখন তুমি চুপ করে শুনো যা বলছি তুমি তোমার স্বার্থটা ত্যাগ করো এখানে সমাধান হওয়ার কিছু নেই বরং ধ্বংস হতে পারে অনেক কিছু আমার ঘাড়ে হাত রেখে বলেন এখানে এমন শক্তি আছে যার মোকাবেলা কেউ করতে পারবে না আমাদের মধ্যে এমন কি তুমিও আমি ওনাকে বলি কিসের কথা বলছেন আমি সাহেব আমাকে বলেন তুমি ভালো করে খেয়াল করো তোমাকে যে নাজেহাল করেছে তারা শুধুমাত্র তার গোলাম যার নজর এই ছেলের উপর সে তোমার খবর পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে বাবা এটা তোমাকে ছেড়ে দিতে হবেই আমি বুঝতে পারছিলাম না হাজারটা প্রশ্নের উত্তর নেই আর এখন বাদ দিতে হবে আমার মনোভাব দেখি উনি আমাকে ঝাঁকলেন ঝাঁকালেন বললেন এখানে এমন একজন কি এমন ছিল না যে নিজেই নিজেকে মেরে দিয়েছে আমি মাথা নাড়ে বলি হ্যাঁ তখন উনি বলেন সে কেন করেছে জানো সে তার মুখোমুখি হতে পারবে না সেই সাজা সে ভোগ করতে পারবে না সেই জন্য বাদ দাও আর বাসায় যাও আমরা আসছি তাড়াতাড়ি আমি বলি এদের একটা সেফটি দরকার আমি সাহেব বলেন একটা কাজ করে দিচ্ছি জানি না কাজ হবে কিনা এটা বলে তিনি চলে যান আর আমি কি কর্তব্য বিমূর হয়ে ঠায় দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম কি এমন কাহিনী বুঝলাম না তো কিন্তু একটা জিনিস যদি মূল মানে যার মানে সাপের মাথা আছে অনেক যদি সে আসল হয় তাহলে তো কারণ এখন পর্যন্ত যা হয়েছে আমার সাথে ওদের আমার সাথে তা ওরা ওর চেলাদের কাজ আর গোলামদের কাজ তাহলে সে কি হবে এটা আর আম মাথায় ঘুরছিল তখন সেদিনটা বেশ ভয় ভয় কাটা আমার দুই তিন দিন গেল মুকিদদের শুধু সমস্যা হচ্ছিল না মানে ঝামেলা ছিল না ওদের কিন্তু ছেলেটা অসুস্থ হয়ে পড়ে হাসপাতালে নেওয়া হয় নেওয়ার পর জানতে পারে রোগ বেড়ে গেছে অনেক তাই তারা বাইরে নিয়ে যায় যায় ছেলেকে ফ্লাইটে করে এদিকে আমি যতবার জানতে চাইতাম যে কে এই ছেলের পেছনে আমি সাহেব ততবারই এড়িয়ে যেতেন আর তিনি বারবার আমাকে বলতেন চোখ কান খোলা রাখো সাবধানে থেকো এমন গুমন একটা ভাব আর সহ্য হচ্ছিল না আর নিজেও ভয় পাচ্ছিলাম অহেতুক এটা ওটাতে তাই আমি আমির সাহেবকে জোর করে বলি যে আমাকে বলেন না কি কারণ আমির সাহেব আমাকে বলেন শয়তানদের অনেক লিডার থাকে এক একজন এক এক রকম মুকিতের উপর যার নজর পড়েছে সে হলো সাত মাথার অজগর 
আমি ওনাকে বললাম সাত মাথা রজগর আমি সাহেব বললেন হ্যাঁ আমি বললাম মাথা কি সাতটা আমি সাহেব বললেন না সাতটা বদগুণকে সে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আমি জানতে চাইলাম আপনি কি চিনেন আমি সাহেব বলেন না শুধু নাম শুনেছি তাও বহুকাল আগে একটা গ্রামে সে এক রাতে গিলে ফেলেছে এই জন্য বলে আমার দিকে ঘুরে তাকে আমি সাহেব বলেন এই জন্য তোমাকে আমি বলেছি সরে যেতে সরে যেতে এরা অপ্রতিরোধ হয় এদের সাথে পারা যায় না আর আমরা চাই না তোমার তোমার কোনো ক্ষতি হোক নিভৃত থাকায় কিন্তু আমাদের লক্ষ্য তাই না আমি বলি জি আমি তো এখনো কিছু টের পাইনি উনি আমার মাথায় হাত দিয়ে বলেন টের যাতে না পাও এই দোয়া করো আল্লাহর কাছে উনি ছাড়া কেউ নেই কিন্তু যে উদ্ধার করবে আমাকে সেদিন আমি সাহেব বুঝান যে সাবধানে চলতে হবে কিভাবে আর দোয়া করতে বলেন বেশি বেশি যাতে আল্লাহ মুসিবত কাটিয়ে দিয়ে দেন কিন্তু আল্লাহ তকদিরের মালিক তিনি তো লিখেই রেখেছিলেন কি হবে কয়েকদিন গেল মুকিতরা দেশের বাইরে গিয়েছে মুকিতের দাদা ফোন দিয়ে বলে বাসাটার ভেতর কেমন জানি লাগছে আঙ্কেল দেখে যান না কোনো সমস্যা আছে কিনা আমি ওদের বাসায় যাই এটা ঠিক বাসার পরিবেশটা গুমট ছিল আমি ওনাকে বুঝিয়ে শুনিয়ে চলে আসি কারণ আমাকে একটা বাড়ি দেখতে যেতে হবে যেটা আন্ডার কনস্ট্রাকশনে আছে বাড়িটার দুই তিন তলায় প্রচুর সমস্যা রড ফেলে দেয় এটা ওটা বড়ে বাড়ির অনেক সমস্যা আছে বাড়িটার কাছে যেও আমার ভালো লাগেনি কেন জানি মনে হচ্ছিল বাড়িটাই যেন আমাকে দেখছে বাড়িটাই যেন জীবন্ত আমি ধাপ করে পড়ে যাই রাস্তায় কারণ আমি যখন দেখলাম ভবনটা আমার বুকের উপরে বুকে আমার উপর ঝুঁকে পড়ছে আমি সেখান থেকে সরে আসি ঠিক করি আজ দেখব না জায়গাটা কাল আসব কিন্তু ততক্ষণে যে রাত পনে একটা বাজে তা আমি খেয়ালি করি নেই আমি যেদিক দিয়ে সচরাচর যাওয়া আসা করি বাসার দিকে সেই দিকে না যে আমি হাউস বিল্ডিং এর দিকে হাঁটতে থাকি তখন হাউস বিল্ডিং এখনকার মতো ছিল না ওভার ব্রিজের আগে ল্যাবের ল্যাবের সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় আমি একটা গান শুনতে পাই হয়তো কেউ চাকাওয়ালা খাবারের গাড়িতে তখন ছিল কিন্তু গানটা প্রথমে খেয়াল না করলেও পরে খেয়াল করি এই গানটা আমি সহ্য করতে পারি না শুনলে অতীতের অনেক কিছু মনে করি দেয় গানটা আমার আমাকে যার জন্য আমার প্যানিক অ্যাটাকও হয় আমি হেঁটে যাচ্ছিলাম ব্রিজের দিকে আর আমার মনে হচ্ছিল আমাকে পেছন দিকে কেউ ফলো করছে ব্রিজের কাছে আসতে আমি পোকা মাকড়ের কিচির মিচির শব্দ শুনতে শব্দ শুনতে লাগলাম সাথে সাথে হাততালির শব্দ শব্দটা মাথার উপর থেকে শূন্যেই চারপাশে ঘুরছিল আমি হাতে রিং পরার জন্য রিং বের করতে করতে একজন ভাসমান নারী বয়স হবে তিরিশ মতো সে ওভার ব্রিজের নিচ থেকে বেরিয়ে আসে আর আমার দিকে অ্যামনর্মাল ভাবে গায়ে কাটা দেওয়ার মতো একটা হাসি দিয়ে তাকিয়ে দেখতে থাকে আমি কি করছি এই প্রথম আমি দেখলাম যে আমার সামনে অল্প সময়ের মধ্যে ভেতরে কাউকে প্রজেস হতে যা আমার জন্য ধাক্কার মতো ছিল কারণ আমি দেখছিলাম যে একটা ছায়া মহিলার পেছনে নড়ছে ভেঙে যাওয়া কণ্ঠে সেই মহিলা হে হে করে হাসছিল আর আগ বাকি গঙ্গাচ্ছিল আমি বুঝতে পারছিলাম না আমি দোয়া পড়তে পড়তে সরে যাচ্ছিলাম তখন সে বলে আসমান দেখ আর এমনিতে তখন আকাশ মেঘ ছিল বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ চমকাচ্ছিল তো সে বলে তুফান আসছে আমি তাকে বলি এই লোকগুলোর কি দোষ তোরা পিস আচ্ছা কি মজা পাশে গুলা করে তখন বীজের নিচের আলো আধারি থেকে সেই মহিলা বেরিয়ে এসে বলে ওরা তো বলেছিল শিকার পালাচ্ছে এখন তো দেখছে আমার সামনেই আমি ওকে জিজ্ঞেস করি তুই কে সে আমাকে বলে সবাই তোকে জানে ওই যে দেখ বলে কয়েক সেকেন্ড কয়েক মানে কয়েক দিকে সে ইশারা দেয় আমার দিকে আর আমি আগে দেখি আসলেই সেখানে ছায়া দাঁড়ানো যারা কেউ ঘুমন্ত রিকশলার পাশে বা রাস্তায় যারা দিন মজুর ঘুমাচ্ছে তাদের আশেপাশে আমি রিং ধরে ওর দিকে এগিয়ে যে বলি এখনই ছাড়ে মহিলাকে সে হাসে আর বলে কার হুকুমে আমরা শুধু একজনের হুকুমই শুনি আর সে আসছে দেখার জন্য কার ভয়ে নিজেই নিজেকে খতম করে আমি বুঝতে পারি এরা ওরাই আমি ওদের ফাঁদ বুঝতে পেরে হাঁটতে শুরু করি আমি হাঁটার সময় খেয়াল করি রাস্তার ল্যাম্প পোস্টের আলো রং পাল্টাচ্ছে এমনভাবে যে হলুদাব রংটা পাল্টে রক্তের রক্ত লাল হয়ে যাচ্ছে আর চারপাশে লাল আভা ছেয়ে গেছে একজন দুজন লোক যারা রাস্তায় ছিল তারা আমার দিকে তাকে হাসছিল মুখ হা করে তাদের চোখগুলো কুকুর বেড়ালের মতো জল জল করছিল আর মুখ থেকে লালা ঝরছিল তিনি প্রচন্ড রিং প্রচন্ড গরম আর আমি নিজেই যেন নিজেকে টান টেনে নিতে পারছি না সামনের দিকে আমার কাঁধে ব্যাগ ছিল যার ওজন বেশি ছিল বেশি লাগছিল আমার কাছে এমন সময় বিয়ে বাড়িতে যেভাবে গান বাজনা হয় সেভাবে চারদিক থেকে সেই গান বাজনা শুরু হয় যা একদম অবিশ্বাস্য ছিল আমার কাছে আর সেই সময় ঝড় শুরু হয় বাতাসে ধুলা উঠছিল আর আমার চোখের আমার চোখে এসে পড়ল 
চোখ কোনোভাবে আমি খুলে দৌড় দিচ্ছিলাম মাথার উপরের গাছগুলো যেন ভেঙে পড়বে এমন অবস্থা আর চারদিকে রক্ত লাল একটা পরিবেশ সামনে থেকে একটা পুলিশের গাড়ি আসছিল এটা দেখে একটু সাহস পেয়ে আমি দাঁড়ায় যাই গাড়ি থেকে পুলিশ নেমে আমার দিকে তেরে আসছিল আমি দেখছিলাম ওরা পজেস্ট সবার চোখ বেরিয়ে আসার মতো মুখ দিয়ে লালা ঝরছে আমি ওদের দেখে ভয়ে চিৎকার দিয়ে বসি তখন ওদের একজন হাতের বন্ধুক আমার দিকে তাক করে বলে স্যার মেরে দিই তো একজন বলে হ্যাঁ আমার তো সেই লোক আমার দিকে বন্দুক টাক করে ঢিসুম ঢিসুম করে শব্দ করতে করতে আমার দিকে আসছিল যেন আমার সাথে মশকরা করছিল তারা আমি দৌড় দিই কারণ আমি জানি আমাকে ভুল দেখাচ্ছে আমি পেছন থেকে শুনি ওদের একজন মহিলা বলছিল ধর ওকে ধর আজকে এনকাউন্টার করে খতম করে দেই কেচ্ছা কিন্তু আমি থামিনি দৌড় দিয়ে সেই জায়গা থেকে একটা রাস্তা থেকে আর একটা রাস্তা এভাবে এলোমেলো ভাবে করে দৌড় দিতে দিতে আমি ক্লান্ত হয়ে পড়ি আমি হাঁপাচ্ছিলাম হার্ট এত কাঁপছিল যে বেরিয়ে আসবে বুকের ভেতর থেকে আমি কাঁপতে কাঁপতে আমির সাহেবকে স্মরণ করি আমার হিসাবে আমি সেক্টরের ভেতরে আমি সেক্টরের ভেতরে থাকার কথা কিন্তু আশপাশটা আমি চিনতে পারছিলাম না আশেপাশে একটা খোলা পরিবেশ আমার বামে বিশাল বড় বিল্ডিং কিছু একটা হবে আর সামনে ছোট্ট একটা প্রাচীর আমি হেঁটে সামনের দিকে সেই রাস্তায় বে রাস্তায় যাই উঠে দাঁড়াই আমি আমির সাহেবকে ডাকছিলাম সারা পাচ্ছিলাম না এদিকে ফোন বের করলাম ফোন দিচ্ছি কয়েকজনকে কিন্তু কেউ ফোন ধরছে না এমন সময় আমার বাম দিক থেকে একজন মহিলা দৌড় দিয়ে আমার পেছন থাকার পেছনে থাকার রাস্তা দিয়ে ডান দিকে চলে যান আমি প্রথম খেয়াল করিনি পরে দেখি অনেকগুলো গাড়ি আসছে আমি হর্নের শব্দ পেয়ে সরে যাই ভালো করে তাকে এলাকাটা উত্তরা লাগছিল না কিন্তু আমি একটা সিঞ্জ দেখতে পাই গাড়ি গাড়ি গাড়িগুলোর সাথে সেখান থেকে একজন নার্স বের হওয়ার একজন ছেলে বারো তেরো বছরের ছেলে সাত ছেলেটার সাদা কাপড়ে অনেক রক্ত আর হাতে ছেঁড়া স্কুল ব্যাগ আবার কাঁধেও ব্যাগ আর একটা শুধু এটা দেখারই বাকি ছিল হয়তো আমি জাহিদ আমাকেই দেখছিলাম আমি দেখছিলাম পঙ্গু হসপিটালের সেই নার্স যে আমাকে বাসায় নিয়ে এসছে আসছিল সামনে সেই গাড়িগুলো ছিল তা ছিল সেই স্কুলের টিচারদের যে স্কুলে আমি পড়তাম আমি পড়ে গিয়েছিলাম মাটিতে আমি আমাকেই দেখছিলাম সেই বারো তেরো বছরের ছেলেকে বমি করতে আমার মাকে শান্ত করতে দেখছিলাম ম্যাডামদের রাস্তার মধ্যে এর মধ্যে দেখি সেদিন কিভাবে খবর পেয়ে আব্বা তার মতো করে শান্ত আর ধীর 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 স্থির হয়ে হেঁটে আসছে সেখানে সেই কলপ করা চুল আব্বার আমি সেখান থেকে দৌড় দেই আমি কোনো দিকে না তাকিয়ে পেছনের খোলা মাঠের দিকে দৌড় দিই কারণ ষোলো বছর আগের সেই এলাকা আমি চিনতাম আমি একটা ওয়াল টপকে নিজেকে আবিষ্কার করি একটা বাসায় যেই বাসা দেখে আমার হাত পা আর সায় দিচ্ছিল না আমি দৌড় দিয়ে এলাম কোথায় দুইশো তিরিশ পশ্চিম শেওড়াপাড়া ওয়াসা রোড সেই বাসায় সেই জায়গা সেই সুখ বিষাদের স্মৃতি গেটটা সেই সাদা মরিচা পরা রং দুই পাশে পাকা ঘর বিশাল বড় বাড়ি কিন্তু আজ এই বাড়িতে কেউ নেই শুধু আমি একা অন্ধকারে বাড়িওয়ালা নানার সেই পুরনো আলো ট্যাক্সিটা দেখতে পাচ্ছিলাম টিনের শেডের নিচে পার্ক করা আর ডান দিকের বিশাল উঠান বাম দিক দিলে বাম দিক দিয়ে এলে এল শেপে কতগুলো ইউনিট টিন শেডের উঠান একটা খাটিয়া রাখা তুফান হচ্ছে তখন আমি শুধু একবার দেখলাম আমার হাতের রিংটাকে সাদা রিং পাল্টে টকটকে লাল হয়ে গেছে আমি চোখ বন্ধ করে আল্লাহকে ডাকছি যে মালিক একটা সুযোগ দিন আমাকে মুক্তির একটা সুযোগ দিন বলে মুখ দিয়ে আনফালের নয় নম্বর আয়ারটা পড়তে লাগলাম জোরে জোরে আয়ারটা সে সবার আগেই আমার মুখ চেপে ধরে কেউ পেছন থেকে হাতটা ছিল আসতে হাত আর ভেজা আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছি আমার পা কেউ জড়িয়ে ধরছে আর উপর দিক দিয়ে বেড়ে বেয়ে উঠছে সাপ আমাকে জড়িয়ে ধরে ফেলেছে আমাকে কেউ চেপে ধরে পেছন থেকে আর আমার চেহারার সামনে আমার ঘাড়ের পেছনটা থেকে কয়েকটা সাপ সামনে এসে নর নড়ছে ওদের জিভের টোকা আমার গালে লাগছে কিন্তু আমি না পারছি নড়তে না পারছি কিছু করতে সাত মাথা রজগর আমার পেছনে দাঁড়িয়ে আছে আমাদের আজকের এপিসোডের স্পন্সার ত্রিশাস এক্সটেন্সিভ অ্যান্ড বিউটি জোন এবং এই ত্রিশাস এক্সটেনশন অ্যান্ড বিউটি জোনের ওনার হচ্ছেন মাসুম আহমেদ ত্রিশা যিনি আইকনিক আওয়ার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ওয়ানের বিশেষ সমানা পেয়েছেন 
त्रिशास एक्सटेंशन एंड बी टू जो ने आपना राश जाबोती और पार्लर के सर्विस पाबिन जरा नीते चाचन तारा जो भी बहुत ही कुतरा रेफरेंस दें तारा टेन परसेंट डिस्काउंट पे तो पारिन तादर फेसबुक के लिंक का मदर डिस्क्रिप्शन কি জানি কি হলো আমার ঘুম ভেঙে গেলে যেভাবে রিফ্রেশ লাগে সবকিছু সেভাবে রিফ্রেশ লাগছিল সবকিছু একটা বিছানায় আমি শোয়া উঠে বসে দেখলাম এটা সেই রুম জানালাটা খোলা নিকষ কালো সবকিছু জানালার ওপরে যেন আমাকেই দেখছে জানালার জানালাটা উঠে বসতে বসে দেখতে পাই এটা সেই রুম যে রুমের ফ্লোরে আব্বা সেন্সলেস হয়ে পড়ে খাচ্ছেন কয়েকজন এসে তাকে ধরাধরি করে নিয়ে গেল আমি তাকে দেখছিলাম কারণ আমাকে আমি চালাচ্ছিলাম না চালাচ্ছিল অন্য সত্তা সামনে রুমের দরজায় আমি আমাকে বসে থাকতে দেখি ঘড়ির ডং ডং শব্দ জানান দেয় রাত তিনটা বাজে আর আমি আমাকে দেখছি সে দিনের মতো করে দরজার বস দরজায় বসে খাটিয়ার দিকে তাকিয়ে থাকতে এমন সময় আমার সামনের দিক থেকে একটা হাতি হেলতে দুলতে এসে দাঁড়ায় আর আমার দিকে তাকিয়ে শব্দ করছিল হুট করে গলা ধাক্কা দিয়ে যদি কাউকে বের করে দেওয়া হয় সেভাবে আমাকে কেউ ধাক্কা দিয়ে বের করে দেয় ঘর থেকে আর আমি ধাম করে আমি ধাম করে যে আম গাছটার সাথে বাড়ি খেই আমি উঠে বসতে বসতে ছুরি লোহার সাথে লাগিয়ে কষাইরা যেভাবে শব্দ করতে থাকে সেভাবে শব্দ করছিল পেছন থেকে আমি তাকিয়ে না আমি না তাকিয়ে দৌড় দিয়ে বাসা থেকে বের হবার চেষ্টা করি কিন্তু আমি পিছলে পিছলে পড়ে যাই পরে উঠে দে উঠে দৌড় দেবার আগে পেছন থেকে একটা হাসির শব্দ আসে এই হাসিটা আমার পরিচিত আমি ঘুরে তাকিয়ে দেখি জাজ্জার বসে আছে সেই চিরচেনা বেশভূষায় মোটা সেন্টু গেঞ্জি পরা হাতে চাপাতি ছুরি গাছের গুড়িটার উপর চাপাতি ধরে চাপাতি রেখে ধার দিচ্ছে মিটিমিটি হাসছে আমি দোয়া দরুদ ভুলে গিয়েছি সেই উঠান ওর পেছনে এই খাটিয়াটা আমার দিকে তাকিয়ে যার যার সেই চিরচনা বদমাসি হাসি দিয়ে খাটিয়ার দিকে ইশারা করে আমি নিজেকে ঠিক করার চেষ্টা করি কারণ আমি জানি যার যার নাই যা দেখছি সব মায়া সব মায়া তখন যার যার বলে আরে এই তুই কিসের মায়া দেখাস কোনো কিচ্ছু মায়া কিসের মায়া দেখস কোনো কিচ্ছু মায়া এই যে আমি দেখ বলে সে উঠে দাঁড়ায় এটা আমি শুনতে পাই আমি কোনো কিছুই মাথায় নিতে চাইছিলাম না সে আমাকে বলে এই ছামরা এ এদিকে তাকা এই দেখ মাথা রাখার দেখ আমি জানি ও কি দেখাবে কারণ আগে আমি সব দেখেছি তাই ওর হাতের দিকে না তাকিয়ে ওর দিকে তাকাই সে আমাকে বলে এই দেখ তোর বাপের কল্লা চামড়াটা উঠানো বাকি আছে কেবল আমি জানি ও কি বলবে তাই আমি ওর দিকে টেরে যে ধাক্কা দেই আর সেই রাতে যেভাবে ও পড়ে গিয়েছিল নিচে সেভাবে সে পড়ে যায় মাটিতে আর ওর হাতের ছুরি ওর গলায় ঢুকে যায় কালো রক্তগুলো বের হচ্ছিল ঠিক সেভাবে যেভাবে বের হচ্ছিল সেদিন আমি একটু সাহস ফিরে পাই আর এই মায়া কাটানোর বিরুদ্ধ এই মায়া কাটানোর বিরুদ্ধে নিজেকে শক্ত করি কাটা গলায় বিশ্রীভাবে কর শব্দ করে যাচ্ছিল যার যার আমাকে ডাকছিল এবার আর ভয় না পেয়ে সেদিকে যাই কারণ আমি জানি এটা বাস্তব না যার যার আমাকে দেখাচ্ছিল আমাকে দেখে হাসছিল আমি ওর মাথার উপরে পা দিতেই চোখ বন্ধ করে যদি ভুলভাবে সিঁড়িতে পা দিলে ঠার করতে না পারলে যেভাবে মানুষ পড়ে যাবে ঠিক সেভাবেই আমি ওর চেহারার উপর পা দিতেই ওভাবে হোচট খেয়ে পড়ি ওই যে মায়া এখানে কিছুই ফিজিক্যাল না এখানে কোনো কিছুই ফিজিক্যাল না এই জন্যই লাশের খাটিয়াটা আমার সামনে মায়া কাটানোর জন্য আমি খাটিয়াটা উল্টে ফেলে দিতে যাই কিন্তু ভাঁড়ের কারণে পারছিলাম না এমন সময় নরানরির কারণে ঢেকে রাখা কাপড়টা হাতের দিক থেকে সরে যায় আর আমি আব্বার হাত দেখতে পাই আর সেই গন্ধটা পাই যেটা আমি সব সময় তার শরীর থেকে পেতাম আমরা সবাই পেতাম সেই আতরের কারো সহ্য হবে না আমি দেখে হয়তো শক্ত ছিলাম কিন্তু সাধারণ লোক যে কোনো দিন এসব দেখেনি তারা সইবে কিভাবে আমার হাত কাঁপছিল তাও আমি কাপড়টা ঢেকে দেই মন চাইছিল যে চেহারাটা একটু দেখি হোক মায়া ছলচাতুরি যা মন চায় হোক 
সব সময় তো দেখা হয় না আবার কবে দেখা হবে খারাপ ভাবেই হোক একটু তো দেখা হবে আর অতীত তো ধীরে ধীরে রং হারাতে থাকে আমি মুখের কাপড়টা সরাতে যে সরাইনি নিজেকে বুঝাই যে না এতে আমারই ক্ষতি নিজেকে ঠিক করে নিয়েছি আর ফাঁদে পা দিব না তাই কাপড়টা ছেড়ে দিই আমার চোখ আম গাছের সামনের দিকে সামনের দরজার দিকে যায় যে জায়গায় আমি বসে দেখলাম শুধু খাটিয়াটা সেদিন ঘরটা আমাকে ডাকছে তেরে মেরে যেদিকে যাই কারণ আমি কনফ্রন্টের জন্য যাই যে দেখে আব্বা নামাজ পড়ছে ওই যে সেই যায় নামাজটাই সেইভাবে জামা লুঙ্গি টুপি পরা আর তার পাশে আমি আমরা দুইজন এভাবেই একসাথে নামাজ পড়তাম নামাজ নামাজের পর যায় নামাজেই শুয়ে পড়তাম আব্বার করলে মাথা রেখে আর আব্বা সেভাবেই মাথায় হাত বোলাত আর আমি প্ল্যান করতাম বাইরে নিয়ে গেলে কি খাবো এমন সময় একটা হাতির ডাক আমি শুনতে পাই আব্বার রুমের দরজায় হাতির দাঁড়িয়ে হাতিটা দাঁড়িয়ে আছে বাচ্চা হাতি আর আমি দেখছি যায় নামাজের সোয়াব আমাকে আব্বা সেই বোরিং এক হাতি আর এক ছয় অন্ধ লোকের গল্প শোনাচ্ছে আমি দৌড় দিয়ে সেখান থেকে পালাতে শুরু করি আর সেই বাসা থেকে বের হয়ে এদিক সেদিক তাকিয়ে ওই গাড়িগুলো যখনও আছে যে গাড়িতে করে সার ম্যামরা এসেছিল ছোটটার অ্যাক্সিডেন্টের কথা জানতে আমি অন্যদিকে রাস্তার দিকে আব্বাকে হেঁটে যেতে দেখলাম কারণ এই রাস্তা দিয়ে আব্বা মসজিদ মসজিদের দিকে যেত বেলতলা মসজিদটায় আমি হাঁটলাম কারণ কয়েক কদম পরেই বামে কবরস্থান আছে যেখানে ছোটবেলায় বসে থাকতাম বুঝতাম না এখানে কবর দেওয়া আছে যে আর কবর আমার কাছে ভয় লাগত না আমি কবরস্থানের দেয়ালটা দেখলাম কারণ এই দেয়ালে লেখা ছিল কবরের সেই দোয়া যা আমি দেখে ছোটবেলায় মুখস্থ করে ফেলেছিলাম আমি দেখলাম দেয়ালে সেই দোয়াটার লেখা নেই আর অজান্তেই ছোটবেলার মতো সেই দোয়াটা আমার মনে পড়ে আর মুখ থেকে বের হয়ে আসে আর তখনই কি হলো যাই না আমাকে তুলে মেরে আছার মারে কেউ আর পেটে সজরে একটা লাথি মারে ব্যথায় আর কিচ্ছু মনে নেই আমি নিজেকে এবার খুঁজে পাই সেখানে যেখানে আমি নৌকায় এবার এপার থেকে ওপারে কয়েকবার গিয়েছিলাম কিন্তু পেটে অনেক ব্যথা ছিল আমার আমি আমার চারপাশে কাউকে শব্দ করে হাঁটতে শুনছিলাম আমি অবাক হয়েছি সত্যি কেউ আমাকে বলছে জেগেছিস কারণ তোর মতো কিছু লোক আগেও দেখেছি আমি অবশ্য তারা এখন নেই কিন্তু তুই তোর মতো অপদার্থ আমার সাজানো খেলাটা নষ্ট করতে পারবে না সাময়িক বাধা দিতে পারবে এইটাই আর কি আমি দেখলাম একজন বেশ স্বাস্থ্যবান লোক সাত ফিটের উপর লম্বা দাঁড়িয়ে আছে আমার সামনে আমি তাকিয়ে যাচ্ছি দেখে এসে বলে আমি কে ভাবছিস তোর জন্য সিংহাসন ছেড়ে এই নোংলা ময়রা নোংরা ময়লা মাটিতে নেমে আসতে হয়েছে আমাকে যুগে যুগে আমার এক এক নাম ছিল আমি উঠে বসে তাকে জিজ্ঞেস করি তুমি সাত মাথা রজগর তো সে হাসে এমনভাবে হাসতে থাকে যে চারিপাশে দূর দূরান্ত থেকে পশু পাখির ডাক আসতে থাকে আমার মাথায় আমার সাথে আমার মাথায় আমার সাথে যা হয়েছিল তা কেবল ঘুরছিল সে আমাকে বলে হাজার বছর ধরে এই মাটির উপর ভেসে বেরিয়েছি কোনো দিন এই মাটি মাটিতে দাঁড়ায়নি আজ দাঁড়িয়েছি এর মানে বুঝিস আমি মুখ ফসকে বলি ওই যে বেশি উপরে উঠে গেছ তাই আছারকে মাটিতে নেমেছ এটা বলার সাথে সাথে সে তুলে পরপর দুইবার আমাকে আছার মারে আর সজরে দুইটা আঘাত করে আর একটা আঘাত আমার কপালের উপর টিকটা ফাটিয়ে দেয় আর ফিনকির মতো রক্ত বের হতে থাকে বুকে পেটে পিঠে উঠে আসে আমার তীব্র যন্ত্রণায় আমি কাতরাচ্ছিলাম বুকে মনে হচ্ছিল ভেঙে গেছে সব কিছু তো এক পা দিয়ে আমার মাথা চেপে ধরে সে আমি শ্বাস নিতে পারছিলাম না আমি আমার আমি আর সব অসহায়দের মতো প্রাণ ভিক্ষা চাইছিলাম এটা সত্যি যে আমি বলেছি তখন আমাকে মাফ করে দিন আমি আর কোনো দিন কোনো কাজ করব না কিছুর না সব কিছু ছেড়ে দিব আমাকে মাফ করে দিন সে আমাকে তুলার মতো ঘাড় ধরে টেনে উঠায় শূন্যে আমার ঘাড়ে চাপ লাগে ভয়ানক ব্যথা করছিল সে তার একটা হাত দিয়ে আমার পেটে চেপে ধরে যেন একটু একটা ছুরি কেউ ঢুকে দিয়েছে ভয়ানক যন্ত্রণায় আমি কাতরাচ্ছিলাম আমি নড়লেও বেশ ব্যথা বেশি পাচ্ছিলাম না আর সেভাবে থাকতেও পারছিলাম না একটা সময় সে আমাকে ফেলে দেয় মাটিতে এবার আমার বমি হচ্ছিল ভয়ে যন্ত্রণায় আতঙ্কে আমার কাপড় নোংরা হয়ে গেছে আমি মানুষ আমি মানুষ আমিও ভয় পাই আমি অসাধারণ কেউ নাই নইলে নিজের যান বাঁচানোর জন্য আকুতি করতাম না আর এটাই বাস্তবতা 
আমরা কেউ সুপার হিরো নই রক্ত মাংসের মানুষ সে হাসছিল কারণ আমাকে যন্ত্রণাটা দেওয়াটা তার কাছে মজা আমি একবার আমির সাহেবকে মনে মনে ভাবছিলাম সে সেটা টের পেয়েছিল সে বলল কেউ আজ এখানে আসতে পারবে না রাজা যেখানেই যাবে সেখানেই রাজ্যত্ব করবে আমি তখন আবারও বলি আমাকে আল্লাহর বাসতে মাফ করে দিন সে আমাকে বলে আহা এত কিছু করে ফেললে ভাব দেখালে জানতে চাইছিলে কেন ছেলেটাকে আমার চাই সেটা যদি না শুনতে চাও কেমন দেখায় না তখন আবারও আমি ক্ষমা চাই তার কাছে সেজন্য বাতাসে ভেসে চলে গেল আর আমার ঘাড়ে ধরে টেনে উঠিয়ে তার মাথার পেছন থেকে একটা অজগর আমার চেহারার সামনে এসে মুখ হা করে আমি মুখের গন্ধটাও পাচ্ছিলাম আর সে বলে একদম চুপ একদম চুপ সে আমাকে পেপারের মতো করে ফেলে দেয় ধাক্কা দিয়ে মাটিতে আমি সেই চক আমাকে সেই চক্কর দিচ্ছিল আর সে বলছিল আমাকে এক সময় সবাই ডাকতো লাসফি বলে এক সময় এক রাজ্যে আরেক রাজ্যকে আক্রমণ করত কেন জানিস রোজ রাতে আমি সেই রাজাকে স্বপ্নে দেখাতাম তুমি তো বীর তুমি তো ক্ষমা ক্ষমতাশালী চারদিকে তোমার জয় জয়কার চাইলেই পাশের রাজ্যে তুমি কায়েম করতে পারবে সেই রাজা আক্রমণ করল সেই রাজ্য জিতে নিত আর বুক ফুলিয়ে বিজয়ের গৌরবে ভেসে যেত এক যুগে আমাকে ডাকত সবাই বাজবি রাজাকে আমি দেখা তার বাজবি রাজাকে আমি দেখাতাম দেখ তোর প্রজারা কি খায় কত সুস্বাদু খাবার তুই কেন ওদের খেতে দিচ্ছিস তোদের কাছ থেকে কাছে রেখে দে সব কিছু সকালে রাজা তার বাহিনীকে পাঠিয়ে প্রজাদের ভালো ফসল এনে রেখে দিত নিজের কেল্লায় প্রজারা যা উৎপাদন করত তা রাজা নিয়ে যেত তাদের জন্য রাখত খরকুটার দানা এক যুগে আমাকে ডাকত লিভাতা রানীর স্বপ্নে আমি যেতাম তাকে দেখ দেখাতাম দেখ তোর রাজা অন্য কাউকে রানী করে আনবে দেখ তোর রাজা অন্য রানীকে বেশ ছাদ দিচ্ছে পরে কি হতো জানিস সেই রানী বিষ মিশিয়ে দিত অন্য রানীর খাবারে এক যুগে আমাকে ডাকত হাতি রাজাকে দেখ লোভ হাতি রাজাকে লোভ দেখাতো লোভ দেখাতাম প্রাচুর্যের দিক বিজয়ী হবার অন্যের সম্পদকে নিজের মনে করিয়ে দিতাম অন্যের সম্পদের লোভে তাকে রাতে ঘুমাতে দিতাম না এক যুগে ডাকতো আমাকে ফগোর রাজাকে সারা দিন ঘুম পাড়িয়ে রাখতাম বৃষ্টি নেই খরা প্রজরা প্রজারা কষ্টে মানবেতর জীবন যাপন করছে কিন্তু সে সারাদিন ঘুমাতর খেত এক যুগে আমাকে ডাকতো মেদিস সারা দিন রাজাকে ডুবিয়ে রাখতাম মন্ন নারীর স্বপনে সারাদিন রাত সব সময় সে ডুবে থাকতো লালসার মধ্যে আজও মুখের মেয়ে কালো মুখের রাজ্য যাবে গোল্লাতে কিন্তু রাজা আমার ঠিকই হেরে মেয়ে এবার সে থেমে যায় এবার সে বলেনি কোন যুগের কথা এবার সে আসল রূপে আমার সামনে আসে গায়ে শত শত সজারুর কাটা মাথায় মাথাটা অনেক বড় আর ছটা অজগর তার মাথার পেছনের দিকে তা বেরিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে চোখগুলো জল জল করছে তাদের আমার কলি যা ডিপ ডিপ করছে চারপাশে নিস্তব্ধ সে বলে আমি হলাম গারিজ এক রাজাকে আরেক রাজার বিরুদ্ধে দাঁড় করিয়ে দেই তাদের রক্ত পিপাসু করে দেই আমি গাড়ির উত্তরের প্রহরী উত্তরের প্রান্তরে আমার সিংহাসন আমার উত্তররা আমার উত্তরে আমার উত্তরের রাজা আমি তার এই রূপ দেখেই আগেই ভেতর থেকে শেষ হয়ে গিয়েছি আমি হাত জোরে করে তাকে বলছিলাম যে আমাকে মাফ করে দেন আমাকে মাফ করে দেন সে একটা হাসি দেয় সে বলে মাফ চাইছিস ঠিক আছে একটা কাজ করে ফেল তাহলে মাফ করে দিব তোকে আমি নিজেকে বাঁচানোর জন্য মাথা নাড়িয়ে ভাবো যে বলে দিই সে একটা হাসি দেয় আর আমার পেছন থেকে একটা বাচ্চার কান্নার শব্দ নিয়ে আসে নড়তে চড়তে পারছিলাম না তাও কোনোভাবে আমি তাকাই দেখি রতনের বাচ্চাটা এই বাচ্চাটা তো আর নেই ভালো করে তাকিয়ে দেখি বাচ্চাটা কান্না করছে ওর ছোট্ট পেটে ফুটা আর তেলা পোকা কিলবিল করছে তেলা পোকাগুলো পেটের ভেতর কামড়াচ্ছে আমি নিজেকে টেনে হিচড়ে সেদিকে নিয়ে যাই আমার পেছনেই সে ছিল সে বলছিল বেচারা অনেক কষ্টে আছে পোকাগুলা কামড়ে কামড়ে পেট ভরছে ওর মাংস দিয়ে যা তুই মুক্তি দিয়ে দে আমি টের পাই সে আমার মাথার বেচনে দাঁড়ানো অবস্থা থেকে বসে আমার কানে ফিস ফিস করে বলে যন্ত্রণার দিস না মুক্ত করে দে বলে সে আমার হাত সেই কচি বাচ্চাটার গলায় রেখে দেয় আর বলে টিপ দে মুক্ত করে দে আর নিজ মুক্ত হয়ে যা আমি পারছিলাম না চোখটা বন্ধ করে আল্লাহকে ডাকলাম 
আমি পোকাগুলো ওর পেটে কামড়ানোর শব্দটা পাচ্ছিলাম পোকাগুলো কিলবিল করে যে মুভমেন্টটা ওই শব্দ পাচ্ছিলাম যা দেখে আমার সহ্য হচ্ছিল না আমি একটা মানসিক এবং শারীরিক যন্ত্রণার মধ্যে ছিলাম যা আমি আপনাদের কাছে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না আমি পারছিলাম না আমি পারছিলাম না আমার বিবেক সারা দিচ্ছে না আমার কানের পেছনে সাপের হিসিস হচ্ছে সে আমাকে বলছে দে না দে গলাটা টিপে দে আমি পারছিলাম না তো আমি কানে শুনি সব আমাকেই করতে হবে বলে এভার সেইভাবে সেইভাবে আমার মুখে সেই আসতে হাত দিয়ে আমার মুখ চেপে ধরে আমার উপর ভারী চাপ দিতে থাকে তো সাপগুলো আমার চোখের সামনে এসে কামড় দেওয়ার মতো করে ধরার চেষ্টা করছিল এমন কি একটা সাপ আমার গালে কামড় দিয়ে গিলতে থাকে সেই ভয় সেই যন্ত্রণা কিভাবে বুঝব বুঝাবো আমি জানি না সেই ভাষায় লিখে সেই জ্বালা বোঝানো সম্ভব না লেখে বোঝানো সম্ভব না আমি নড়ছিলাম নিজের হাতে মায়া হোক সত্য হোক কোনোভাবে পাপ করতে রাজি ছিলাম না সে আমাকে বলছিল আমি ওর বাবাকে দেখেছি ওর ছেলে একদম ভালো হয়ে গেছে আমি ওর বাবাকে রাজা বানাতে চেয়েছি কারণ আমি কিং মেকার ওর বাবা রাজা হতে চেয়ে পরে আমার হুকুম অমান্য করার সাহস দেখিয়েছে কিন্তু রাজা তো ওকে বানাবই আজ তোর পালা কাল ওর বাবার পালা একটা সময় সে আমাকে ছেড়ে দেয় আমি আমার চোখে আলোর ছটা দেখতে পাচ্ছিলাম সাব্বাস সাব্বাস তুই আসলে যন্ত্রণা হজম করতে পারিস আমি উঠে বসি মানুষ ভয় পায় কিন্তু এক সময় ভয় শুয়ে যায় আমি খোরাতে খোরাতে উঠে দাঁড়াই সে বলে বলেই যাচ্ছিল সাব্বাস তুই আসলেই সোনা পুরো পুরি খাটি হয়ে গেছিস তোর জায়গায় অন্য কেউ হলে তো কবেই মারা যেত দিল জিতে গেছে বল কি চাস যা চাস তাই তোকে আমি আজ দিব আমি উঠতে যে পড়ে যাই আমার ডান চোখের উপর কেটে গেছে ফুলে রক্ত জমাট হয়ে ডান চোখ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আমার আমি খোরাতে খোরাতে দাঁড়াই সে আমার কাছে এসে বলে বল কি চাস আমি আর ভয় পাচ্ছিলাম না আমি বলি কি দিবেন আপনি আমাকে সে বলে কোন ক্রিকেটার হতে চেয়েছি কেন কেন ক্রিকেটার হতে চেয়েছিলি হতে পারিসনি সমস্যা নাই ধনে ধনী করে দেব তোকে দেখবি দুনিয়ার সবাই তোর পা চাটবে খালি হুকুম দিবি আর শুয়ে যাবে ঠুস করে আমি বলি কিভাবে রাজাদের মতো করে তাই না সে হাসি দিয়ে বলে তুই তো অনেক সেয়ানা বুঝেও গেছিস তো বল কি যাস রাজা হবি আমি ওকে বলি হ্যাঁ রাজা হওয়া যেতে পারে কিন্তু আমার অন্য একটা ইচ্ছা আছে কথা দিন রাখবেন সেও বলে বলে সেও বলে যে বলে ফেল আমি সব পারি আমি তাকে আমি তাকে উত্তর দেই আমি চাই তুই জানোয়ারের বাচ্চা মরে যা সে আমার দিকে তাকায় কোথা থেকে তার একটা ক্ষন্তা চলে আসে সজরে বাড়ি মারে আমার কাঁধে আমি পরে যাই ভয়ানক ব্যথায় আমার বাম হাঁটু মচকে গেছে আমার মচকে যাওয়া বাম হাঁটুর উপর সে তার এক পা দিয়ে কি যেন বলছিল আমার মাথার ভেতর বাড়ি মারছিল মগজটা যেন যন্ত্রণা খুব আমি দেখলাম সে ক্ষন্তাটা উঁচিয়ে ধরেছে তার ঘাড়ের পেছন থেকে সাপগুলো আমার দিকেই তাকিয়ে আছে আমি চোখ বন্ধ করে ফেলেছিলাম আর এমন সময় বাতাসে শো শো একটা শব্দ শুরু হয় আর আমার সামনেই বিকট একটা শব্দ হয় যার কারণে মাটিটাও কেঁপে ওঠে আমি তাকিয়ে কিছু বোঝার আগে দেখি দিগন্তের তারা ওকে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দিয়েছে আর এই ধাক্কায় সে আমি জানি না কতটুকে দূরে গিয়ে আছড়ে পড়ে তারা আমার দিকে তাকায় ওর চাহানিটা সাধারণ ছিল না যেন আমার ব্যথা ও পেয়েছে আমি নই দুই কদম হেঁটে আসে আমার কাছে আমার ঠোঁট কেটে রক্ত পড়ছিল ডান চোখ তো বন্ধই সে আমার ঠোঁটটা ছুল সেই মাফলার পরা হাত দিয়ে ব্যথায় নড়ে গিয়েছিলাম আমি যা দেখে সেও কেঁপে উঠছিল আমার গালে সে হাত দিয়ে আমার দিকে তাকায় যেন সে পরীক্ষা করছে বেশি ব্যথা পায়নি তো সেই তাকানোর দৃষ্টিতে কি যে ছিল তা বর্ণনা করা সম্ভব না ওর চেহারাটা পাল্টে যায় সে আমার চুলে হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বলে পাল্লা দেওয়ার দরকার কি একবার ডাকলেই তো পারো আমি ফ্লোরেই পড়েছিলাম ওর কথাটা বলার সময় পেছনে দেখছিলাম সাত মাথা নিয়ে নিজের আসলে রূপ 
আসল রূপে সে আবির্ভূত হয়েছে হাতে খন্তাটা শরীরটা যেন কয়লার মতো ধোঁয়ার মতো যার মধ্যে অঙ্গার দেখা যাচ্ছে চেহারাটা লাল চোখ জল জল করছে আর ঘাড়ের পেছন থেকে সাপগুলোর চোখের জল জলানি দেখতে পাচ্ছিলাম দিগন্তের তারা উঠে দাঁড়ায় আমি জানি কি হতে যাচ্ছে সেই মিষ্টি মাহাসি মাখা মুখে নিজের হ্যাটটা খুলে আমার মাথায় পরিয়ে দেয় আর ঘুরে তাকায় জানোয়ারদের রাজার দিকে সাত মাথার দিকে সে ফোসফোস করছিল প্রবল শক্তি নিয়ে সাত মাথার অজগর ওর দিকে ছুটে আসলো আর আমি দেখলাম তারা ওকে তুলে ধরে আছার মেরে দূরে সরিয়ে দেয় আর হেঁটে তার দিকে এগোতে থাকে সাত মাথার অজগর এবার ভেসে ওঠে তারা এমন ভাবে ওকে ধরে যেন সে উড়ে যেতে উড়ে চলে যেতে না পারে আমি ফ্লোরে শুয়েছিলাম এক লড়াই যা সচরাচর হয় না অপ্রতিরোধ্য প্রবল শক্তির সাত মাথার অজগর পেরে উঠছিল না প্রবল শক্তি প্রতিরোধকারী স্তম্ভের সাথে দিগন্তের তারা সাথে তারা তাকে উপরে তুলে বারবার আছার মারছিল পানিতে আছার পড়ার শব্দ হচ্ছিল এক একটা আঘাতের সাথে যেন অঙ্গার ছিটকে যাচ্ছিল চারপাশে সাত মাথার অজগর নিজের রূপ পাল্টে পাখি হয়ে উপরে যাবার চেষ্টা করলো কিন্তু দিগন্তের তারা পাখির রূপ তার ধরা ওকে পাখির রূপ ধরকে ঝাপটে ধরে ফেলল আমি দেখলাম তারা ওর একটা ডানা টেনে বিচ্ছিন্ন করে দূরে ফেলে দিল ডানাটা বিচ্ছিন্ন হবার সাথে সাথে গগন বিদারি বিগর্জনে কেঁপে উঠে চারপাশ সেই চিৎকারের শব্দে দূর দূরান্তের পশু পাখিও ডাকতে শুরু করে তারার এক এক আঘাতের সময় একটা আলোর ছটা আসছিল বারবার আর সেই কি ভীষণ গর্জন যেন দুই সিংহের লড়াই সাত মাথা রজকর যেন এই বনের রাজা আর তারা সে লড়ছে আমার জন্য ডান হাত দিয়ে দিয়ে উঠার চেষ্টা করছিলাম প্রবল শক্তি নিয়ে অজগর পারছিল না ওর সাথে আমি দেখলাম তারা ওর পিঠের উপর চড়ে উঠেছে আর এক টান দিয়ে ওর একটা মাথা ছিঁড়ে ফেলে আমি অবিশ্বাসের নজরে দেখছিলাম সব কিছু কোথায় ব্যথা কোথায় কি তারা ওকে মাটিতে তুলে আছার মারছিল সাত মাথার অজগর মাটিতে পড়ে আছে আর পাগলের মতো আঘাত করছে তারা ওকে একটা ধাক্কা দিয়ে সে তারাকে সরিয়ে আবার পাখের রূপ নিয়ে উড়াল দেবার চেষ্টা করে সেই একটা ডানা দিয়ে সরে যাবার চেষ্টাটা সে করে কিন্তু মরণ থাবা দিয়ে দিগন্তের তারা জাপটে ধরে উত্তরের প্রহরীকে আর টান দিয়ে ছিঁড়ে ফেলে তার একটি মাত্র অবশিষ্ট ডানা আমি একটা শব্দ শুনছিলাম এক আমি পশু পাখি সব কিছুর শব্দ পাচ্ছিলাম আমি দেখলাম তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে আর তার সামনে অজস্র কালো ছায়া দাঁড়িয়ে আছে অসংখ্য জোড়ায় জোড়ায় জল জল চোখ এক এক করে পিছিয়ে যাচ্ছে মিশে যাচ্ছে বাতাসে সেই চোখগুলো আমি বিস্মিত হতবাক হয়ে তাকিয়েছিলাম ওর দিকে সে আমার দিকে ফিরে তাকায় পানিতে ছলার চলার ছল ছল শব্দ হচ্ছিল যখন সে এগিয়ে আসছিল আমার দিকে আমি তাকে ধরতে চাইছিলাম দেখে সে আমার কাছে এসে আমাকে ধরে ফেলে সে আমার চোখে হাত বুলিয়ে দেয় এরপর আমার আর কিছুই মনে নেই আমার ঘুম ভাঙে ঢান চোখ আর মাথার ব্যথা নিয়ে আমি আবিষ্কার করি আমি আমার ঘরে শুয়ে আছি আর আমার সামনে বিছানার পাশে রাখা চেয়ারে বসে আছে তারা আমি জেগেছি তা দেখে দেখে তার দেখে তারা বলল কেমন লাগছে বলতে বলতে একটা বাটি সে আমার দিকে এগিয়ে দেয় আর বলে জলদি গরম গরম খেয়ে ফেলো তোমার ভালো লাগবে আমার কান্না আসছিল আমি ওকে বলি ওনাকে মেরে ফেলেছে তখন তারা মুচকি হাসে দেয় তারা আমাকে ইশারা দেয় দেখে আমির সাহেব বসে আছেন আমার পায়ের কাছে আমি উঠে বসতে বসতে খেয়াল করি ডান চোখের উপর আর কপালের উপর খুব ব্যথা বাম হাঁটুটা সোজা করতে পারছি না আমি ভালো করে বোঝার চেষ্টা করি আমির সাহেব আছেন তো উনি বুঝতে পেরে আমাকে বলেন উঠো না শুয়ে থাকো আমাদের কিছুই হয়নি সে তোমাকে ভুল দেখেছে সব কিছু আশ্বস্ত হতে পারছিলাম না তাও কারণ তীব্র কনফিউশন তখনও কাজ করছিল আমার আমির সাহেব তারাকে বলে তুমি ঠিক করনি এখানে সবাই জেনে যাবে ওর কথা আর ওর বিপদ আরও বাড়বে আগের চেয়ে তারা বলে তোমার কাছ থেকে শিখতে হবে কোনটা ভুল কোনটা সঠিক কোথায় ছিলে তুমি যেই সময় ও বিপদে পড়ল আমি সাহেব উত্তর দেন আমরা ওকে সাবধান করেছিলাম ও জেদ দেখিয়েছে আর ও ভুল ও ভুল বুঝেছিল ও হিসাব করতে পারেনি ওর ক্ষমতাটাকে 
এটা ওর ভুল আর বাচ্চারা ভুল না করলে শিখবে কিভাবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে কিভাবে দিগন্তের তারা উঠে দাঁড়ায় আর বলে তাই নাকি আচ্ছা তো বাচ্চা নিজ পায়ে দাঁড়াতে যে যে পরে 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 তো পরে দাঁড়ানো শেখে পরে যে ব্যথা তো পায় হাত পা ভাঙতে পারে তো তুমি ছেড়ে দেবে তারপরেও আমি সে পালটা উত্তর দেন বাচ্চা পরে যাবে ব্যথাও পাবে আর সেই ব্যথার কথা সে মনে রাখবে এরপরে সে যে কোনো কিছুর সাহায্য নিয়ে দাঁড়াবে দুই কদম হাঁটবে এরপরে তো সে দুই পায়ে কোনো কিছু কোনো না কিছু ধরে ধরে দাঁড়াবে তাই না তারা উত্তর দেয় আচ্ছা দুই হাত ধরে হাঁটানো শেখানো কি যায় না আমি সাহেব উত্তর দেয় যায় অবশ্যই কিন্তু এতে পরনির্ভরশীলতা বেড়ে যায় স্বাবলম্বী হওয়া যায় না তারা আমির সাহেবের কথা শুনে একটু মুচকি হাসে আমি চুপচাপ শুনছিলাম সব তারা বলে সব কথার উত্তর আছে তখন আমির সাহেব বলেন ওকে তুমি এসে যা করেছো এর খেসারত্ব অনিত ওকেই দিতে হবে আর কেউ কিন্তু একা পারবে না আর না জানি কি হয় তারা বলে আমি চাই জানুক সবাই তারা উঠে দাঁড়ায় আর সে বলে আমি ছেড়ে দিয়েছি ওকে শেষ করিনি কিছুর সে আমার দিকে তাকিয়ে বলে সব কিছু শেষ করার দায়িত্ব এখন তোমার রাত শেষে পূর্বের আকাশে দরজা খোলে খুঁজে বের করে সেই দরজা দরজার আলোয় অন্ধ হয়ে শক্তিহীন হয়ে যাবে উত্তরের প্রহরী টেনে বের করে আনো উত্তরের প্রহরীকে আর শেষ করো যা শুরু করেছিলে তুমি এটা বলে সে ঝুঁকে আমার গালে একটু হাত বুলিয়ে দেয় তাকিয়ে দেখি সে নেই চলে গেছে আমি আমির সাহেবকে জিজ্ঞেস করি এটা কিভাবে হয় মানে একজন সে এত ক্ষমতাশীলী যে তার ভয়ে মুসলমানও কাঁপে আমি সাহেব উত্তর দেন তাহলে তাহলে ইনসান কি কম ভয় পায় ইনসানকে তো যে কেউ ওকে যেভাবে প্রভাবিত করতে পারে প্রভাবিত করতে পারে আর সে তার ক্ষমতার জোরেই তো কারল এত কিছু শোনো হার ভাঙতে হয় না আছার মারতে হয় না এভাবেই ভেতর থেকে শেষ করে দিবে বাস্তব অবস্থাবের মিল পাবে না আমি চুপ ছিলাম দেখে উনি বলেন ঘুমাও অনেক চাপ গিয়েছে তোমার উপর দিয়ে তো আমি সাহেব চলে যাবার সময় আমি বলি আসমানের দরজা কি উনি বললেন জানি না আমি জিজ্ঞেস করি সাত মাথার অজগরের কথা বলি তারা কি কি করেছে জানেন আমি সাহেব বলেন জানি আর এটাও জানি সে ওর উর ওর উড়ে যাওয়ার ক্ষমতা নষ্ট করে দিয়েছে সাত মাথার ছয়টা মাথায় সে কেটে ফেলেছে আদমরা করে দিয়েছে আমি বলি ভালোই করেছে আমি সাহেব আমার দিকে ঘুরে বলেন ভালো কিভাবে ভালো সবার সামনে এক্সপোজ করে দিয়ে গেছে সে যে সে কেয়ার করে তোমার এত করে আরও বিপদ বাড়বে আর ও কি সে ও কি বসে বসে থাকবে ও একটু ঠিক হলেই তোমাকে ধরবে আর না জানি কি করে একটা কথা তোমাকে বলি যদি কেউ কাউকে হত্যা করে তাহলে তার কথা সবাই জেনে যায় আর সবাই তখন তাকে পাপ হিসাবে ঘৃণা করে একজন মানুষ যখন তিনজনের উপকার করবে তখন সবাই জানবে সে উপকার করে সবার তাই সবাই আসবে সাহায্য নিতে তার কাছে আর সেই সাহায্য প্রার্থীদের মধ্যে থেকেই একজন পাবে যে কুমতলব নিয়ে আসবে ভেড়ার পালের মধ্যে খেকশিয়াল লুকিয়ে থাকেই আমাদের নিভৃত জীবন কাটাতে হবে কারো নজরে আসা যাবে না আর আমরা সাধারণ জীব অসাধারণ তো নই আমি বলি আমি বুঝেছি এখন কিছু তো করা দরকার তাই না আমার জানা জানা কোনো উপায় কাজে আসেনি আসবেও না একটু উপায় দেখুন না খুঁজে দেখুন আসমানের দরজা কি আমি সাহেব বলেন ঘুমাও ঘুমাও তুমি আমি বলে আপনি যান আমি ঘুমাবো সমস্যা নেই আমি সাহেব বলেন তুমি ঘুমালেই আমরা যাব এর আগে না আমি একটা সময় ঘুমিয়ে পড়ি কয়েক দিন কেটে যায় এর মাঝে মুকিতের মায়ের সাথে একবার কথা হয়েছিল ওনার স্বামী মানে মুকিতের বাবা ভালো আছে মুকিত প্রসঙ্গে আর কথা হয়নি যেহেতু মুকিতের সমস্যাই ছিল না হাতে সময় কম কারণ সাত মাথার অজগর থ্রেডটা কাটেনি কারণ সে যে কোনো সময় পিছু নেবে আমার এবার আর সুযোগ দেবে না এবার আর খেলবে না আসমানের দরজায় খুঁজেছিলেন আমির সাহেব আমিও ভাব নিয়েছিলাম সাত দিনে দিন অনেকটা ভয় ভয়ে আমাকে বের হতে হয় একটা কাজে কাজটা ছিল একটা তাবিজ নদীর পার থেকে নিয়ে আসতে হবে আমি সময় করে যাই সে এলাকাটাই ছিল ডাকাতিয়া নদী কিন্তু আমির কিন্তু আমার নদীকে দেখে মনে হলো এটা বড় একটা চড়া খাল আমাকে বলে দিয়েছিলেন আমির সাহেব কোথায় যেতে হবে দাঁড়াতে হবে ভাঙ একটা টিনের ঘর আছে নদী লাগোয়া রাতের আকাশ খোলা চর গাছগাছালির বাগান আর নদীর উপরে হালকা বাতাস কিন্তু মনে ভয় ছিল প্রচন্ড ভয় কারণ সাত মাথা রজগরের ভয়ে আমি ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম 
আতঙ্ক নিয়ে সময় কাটানো তাও কঠিন অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর পানির উপরে একটা বাঁশ বা একটা পাট জাতীয় কিছুর টুকরি ভেসে ওঠে এবং তা কেউ যেন ধাক্কা দিয়ে নদীর পাড়ের দিকে পাঠিয়ে দেয় আমার দিকে আমি বুঝতে পেরে এক হাঁটু কাদায় নেমে যে টুকরিটা থেকে যা ছিল তা উপরে নিয়ে চলে আসি তাড়াহুড়া করে আসায় কাদা পরিষ্কার করতে পারিনি তো তাবিজটা নষ্ট করে দিই এরপর নিজেকে পরিষ্কার করি দারুণ একটা মোহময় বাতাস বইছিল যা আমার মনকে শান্ত করে দেওয়ার জন্য সক্ষম আমি কি মনে করে আসমানের দিকে তাকাই আর তাকানোর পর অদ্ভুত একটা জিনিস দেখতে পাই আর পরিষ্কার করে দেখার জন্য তিন চারশো মিটার ঘুরে চরের সামনে যাই অদ্ভুত এক দৃশ্য অদ্ভুত আমার শরীর কাটা দিয়ে ওঠে আর পেছন থেকে আমির সাহেব আসেন সেখানে আমি বুঝে গিয়েছিলাম আসমানের দরজা কি আমি বুঝে গিয়েছিলাম এই মুহূর্তটা কতটা বরকতের এই মুহূর্তটা সব সময় প্রতিদিন দেখা যায় না আমি আমির সাহেবের দিকে তাকাই তিনি আমাকে তার চোখ দিয়ে সাদা দিয়ে বলেন দেখো এটাই এটাই দরজা আমি বললাম আপনি তাহলে তো জানতেন উনি আমাকে বলেন জানতাম কিন্তু চেয়েছি তোমাকে সরাসরি দেখাতে সেই জন্য এখানে আজ জানিয়েছি তোমাকে আমি তাকিয়েছিলাম আসমানের দিকে কিন্তু ভয়টা আবারও উদয় হয় আমার মধ্যে পারবো তো আমি সাহেব বললেন ভেব না এত এত কিছু ভেব না চলো বাড়ি চলো বাড়ি ফেরার পর দিন আমি বাসা থেকে বের হই কিছু কাজ শেষ কাজ শেষে ফেরার পথে আমি স্পষ্ট টের পাচ্ছিলাম আমাকে দূর থেকে কেউ দেখছে ফলো করছে আমি রাস্তা দিয়ে হেঁটে আসার সময় শরীরে কাটা দিচ্ছিল বারবার মনে হচ্ছিল এই বুঝি কেউ এসে আমার পিঠে কোপ মারবে কিছু দিয়ে আর এটা ভাবতে ভাবতেই আমার সামনে উপর থেকে কিছু একটা এসে পড়ে কিছু বুঝে উঠবার আগেই আমাকে তুলে আছড়ে ফেলে মাটিতে আমি কানে শুনতে পাচ্ছিলাম না কিন্তু একটা জিনিস শুনতে পাই মারব না মারবই না এভাবে মারব না খুটিয়ে খুটিয়ে আচর দিয়ে তিলে তিলে মারব কথাটা বাতাসেই মিলিয়ে গেল আর কিছুই করেনি আমার সাথে সে আমি নিজেকে ঠিক করে দিক সেদিক এদিক ওদিক তাকে ভালো করে চেষ্ট দেখি কিচ্ছু দেখতে পারলাম না কিন্তু এই স্মেল এই স্মেলটা আমি চিনি এটা ওর স্মেল ও রিকভার করছে বেশ দ্রুত এখন কিছু না করলে না জানি কি হয় আমি বাসে এসে ওনাকে ডাকি আর বলি কিছু করা লাগবে সময় তো নাই ও রিকভার করে ফেলেছে প্রায় আমি সাহেব আমাকে বলেন পারবা তো ঠেকাতে ও এখনো আদমরা কিন্তু তাও আমরা পেরে উঠতে পারবো না আমি ভয় পাচ্ছিলাম তাও কিছু করার ছিল না আমার কারণ এটা না থাক না থামালে আমার জিন্দেগি বরবাদ হয়ে যাবে তাই আমি বলি আমাকে কি করতে হবে বলেন আমি সাহেব আমাকে শিখিয়ে দেন কি করতে হবে সেদিন সকাল থেকে প্রচন্ড ভয় ছিলাম আমি দেখুন আমি একা একজন লোক কোনো মানুষ নেই আমার যার কাছে আমি সব কিছু বলবো খুলে রাতের বেলা বের হয়ে আমি একটা জায়গায় যাই যেখানে খোলা প্রান্তর আছে ঝড়ো বাতাস বইছিল মেঘের ডাক আমার কলিজায় কামড় দেয় কারণ মেঘ দিয়ে তো আকাশ ঢাকা আমার কাছে ছিল আয়না যে আয়না দিয়ে সাত মাথার অজগর অজগরকে অন্ধ করতে হবে আমাকে তাও আসমানের দরজা খুলে বেরিয়ে আসা আলো দিয়ে কিন্তু বৃষ্টি নেমে গেল ঝুম করে আর একটা শব্দ হচ্ছিল যেন কেউ আমার দিকেই রেগে আসছে আমি তাকিয়ে দেখি বৃষ্টির ভেতরে দ্রুত গতিতে কেউ দৌড়ে আসছে আমার দিকে আলোর ঝলকানিতে আমি দেখতে পাই সে সাত মাছর অজগর সে এসে আমাকে ধরে খেলনার মতো ছুঁড়ে ফেলে দেয় আমি মাটিতে পড়েছিলাম কারণ মোচকে যাওয়া হাঁটুতে প্রচণ্ডভাবে বেচা পেয়েছি আমি সে আয়নাটি আয়নাটা মাটি থেকে তুলে দুই টুকরা করে বলে আজ খোদা তোকে বাঁচাবে না দেখ তুই এসেছিলে আলোর জন্য কিন্তু তোকে ডুবিয়ে দিয়েছে কালো অন্ধকারে আমির সাহেব আমার পাশে এসে দাঁড়ান কিন্তু আবারও সে জানি কি করল আমি সাহেব ছিটকে দূরে সরে গেল আর গায়েব হয়ে গেল আমি ভয়ে কি করব বুঝতে পারছে না প্রচণ্ড বৃষ্টি এমন সময় আমার পেছন থেকে আমার দুই চোখ হাত দিয়ে আমাকে এমনভাবে তুলে উঠায় যার জন্য ভয়ানক ব্যথা হচ্ছিল আমার চোখে সে আমাকে বলছিল এই চোখ দিয়ে তুই দেখছিলি দেখছিলে না দেখ এই চোখ আজকে তুলে ফেলি কিভাবে এটা বলে সে আমার খেলনার পুতুলের মতো এক হাত দিয়ে ধরে অন্য হাত দিয়ে আমার চোখের উপরে ফেলা তুপরে উপরে ফেলার চেষ্টা করে আমি অনেক কষ্টে বাধা দিতে যে ওর হাত থেকে ছুটে যাই কিন্তু সে আমাকে ধরে ফেলে আবার ওর ঢিলের মতো ছুঁড়ে ফেলে কি জানি সে বলছিল আর আমি ব্যথায় আমি ব্যথায় কান্না করছিলাম সে আমাকে বলছিল কি ব্যাপার কই মাসের যান যান তো যাবেই 
আমি উপর হয়ে পড়েছিলাম এমন সময় আমার নজর যায় পানির দিকে রিফ্লেকশনে দেখছিলাম আকাশের মেঘ সরে যাচ্ছে যেভাবে সরে যায় সেভাবে ঘাড় ঘুরিয়ে তাকে দেখতে পাই সেই আলো দেখা যাচ্ছে দেখাচ্ছে আসমানের দরজা খোলার আর দরজা খোলার আলো ক্ষীণ আলোর রেখা পূবের আসমানের দিগন্ত রেখায় ধীরে ধীরে সম্প্রসারিত হচ্ছে একদিক দিয়ে মেঘ উড়ে যাচ্ছে আর একদিক দিয়ে সুবহ সাদিকের সেই আলো এই আলোর খেলায় ক্ষীণ আলোর রেখা যেখানে আসমানের দরজার খোলার আলো বলে রাতের অন্ধকার কেটে যায় এই আলো দিয়ে অল্প সময় থাকে এই আলো এরপর ধীরে ধীরে তা প্রকাশ পায় এই ক্ষীণ আলোটা জমিনে ছড়িয়ে পড়ে আর এই আলো এই আলো সাত মাথার অজগরকে শক্তিহীন করে দেয় আমি ঘুরে তাকিয়ে দেখি আলোটা যেন ছেয়ে যাচ্ছে চারপাশে জমিনের উপর ধীরে ধীরে সীমা বাড়াচ্ছে আর সাত মাথার অজগর যাকে আজ নিজের পিছনে নিয়ে এসেছিলাম তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার আশায় সে শক্তিহীন অবস্থায় জমিনে পড়ে আছে বিস্মিত হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে যেন যে যেন সে আজরাইলকে দেখবে এখন হয়তো সবার কলিজা কাঁপবে আমার আপনার সবার যেদিন আজরাইল আসবে যান কবজ করতে সেই ভয়ে আরষ্ট অতি প্রবল শক্তিশালী সাত মাথার অজগর পরে আছে এক কুদ্রতি মুহূর্তে শক্তিহীন হয়ে আর সে কাকে ভয় পাচ্ছে আমাকে আমি আমার মচকানো পাটা নিয়ে দাঁড়াই আমি সেপ চলে আসেন কারণ ওর ক্ষমতা হ্রাস পেয়ে গেছে উনি আমাকে ভাঙ্গা কাছে রায়নাটা দিয়ে বললেন যাও খতম করো যার শুরু তুমি করেছিলে ওই দেখো জানের মালিক সৃষ্টির মালিক তোমাকে সেই সুযোগ দিয়েছেন আমি কাজটা হাতে নিয়ে গুচ্ছিলাম আমার এক এক কদমের শব্দ আমি পাচ্ছিলাম আমার কানে বৃষ্টির কারণে জমে থাকা পানিতে হাঁটার শব্দ নিস্তব্ধ নিস্তব্ধতাকে ছাড়িয়ে ভয় ধরাচ্ছিল এক কাফেরের বুকে আমি এগিয়ে গেলাম সাত মাথার অজগল প্রবল প্রতাপশালী সে অবনত অবস্থায় বসা আমি কাজটা হাতে নিয়ে উঁচু করি ওকে মারার জন্য কিন্তু আমার হিম্মত হয়নি আমি কাচের টুকরাটা ফেলে দেই আমার দিল সাই দিচ্ছিল না আমার মন বলছিল আল্লাহ আজ দয়া করেছে কালো দয়া করবেন আমি সাধারণ মানুষ আমার সীমা অতিক্রম করা মানায় না আমি ওকে বলি আমি মুসলমান আমার মালিক আল্লাহ আমাদের দুর্বলের উপর সবলকে জুলুম করতে মানা করেছেন তিনি আল্লাহই তোকে এই যে দেখ শক্তিহীন করে ফকির বানিয়ে দিয়েছেন তো আমি কে সীমা লঙ্ঘন করার যদি তোকে আমি ছুই তো তোর মতো জালেমদের কাতারে আল্লাহ আমাকে ফেলে দিবেন শক্তি নিয়ে আসিস সেদিন মোকাবেলা হবে এটা বলার পর এমন শান্তি লাগছিল যে বুক ভরে কান্না চলে এসছিল আমার তখন কারণ আল্লাহ আবারও আমাকে বাঁচালেন আবারও আমাকে তা ওনার কুদ্রতি ক্ষমতা দেখালেন এর চেয়ে বড় কিছু নেই আমার কাছে আমি আমির সাহেবের দিকে তাকাই তিনি আমার কাছে আসেন আমাকে ধরেন যাতে আমি হাঁটতে পারি আর তিনিও সাত মাথার অজগরকে বলেন লজ্জা থাকলে আর মুখ দেখাতে আসিস না যদি আসিস আমরক তৈ আমরাও তৈরি থাকব আমি আর উনি চলে আসে সেখান থেকে সাত মাথার অজগরকে পেছনে ফেলে ক্লানি কষ্ট যেভাবে আমরা পেছনে ফেলে এগিয়ে যাই সেভাবেই সাত মাথার অজগরকে ফেলে রেখে আসি আমি আর আমির সাহেব ফেলে রেখে চলে আসি এরপরে আমরা তৈরি ছিলাম ও আসলে ওর মুখোমুখি হব কিন্তু সে আর আসেনি আজ অবধি সে আসেনি আর আসবে না কারণ হাজার বছরের উত্তরের প্রহরীকে আমি জাহিজ ছেড়ে দিয়েছিলাম কারণ সে লড়াই করার অযোগ্য ছিল সে দুর্বল ছিল সে লজ্জাই তার কাছে মৃত্যুর মতো ঘটনাটি এখানেই শেষ আসলে এই ঘটনাটি বলা সহজ ছিল না মনস্তাত্ত্বিক চাপ ছিল সবচেয়ে বেশি কারণ এমন কিছু শুনলে কে কিভাবে নেয় সেই ভয়ও কাজ করে কারণ উপহাসের পাত্র হতে কেউ চাইবে না আমিও চাই না মনের বাঘ আমাদের আক্রমণ করে সেটাকেই ব্যবহার করেছিল সাত মাথার অজগর অসহায় বাবার অসহায়ত্বকে কাজে লাগিয়ে দিয়ে তাকে দিয়ে সে পুরো পরিবার খতম করতে চেয়েছিল কিন্তু আল্লাহ তো তা হতে দেননি কিভাবে বোকা বোকা বানিয়েছে সবাইকে আমি নিজেও তাজ্য হয়ে গিয়েছিলাম সুচতুর হয় এরা আমরা আসলে খুব সহজ ওদের ফাঁদে পা দিয়ে দিই শ্রোতারা আল্লাহর ওয়াস্তে অসাধারণ ভাববেন না আমাকে আমি সাধারণ একজন যাকে আল্লাহ সব সময় সাহায্য করেছেন আল্লাহ সবাইকেই সাহায্য করেন নির্ভর করে তার একাগ্রতা আর অনুগত্যের উপর তার ভরসার উপর অনেক ছোট ছোট কাজ কিন্তু আবার হয়নি আমার দ্বারা 
এটাও প্রমাণ করে সব কিছু সবাই পারে না বা সবাইকে দিয়ে সব কিছু হয় না বা সবাইকে দিয়ে আল্লাহ করান না আমি কঠিন একটা সময় পার করছি এই জীবনের গত একটা বছর ধরে সমস্যার সম্মুখীন হয়েই যাচ্ছি যা জীবনের অংশ আল্লাহর সাথে বেইমানি করি আমরা তার হুকুম না মেনে ভুল করে ওই মহান সত্তার সাথে বেইমানি করবেন না ভুলেও দুর্বলকে কষ্ট দিবেন না যদি আপনি অক্ষম হন জালিমের জুলুম ঠেকাতে তাহলে আল্লাহকে বিচার দিন তাব্বা তিয়াদা আবিল আহাবিও ওয়াতাব্ব তিনি আবুল আহাবের মতো তাদেরকেও ধ্বংস করবেন সৎ হন বিনয় বিনয়ী হন সম্মানিত আল্লাহ করবেন আপনাকে কাউকে তাচ্ছিল্য করবেন না কারোর কষ্টে ভেঞ্চি কেটে হাসবেন না নিজের পাপের বোঝা বাড়াবেন না কারোর চোখের পানিকে অবজ্ঞা করবেন না কাউকে কষ্ট দিবেন না কারণ মজলুমের চোখের পানি আপনাকে ধ্বংস করে ছেড়ে দিতে পারে দুনিয়ার সব কিছু বেটে খাইয়ে দিলেও আপনার লাভ হবে না হাত পা জ্বালা করে অশান্তি রাতে ঘুমা রাতে ঘুমাতে পারেন না আমাকে কেন খুঁজছেন আপনার তো আল্লাহর কাছে পানা তালাশ করা উচিত দিগন্তের তারা আমির সাহেবেরা কিচ্ছুই না আমার সব কিছু আমার আল্লাহ সেই আল্লাহই আপনার কাছে সব কিছু এই মাবুদের কাছে চান খালি হাতে ফেরাবেন না আল্লাহ আপনাদের সহায় হবেন ইনশাল্লাহ ইনশাল্লাহ মাঝে মধ্যে আমার জাহিদ ভাই হয়ে যেতে খারাপ লাগে না আমি ঘটনার প্রত্যেকটা পোর্শনে জাহিদ ভাই হয়ে গেছিলাম ঘটনার প্রত্যেকটা পোর্শনে আমি ভুলে গেছিলাম আমি আলিফ আমার আমার মনে ছিল না আমি আলিফ এই জাহিদ ভাইয়ের ঘটনা পরে আমি অনেকবারই ঘটনার মাঝখানে নিজেকে নিজেকে ফিল করেছি যে আমি আলিফ জাহিদ ভাইয়ের ঘটনা পড়ি বা আমি আলিফ জাহিদ ভাই হয়ে যাই কিন্তু এই ঘটনার মধ্যে আমি যেমন ঘটনার ভিতরে আসলে আল্লাহকে ফিল করেছি এই ঘটনার ভিতরে আমি দুঃখকে ফিল করেছি এই ঘটনার ভিতরে আমি সমসাময়িক কষ্টকে ফিল করেছি আমি ফিল করেছি এই ঘটনার মধ্যে প্রত্যেকটা প্লটকে আমি ফিল করেছি সেই সাত মাথার অজগরকে যে আমাকে ধরে রেখেছে যার গোলামের মতো মাথাগুলো আমার সামনে চলে আসছে আমি ফিল করেছি আমি জাহিদ আমি ফিল করিনি এক মুহূর্তের জন্য আমি আলিফ আমি ফিল করেছি আমি আসলে কোনো ঘটনা বলছি না আমি ফিল করেছি আমি একটা স্বপ্ন দেখছি যেখানে শুধুমাত্র আমার কথাই আমি আমার কান দিয়ে শুনছি এবং আমার কথাগুলোকেই একটা ঘটনা বানাচ্ছি এই ঘটনা আপনার কাছে মনে হতে পারে এটা একটা বানানো ঘটনা এই ঘটনা আপনার কাছে মনে হতে পারে কোনো টার্কিস মুভি থেকে কপি করা ঘটনা না আমার কাছে এটা মনে হয় না সবাই সব কিছু দেখতে পারে না বিধায় আমরা আসলে কষ্ট দিয়ে ফেলি যে বলে মাজলুমকে কষ্ট দিয়ে ফেলি আমরা তো দেখতে পারি না আসলে যে কষ্টটা আল্লাহ তালা সেটা রিটার্ন করে আমরা দেখতে পাই না আমরা নর্মালি নেই আমরা আসলে মনে রাখি না তো মেইন থিং ইজ আমরা মনে রাখি না জাহিদ ভাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যে তিনি দুই মাস কষ্ট করে তার মার শরীর খারাপ হাসপাতালে নেওয়া হাসপাতাল থেকে বাসায় নেওয়া হাসপাতালে নেওয়া আবার এই করা সেই করা রক্ত খোঁজা সব মিলিয়ে এত কিছু করবার পরও যখন সে আমাকে এত বড় একটা ঘটনা লিখে পাঠায় আপনারা তো কত ঘটনা শোনেন কত শো হয় কত ভৌতিক শো পরিচালিত হয় কত মুভিস আসে কত ইনভেস্টিগেশন টিম এই টিম এই ঘরে ইউটিউবে এই করছে সেই করছে আপনারা কি এটা পাবেন আমাকে বলেন আপনারা কি এটা সম্ভব পাওয়া আসলে আমি আপনাদের কাছে কিছু প্রশ্ন ছড়িয়ে দিচ্ছি আপনারা আসলে এই জাহিদ ভাইকে খুঁজেন না আপনারা আল্লাহকে খুঁজেন যে আপনাকে তৈরি করেছে আপনারা আল্লাহকে খুঁজেন যে আপনার পানা দিবে যার কাছে আপনারা পানা চাবেন আপনারা আল্লাহকে খুঁজেন আপনারা আসলে সব কিছুর মাঝে মানুষকে খোঁজেন যেটা আমি মনে করি সবচেয়ে খারাপ দিক আমাদের যা শির্ক 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 কেন আমরা জিনিসটাকে এতটা এক্সপোজ হয়েছে ইসলামে তো 
যারা আমাদেরকে শুনছেন এই মুহূর্তে তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ যারা এত রাত জেগে ঈদের পর দিন সম্পূর্ণ ঘটনা শুনলেন তাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদেরকে সবাইকে বলবো যে আসলে আপনাদের ধৈর্যকে আপনাদের ধৈর্য নিয়ে আপনারা এত ধৈর্য নিয়ে আমাদেরকে শোনেন ঘটনার প্রত্যেকটা প্লটকে আপনারা যাচ করেন আমাদের গ্রুপে ফেসবুক পেজে ইউটিউব চ্যানেলে আমাদের সব জায়গায় আপনাদের কমেন্টের সয়লাভ আপনাদের কমেন্টের ছড়াছড়ি আমরা নিজেরা ফেমাস হতে চাইনি আমরা জানি আমাদের কন্টেন্ট আমাদেরকে ফেমাস করবে আমরা আপনারা জানেন আমাদের কন্টেন্ট কি আপনারা জানেন আমরা কি ধরনের কন্টেন্ট আপনাদের সামনে নিয়ে আসবার চেষ্টা করি তার একটা উৎকৃষ্ট এক্সাম্পল হচ্ছে সাত মাথার অজগর তার একটা উৎকৃষ্ট এক্সাম্পল হচ্ছে জাহিদ ভাইয়ের ঘটনা তার একটা উৎকৃষ্ট এক্সাম্পল হচ্ছে আমি আলিফ জাহিদ ভাই হয়ে যাওয়া আমি কত ঘটনা শেয়ার করেছি কত ঘটনা কালেক্ট করেছি কিন্তু আমি বলবো না আমার ইনভেনশন জাহিদ ভাই আমাকে ইনভেন আমাকে আবিষ্কার করেছে জাহিদ ভাই আমাকে খুঁজে বের করেছে আমি জাহিদ ভাইকে খুঁজে বের করিনি তিনি তার ঘটনাগুলো বলতে পারছে না আমাদেরকে এইটা একটা প্ল্যাটফর্ম বলতে পারেন যে আসলে মানুষের লাইফে কত ধরনের কত কিছু হতে পারে আসলে আমার আর আছে নতুন করে কিছু বলবার ভাষা নেই ও অপেক্ষায় থাকবো জাহিদ ভাইয়ের ঘটনার জন্য আমার কাছে এক ধরনের নেশা হয়ে গেছে জাহিদ ভাইয়ের ঘটনা পর আপনারা তো শুনে মজা পান আমি আসলে বলে মজা পাই ঈদ স্পেশাল এপিসোড তথা সাত মাথা রজগরের আমাদের ঈদের দ্বিতীয় পর্ব আজ এখানে শেষ করছি যারা আমাদের ঘটনা পাঠাতে ইচ্ছুক তারা আমাদের ইমেল অ্যাড্রেসটি নোট ডাউন করতে পারেন অথবা সেটি আমাদের ডিসক্রিপশনে আছে দ্যাট ইজ বি এইচ ও ইউ টি আই ডবল জি ও টি এ ভৌতিকগতার জিমেল ডট কম যদি মনে হয় আপনার ঘটনাটাও আমাদেরকে বেশ নাড়া দিবে আপনারা পাঠিয়ে দিন আপনাদের ডিটেলস সহ আপনাদের অপেক্ষায় থাকব আপনারা কিভাবে ঘটনা শুনেছেন সেই ছবি সেই ছবি চাই আমরা আমাদের গ্রুপে আজ আমি এখানে শেষ করছি আসলে অনেক বড় লম্বা স্টোরি আপনাদেরও সময় বিশ্রামের দরকার আছে ইনশাল্লাহ সামনের এপিসোডে দেখা হবে ততদিন পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন এবং এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে সাবধান 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 আজ আসছি আসসালামু আলাইকুম